असलमकुम डीएमसी स्टेशन पक्ष तुम्हारे सबाई के अनेक अनेक स्वागतम आशा करी तुम्हारा सबा अनेक बस भलो आनेक बस सुस्थ आज तो तुम्हारे सामने आज के चले आस कथा से ही क्या हमें बोलोम जो तुम्हारे हे फजर नाम हे क्लस निब तो कथा अनुजाई हे आज के तुम्हारे फजर पर ही क्लस ना शुरू करते एखे वन शट क्लसगुलो कि क्लस हे भाव निब ये हे एक सकाल सकाल उठार अभ्यस तैरि और क्लसगू सेफ थक तुम्हारा पर करते पर ओके तो हमें प्रथम देखे नहीं मुहूर्ते हे कारा कारा सकाल बेला घूमते उठे हमारे साथ जयन करस तो हमें ये एक देखते चाची तो हम तो मानुष हे अनेक कम थक ठीक है बाट समस्या नहीं तुम्हारे आगे ही दी पक्ष तुम्हारे सबाई के अनेक अनेक स्वागत शेष करते बुझाई शेष कर बड़ पढ़ाई पाँच छय घंटार मत चले जाए क्लस आज के पर क्लस और तुम्हारा तो जो क्योंकि वन शट एच एस सी सीजे शुद्ध जो एच एस सी कावर है ता क्यों ना एच एस सर पशापी हे एडमिशनों क्या कि कावर हो जाए क्लसगूला कर ले तो मुहूर्ते जरा लाइव देखते सो ते सबाई के हे कंग्रेचुलेशन तुम्हारा सबाई आज के हम कष्ट घूमते उठस आर कि मानुष आय कमेंटे लिखे जो भाई घुमाई नहीं ठीक है ए रखम कि मानुष पा जाए जो भाई आसल तो घुमाते ही जाए अपना क्लस को एक बारे घुमाब अच्छा जी होक तो तुम्हारा जरा जरा कष्ट आज एक कष्ट शेयर कर दो खूब बसि समय नष्ट करबा फजर पर सकाल सकाल थकते ही हमें चेषा करब हमें क्लसटा शेष कर देवार्ज सकाले अने कलेजे जावा लागे तो ये मुहूर्ते जरा जरा भिडियो देखो एक फोन हाथे नाओ फोन हाथे नहीं सुंदर हो शेयर बाटने चले जाओ शेयर बाटने चले जे तुम्हारा हे विभिन्न ग्रुपगूलाते हे शेयर करो तर हे तुम्हारे फेसबुक आईडी शेयर करो ठीक है तपर शेयर हो गए तुम्हार बंधु बान्धवी के हम एक कष्ट मेन्शन करते थको तपर तुम्हारे जो को मैसेंजार ग्रुप थे टेलिग्राम ग्रुप थे से कष्ट हे शेयर कर दाओ तपर तुम्हारे जदि को एडुकेशनल ग्रुप परिचित थे से शेयर कर दाओ एक कष्ट हे फोन हाथे नहीं शेयर कर दाओ आप दुई मिनिटर मध्य शुरू करब हाँ ओके ठीक है शुरू करार आगे क्या जैगारे क्लस कर आज के क्या क्यों हम घूमते उठस से एक कष्ट जाना आज के एक खूब ही जोश क्लस होते जा आज के क्लसटा नहीं खूब ही हे एक्साइटेड कारण आज के क्लसटाते हमें अनेक समय हमें लेकिन बनाई एगू देखा गया है जो हाँ तुम्हार शेषर दिखे सब किस तो आगे ही करा थे तपर शेष मुहूर्ते हो एडिट करार समय कथा छोड़ एक घंटा एडिट करब से जगह हमें चार घंटा एडिट करो कि नतून नतून जिस एड कर मन है जो बायोलजी के आो अनेक धाप हे एगिए नहीं जाए ठीक है आज के फिल कर बायोलजी बढ़ब सकाल सकाल ठीक है तुम्हार साउंड मन है क्लियर ना हम एक चेक कर तो आज के तालोले एक क्ज करी कौन जैगा क्लस कर अवश्य बोलवा तरह ये बोलो सत्य कर मैं बुके हाथ दिए बोलो कारा कारा आसले घूम थ उठस और कारा कारा आसले घुमाते ही जाओ नहीं ये आज के एक कमेंटे जाओ हमें एक देखी कारण हमें जी जो एन जो देशजुन मत क्लस देखते सो एर मध्य किसू स्टूडेंट आए भाई घुमाते ही आसले जाए नहीं अपना क्लस कर एक बारे घुमाव यटाई हम सत्य कथा और किचू स्टूडेंट आसले मन करो घूम थे उठसे ओके साफिया इसलम अच्छा एक जो स्वीकार करते पावा गेसे रंगपुर एक चले घुमाई नाई भाइया अच्छा हमें जानतम जो कि मानुष थक घुमे ही ना आसले ठीक है जैक ये आस्ते आस्ते अभ्यस हो जाए सकाल बेला उठाटा हे एक ब्लेसिंग हमें निजे आसल सकाल बेला उठा पब्लिक ना ये हमें स्वीकार कर आगे हमारे निजे ही अनेक कष्ट होट स्टील हमें चाची जो आस्ते आस्ते सकाल बेला उठार अभ्यस करार जो एट स्वास्थ्यगत दिक दिए बो धर्मियों दिक दिए बो पढ़ाशुना सब दिक दिए हम उपकार यार को लस नहीं सकाल उठले एम एक जिन से तुम आसले को लस नहीं बर रत जागले अनेक लस हमें तो मेडिकल सायन्से पढ़सी पाँच बचर तो पढ़ल सत्य कथा हे रत जेगे पढ़ार कारण हेद अनेक स्ट्रेसफुल एक लाइफ लीड करते हैं हमारे स्वास्थ्य ऊपर हे अनेक बजे इफेक्ट पड़े विशेषकर हमें जो करार पर दुई हज़ार बीसर पर जो मन करो जो कलेजगुल्लो अफ हो गो मोटामुटी तो सब ही अफ दिए दिसे एरपर रत जगह हमारो एक बजे अभ्यस हो गए विश्वास करवा कि ना जानिना हमारे करणार मजखने 
2020 তো করোনা শুরু হলো মোটামুটি 21 সাল আসতে আসতে আমার নিজের অবস্থা এতটায় খারাপ হয়ে গেছে আমি সারা রাত মানে চোখ মানে ঘুমাইলো আমার আসলে ঘুম আসতো না চোখ বন্ধ করে থাকলেও ঘুম আসতো না এবং আমি যেটা কখনোই চিন্তা করি নাই সেটাই আমাকে করতে হইছে লাইফে সেটা হলো একদিন আমি ইউটিউবে তোমার কিছু ঘুম আসে না কিছু গান শুনলে ঘুম আসে বা কিছু কাম কিছু মিউজিক থাকে সুদিং কিছু মিউজিক থাকে সেগুলো ছেড়ে আমি ঘুমানো ট্রাই করছি এরকম একটা বাজে অবস্থা তো তারপর থেকে আমি ডিসিশন নিছি যে না যেভাবেই হোক আস্তে আস্তে নিজেকে ঠিক করতে হবে এরপর অনেক কষ্ট করে আস্তে আস্তে নিজেকে ঠিক করছি যে এখন আবার একটা পুশ দিচ্ছি নিজেকে যে যাতে সকালবেলা উঠতে পারি কারণ নয়তো দেখা যায় কি যারা স্বাস্থ্যের উপরে খুব বাজে ইফেক্ট পড়ে আমি গত এক দেড় বছর হচ্ছে যে রাত্রে সারা রাত জেগে জেগে আমি নিজে বুঝতেছি আমার হেলথের অনেক ধরনের প্রবলেম হচ্ছে এটা আমি ফেস করতেছি অলরেডি ঠিক আছে এবং অথচ আমিও আমিও কিন্তু কি অনেক ইয়াংই তো বলা যায় না এখনও তো পঁচিশিও হয় নাই ঠিক আছে তেইশ চব্বিশ বছর বয়স এই বয়সে যদি আমার এই অবস্থা হয় আমি নিজে বুঝতেছি যে রাত জাগার জন্য এই জন্য এটা খুব খারাপ আসলে চেষ্টা করবো আস্তে আস্তে সবাই এটাকে ঠিক করার জন্য ঠিক আছে ওকে তো তাহলে আমরা শুরু করি তাহলে কোষ ও কোষের গঠন তোমাদের কয়েক আরও কয়েকটা কমেন্ট পড়ি ঠিক আছে আজকে সময় আছে সমস্যা নাই আমি আরও দুই চারটা কমেন্ট পড়ি তোমাদের হচ্ছে যে ক্লাসটা শুরু করে দিই ওকে ওকে অনেকেই শেয়ার করছো ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে অনেকে আমাদের গ্রুপেও হচ্ছে যে ভিডিওটা শেয়ার করছো অনেক ধন্যবাদ তোমাদের যার যার আইডি দেবে একটু শেয়ার করো তারপর যার যত ফ্রেন্ড আছে মেনশন করো বন্ধুদের জেগে থাকলে তাকে মেনশন করো তোমাদের ফেসবুক আইডিতে শেয়ার করো মেসেঞ্জারে শেয়ার করো আমি করে ফেলছি ওকে একটু দাঁড়াও তাহলে আমি আবার চলে আসি তো তোমাদের একটু কমেন্টগুলো পড়ে আমরা হচ্ছে স্টার্ট করে দিই হ্যাঁ ঠিক আছে অনেকেই দেখছে এই মুহূর্তে একশো বাহাত্তর জন আমি খুবই খুশি হব যদি তারা সবাই যদি শেষ পর্যন্ত হচ্ছে থাকো ওকে মিমিয়া ফারজানা অ্যালার্ম দিয়ে উঠছি আচ্ছা আমি আমি কেমনে উঠলাম আমি হচ্ছে যে আজকে কষ্ট হয়েছে সত্যি কথা আমি তোমাদের লেকচার আজকে প্রথম দিন তো লেকচার প্রিপেয়ার করতে করতে আমার আড়াইটার মতো বাঁচছে আসলেই কষ্ট হয়েছে আমি এটা স্বীকার করতেছি আমি ঠিক পাঁচটার দিকে উঠছি ওকে তো সানজিদা জিদনি হ্যাঁ আমরা শুরু করে দিব ঘুম থেকে উঠার পরে আবার ঘুম ধরে হ্যাঁ একজন বলছে ক্লাসের রেকর্ড কি পাবো অবশ্যই পাবো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে পাবো আজকে সব কিছুর প্রিপারেশন নিয়েই নামছি আর তোমরা তো অলরেডি রুটিন পেয়ে গেছো না আমাদের আজকে আট তারিখের পরবর্তী ক্লাস কিন্তু দশ তারিখে হবে আমি মাঝখানে গ্যাপ রাখছি এর দুইটা কারণ যে তোমাদের নোট করতে হচ্ছে সুবিধা হবে আর একটু মাথায় চিন্তা করো আজকে কিন্তু হচ্ছে সাত নম্বর দিন আজকের পরে কিন্তু আমার কথা ছিল যে তোমাদের মধ্য থেকে টপ তিন জনকে আমি আমার পার্সোনাল মেন্টরিংয়ের আওতায় নিয়ে আসবো ঠিক আছে এটার আমি ঘোষণা করবো এটা কালকে পর্যন্ত হচ্ছে নোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে বুঝছো এই ষাটটা ক্লাসের আগামীকাল পর্যন্ত ওকে এটা আমি বলে দিব তাহলে আমরা স্টার্ট করি হ্যাঁ রাত সাবা আমাকে কেউ মেনশন দাও হ্যাঁ ওয়ালাইকুমসালাম শাহারিন ওকে ঠিক আছে আমরা শুরু করে দিচ্ছি নিশিতা নিশি হ্যাঁ ক্লাস কি প্রতিদিন হবে আমরা রুটিন দিয়েছি আট তারিখ দশ তারিখ বারো তারিখ একদিন গ্যাপ দিয়ে গ্যাপ দিয়ে আমরা ক্লাস নিবো যাতে তোমরা হচ্ছে নোট করতে পারো কারণ আমরা একটা ক্লাসেই দেখা যায় যে একটা চ্যাপ্টার শেষ করে দিই বড় চ্যাপ্টার বাদে তো দেখা যায় যে আসলে এক ক্লাস একটা চ্যাপ্টার শেষ করে দিলে ডেইলি ক্লাস রাখলে তোমাদেরই প্রবলেম পড়াগুলো কমপ্লিট করে রাখতে প্রবলেম হয় নোট দিতে প্রবলেম হয় ঠিক আছে এই জন্য আমি ভাবছি যে ঠিক আছে সপ্তাহে এত প্রেশার নেওয়ারও দরকার নেই যেহেতু আমরা সপ্তাহে তিনটা যদিও ক্লাস নেই তিনটা ক্লাস নেওয়া মানেই হচ্ছে যে তোমার তিনটা চ্যাপ্টার কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা এইভাবে চিন্তা করো তো আমার কাছে মনে হয় যে এক সপ্তাহে তিনটা চ্যাপ্টার শেষ করা মানে অনেক পড়া এর থেকে বেশি দরকার নাই আর বাকি ক্লাসগুলোতে বা বাকি দিনগুলোতে তোমাদের জন্য গাইডলাইনমূলক ভিডিওস এইচএসসি সাজেশন অ্যাডমিশনের সাজেশন আমি নিজে কিভাবে হচ্ছে অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন নিয়েছিলাম এই টাইমটাতে সেই জিনিসগুলো আমি বাকি চার দিন শেয়ার করব তাহলে তোমাদের পড়াশোনাও হবে সবসময় গাইডলাইনের মধ্যেও থাকতে পারবে এটা আমার মনে হয় যে সবচেয়ে বেস্ট হয় ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা শুরু করি হ্যাঁ मान हम प्रकोष्ठ क्षुद्र प्रकोष्ठ তোমরা সবাই জানো যে বিজ্ঞানী রবার্ট হুক প্রথম ষোলোশো পঁয়ষট্টি সালে হচ্ছে কোষ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তো রবার্ট হুক এই জিনিসটাকে সেল নাম দেওয়ার পিছনে একটা মজার ঘটনা আছে তিনি হচ্ছে হাস মানে তিনি হচ্ছে জেলখানায় কয়েদিদের জন্য রাখা যে বিভিন্ন ক্ষোভ ক্ষোভ আছে না 
তোমরা তো জানোই বিভিন্ন মুভি তো দেখছো যে জেলখানার কয়েদীদের রাখার জন্য যে বিভিন্ন ক্ষোভগুলো আছে সেই ক্ষোভগুলোকে বলা হয় সেল তো বিজ্ঞানী রবার্ট হুক যখন প্রথম কোষ পর্যবেক্ষণ করেছেন তার কাছে মনে হয়েছে যে এই সেলগুলো অনেকটা হচ্ছে যে মানে তোমার কিসের মতো কয়েদীদের সেলের মতো এই জন্য সেখান থেকে তিনি কোষের নাম দিয়েছেন হচ্ছে সেল তাহলে সেলের মানে হচ্ছে তোমার প্রকোষ্ঠ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ এই জন্য রবার্ট হুক কোষটাকে দেখতে ওই রকম মনে হয়েছে এই জন্য তিনিও নাম দিয়েছেন হচ্ছে সেল আচ্ছা এটা মনে রাখবা কেমনে এটা মনে রাখার জন্য একটা গল্পের মতো মনে রাখবা যে কয়েদিদেরকে মনে করো দড়ি দিয়ে বেঁধে হুক দিয়ে মনে করো টেনে নিয়ে যাচ্ছে কি করতেছে তাহলে জেলখানার কয়েদিদেরকে হচ্ছে দড়ি দিয়ে বেঁধে হুক দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স হুক হুক দিয়ে মনে রাখবা যে তাহলে এই জিনিসটা কি আবিষ্কার করছে রবার্ট হুক তাহলে প্রথম ষোলোশো পঁয়ষট্টি সালে রবার্ট হুক হচ্ছে কোষ আবিষ্কার করেছিলেন বা কোষ পর্যবেক্ষণ করেছেন আসলে আবিষ্কার বলা ঠিক না আমরা বলবো হচ্ছে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন দাঁড়াও এক মিনিট ঠিক আছে এখানে একটু দাঁড়াও হ্যাঁ আচ্ছা তো এখন চলে আসো তাহলে এই যে যেটা বলতেছিলাম যে রবার্ট হুক ষোলোশো পঁয়ষট্টি সালে সেল বা প্রকোষ্ঠ নামকরণ করেন এবং তিনি একটা বইয়ে প্রকাশ করেন সেই বইটা তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ বইটার নাম হচ্ছে মাইক্রোগ্রাফিয়া তাহলে মাইক্রোগ্রাফিয়া পুস্তকে হচ্ছে তিনি প্রথম সেল শব্দটা হচ্ছে যে প্রকাশ করেন আচ্ছা এরপরে চলে আসো ঠিক আছে এখন এটা মনে রাখবা কেমনে যে ভাই কোন বইয়ে আসছে অবজেক্টিভের জন্য আসতে পারে তোমরা মনে রাখতে পারো হচ্ছে সেল সেল মানে হচ্ছে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ তাহলে সেল মানে ছোট তাহলে বইটার নাম হচ্ছে ছোট কোনো কিছু দিয়ে শুরু হবে তাহলে দেখো বইটার নাম কি দিয়ে শুরু হয়েছে মাইক্রো বলো মাইক্রো মানে কি মাইক্রো মানে হচ্ছে ছোট তাহলে এমনি মনে রাখবা যে সেল মানে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ তাহলে এটা যেই বইয়ে প্রথম প্রকাশ করা হয়েছে ওই বইটাও ছোট বই মানে সামথিং মাইক্রো আর কি তার মানে মাইক্রোগ্রাফিয়া বইয়ে প্রথম হচ্ছে যে তোমার সেল শব্দটা ব্যবহার করেছেন রবার্ট হুক আচ্ছা এইবার চলে আসো রবার্ট হুক প্রথম যেই কোষটা পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি মূলত হচ্ছে কোষ প্রাচীর পর্যবেক্ষণ করছেন কিন্তু আমরা সবাই জানি যে কোষ প্রাচীর কিন্তু আসলে কোষের মৃত অংশ তাহলে যদি পরীক্ষায় অবজেক্টিভ আসে যে সর্বপ্রথম জীবিত কোষ পর্যবেক্ষণ করেছেন কে তাহলে অ্যান্সার কি হবে তাহলে সর্বপ্রথম জীবিত কোষ পর্যবেক্ষণ করেছেন এটা বললে অ্যান্সার হবে অ্যান্টনি ভন লিউয়েন হুক তাহলে দেখো এখানেও হুক চলে আসছে তাহলে রবার্ট হুক হচ্ছে সর্বপ্রথম আসলে কোষ প্রাচীর পর্যবেক্ষণ করেছেন আর অ্যান্টনি ভন লিউয়েন হুক সর্বপ্রথম জীবিত কোষ পর্যবেক্ষণ করেছেন তাহলে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় যদি কখনো প্রশ্ন আসে যে কে সর্বপ্রথম জীবিত কোষ পর্যবেক্ষণ করেছেন তাহলে অ্যান্সার হবে কিন্তু লিউয়েন হুক আর যদি প্রশ্ন আসে কে সর্বপ্রথম কোষ পর্যবেক্ষণ করেছেন অথবা কোষ প্রাচীর পর্যবেক্ষণ করেছেন তাহলে অ্যান্সার হবে রবার্ট হুক ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে এর পরে চলে আসি তাহলে রবার্ট হুক তাহলে এবার আসো কাকে কোষ বিজ্ঞানী বলা হয় বা কোষ বিদ্যার জনক বলা হয় যেহেতু সর্বপ্রথম রবার্ট হুক হচ্ছে কোষটা পর্যবেক্ষণ করেছেন এই কারণে রবার্ট হুককেই তোমার হচ্ছে কোষ বিদ্যার হচ্ছে জনক বলা হয় কিন্তু কোষ বিদ্যার আধুনিক জনক বলা হয় কার পি সোয়ানসনকে এটা অবজেক্টিভের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে রবার্ট হুককে হচ্ছে তোমার কোষ বিদ্যার জনক বলা হয় তবে আধুনিক কোষ বিদ্যার জনক হচ্ছে কার পি সোয়ানসন আচ্ছা এখন আসো একজন বিজ্ঞানী আছে ডি রবার্টিস তিনি একটা কোষের সংজ্ঞা দিয়েছেন এটা কেন জানি হচ্ছে যে অবজেক্টিভ অনেক বেশি আসে এইচ এস সি বলো মেডিকেল এম বলো সেটা হচ্ছে কোষ হলো জীবের মৌলিক গঠনগত ও কার্যগত একক এটা দিয়ে তোমার মাঝে মাঝে পরীক্ষা এম সিকিউ আসে এটা কে বলছে তাহলে ডি রবার্টিস তাহলে ডি রবার্টিস কি বলেছেন কোষ হলো জীবের মৌলিক বংশগত এবং কার্যগত হচ্ছে একক আচ্ছা তো এখন চলে আসো কিছু তথ্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউর জন্য খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট অ্যাডমিশন বলো এইচএসসি বলো পৃথিবীতে এই পর্যন্ত সবচেয়ে বড় কোষ হচ্ছে উট পাখির ডিম তোমরা মনে রাখবা ডিমও কিন্তু আসলে একটা সিঙ্গেল কোষ মানে এই যে আমরা যে মুরগির ডিম খাই না তার মানে এই মুরগির ডিমটা কিন্তু এক একটা সিঙ্গেল কোষ তার মানে আমরা কিন্তু এক একটা সিঙ্গেল কোষ খাচ্ছি মুরগির ডিম কিন্তু একটা সিঙ্গেল কোষ তাহলে এরকম তাহলে পৃথিবীতে তাহলে সবচেয়ে বড় কোষ কি হওয়া উচিত সবচেয়ে বড় ডিম যেটা সেটাই হওয়া উচিত যদি মনে করো যে আজকে ঘোড়ার ডিম বলে কিছু থাকতো তাহলে হয়তো বা ঘোড়ার ডিমটাই সবচেয়ে বড় খুশ হইতো ঠিক আছে বাট পৃথিবীতে ঘোড়ার ডিম বলে কিছু নাই কিন্তু উট পাখির ডিম আছে এবং এই উট পাখির ডিম যেহেতু উট পাখি সাইজে অনেক বড় এই কারণে এই উট পাখির ডিমটা সাইজে সবচেয়ে বড় এবং এটাই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কোষ তাহলে বুঝতে পারছো এই কারণে উট পাখির ডিমটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কোষ এটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে মোটামুটি তোমার সতেরো সেন্টিমিটারের মতো
পিপিএলও মাইকোপ্লাজমা এবং হচ্ছে যে পিপিএলও আচ্ছা পিপিএলও এই কথাটার মানেটা কি পিপিএলও হচ্ছে প্লিউরোনিউমোনিয়া লাইক অর্গানিজম ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে নিউমোনিয়া টাইপ একটা অর্গানিজম যেটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট কোষ তাহলে সবচেয়ে ছোট কোষ কি হবে মাইকোপ্লাজমা অ্যান্ড পিপিএলও ঠিক আছে তাহলে প্লিউরো নিউমোনিয়া টাইপ অর্গানিজম আচ্ছা এবার আসো মানুষের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা কোষ কোনটা এখন এখানে অনেকে কনফিউশন ক্রিয়েট করে যে ভাইয়া মানুষের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা কোষ যদি বলা হয় তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা কোষ হচ্ছে তোমার মটর নিউরন কি নিউরন মটর নিউরন এই মটর নিউরন কোথেকে কই গেছে আমি তোমাদেরকে একটু ভিজুয়ালাইজ করাই আমাদের সুষুমনা কাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ড আমরা সবাই জানি যে আমাদের ঘাড়ের পিছন দিয়ে হচ্ছে নেমে গেছে তাহলে এই যে আমাদের ঘাড়ের পিছন দিয়ে এই যে এখান থেকে যে স্পাইনাল কর্ডটা শুরু হয়েছে সেটা এইখান থেকে একেবারে হচ্ছে আমাদের পায়ের পাতা পর্যন্ত বা পায়ের ঘোরালি পর্যন্ত হচ্ছে চলে গেছে এটাই হচ্ছে আমাদের মটর নিউরন কোষ যেটা হচ্ছে মানব দেহের সবচেয়ে লম্বা কোষ তাহলে মানুষের নিউরন কোষ বা মটর নিউরন কোষ হচ্ছে তোমার সবচেয়ে লম্বা এটা হচ্ছে প্রায় ওয়ান পয়েন্ট মিটার হচ্ছে লম্বা বুঝতে পারছো তাহলে মানব দেহের সবচেয়ে লম্বা কোষ কোনটা মটর নিউরন কোষ বা এটাকে নর্মাল নিউরনও বলে বাট মটর নিউরন আর কি মেনলি মটর নিউরন কোষ যেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সেভেন মিটার লম্বা এটা আমাদের একবারে স্পাইনাল কর্ডের গোড়া থেকে দ্যাট মিন্স ঘাড় থেকে একেবারে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত হচ্ছে চলে গেছে তাহলে এই ব্যাপারটাকে আমরা এখন একটু ভিজুয়ালাইজ করি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমরা চলে আসি এই যে দেখো আমরা একটু ফিল করি বায়োলজিটা তাহলে এই যে দেখো এই ব্রেনের পর থেকে হচ্ছে মানুষের কি স্পাইনাল কর্ড মনে করা শুরু হয়েছে ঠিক আছে তাহলে ব্রেনের পর থেকে এখান থেকে যদি স্পাইনাল কর্ড শুরু হয় মানুষের মোটর নিউরন কোষটা এইখান থেকে একেবারে দেখো পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত হচ্ছে চলে গেছে বা ধরতে পারো পায়ের পাতা পর্যন্ত চলে গেছে এটাই হচ্ছে মানব দেহের সবচেয়ে বড় কোষ যেটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান মিটার আচ্ছা এখন বলতে পারো যে ভাইয়া এটা তো উট পাখির ডিমের থেকেও তো অনেক বড় আপনি তো এইমাত্র বললেন যে উট পাখির ডিম হচ্ছে সবচেয়ে বড় কোষ আচ্ছা ওইটা বলছিলাম সবচেয়ে বড় আর এটা হচ্ছে সবচেয়ে লম্বা মানব দেহের সবচেয়ে লম্বা যেটা সবচেয়ে লম্বা সেটাই যে সবসময় সবচেয়ে বড় হবে তা কিন্তু না কোন একটা জিনিস বড় বলতে বোঝায় হচ্ছে এটা সাইজে দৈর্ঘ্য প্রস্তুচ্চতা মিলায় হচ্ছে বড় মানুষের এই যে নিউরন যে কোষটা দেখতেছে এটা খালি লম্বাই আর কিছু নাই এটার কোনো প্রস্থ নাই এটার কোনো উচ্চতা নাই একবারে চুলের মতো মনে করা সূক্ষ্ম বা তার থেকে একটু মোটা হইতে পারে বুঝছো এটা শুধুমাত্র দৈর্ঘ্যই আছে এর কোনো প্রস্থ নাই ঠিক মতো এরকম কোনো উচ্চতাও নাই এই জন্য এটা হচ্ছে সবচেয়ে লম্বা কোষ কিন্তু এটা সবচেয়ে বড় না মনে থাকবে আচ্ছা ওকে তাহলে অবজেক্টিভগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখন আসো তোমাদের কি একটু খালি মনে করা দেয় আজকে কিন্তু সাত নম্বর দিন তাহলে তোমরা অবশ্যই কি করবা তোমরা হচ্ছে যে অবশ্যই একটু কষ্ট করে হচ্ছে তোমরা নোটটা হচ্ছে সাবমিট করবা ঠিক আছে কোথায় সাবমিট করবা এই যে আমাদের ডিএমসি স্টেশন যে গ্রুপটা আছে এই গ্রুপটাতে হচ্ছে তোমরা নোটটা সাবমিট করবা তো যারা যারা সাবমিট করবা তাদের মধ্য থেকে হচ্ছে যে টপ তিন জনকে আমি সুযোগ দিব আমার পার্সোনাল মেন্টরিংয়ের জন্য ঠিক আছে এবং আজকে কিন্তু সাত নম্বর ক্লাস তো এই এই ক্লাসটার নোট জমা দেওয়ার সময় হচ্ছে আগামীকাল রাত বারোটা পর্যন্ত ঠিক আছে অর্থাৎ নয় তারিখ রাত বারোটা পর্যন্ত হচ্ছে তোমরা সুযোগ পাবা আমাদের এই টোটাল সাতটা ক্লাসের নোট সাবমিট করার জন্য যদি কারো কোনো ক্লাস বাকি থাকে যে ভাই আমি পাঁচটা ক্লাস করছি আমি ছয় নম্বরটা সাত নম্বরটা নোট সাবমিট দেওয়া বাকি থাকে তাহলে দিয়ে ফেলো আর কি ঠিক আছে এরপর আমি দেখবো আর কি ব্যাপারটা ওকে ঠিক আছে আর তোমাদেরকে একটু মনে করা দিই যে আমাদের এই লাইভ ক্লাসগুলো কোথায় হবে এই যে লাইভ ক্লাসগুলো হচ্ছে গ্র্যাভিটি মেডি স্টেশন এই পেজটাতে হচ্ছে লাইভ হচ্ছে এই মুহূর্তে আমরা লাইভে আসি আর আমাদের সবগুলো ফ্রি ক্লাসগুলো আমরা পরবর্তীতে হচ্ছে রেকর্ড করে আমরা এই যে ডিএমসি স্টেশন যে গ্রুপটা আছে সেই ডিএমসি স্টেশন গ্রুপটাতে হচ্ছে আমরা আপলোড দিয়ে দিব ঠিক আছে ওকে তাহলে চলে আসো আর তোমরা তো জানোই যে তোমাদের জন্য হচ্ছে যে আমরা আসলে তিনটা কোর্স আনতেছি তোমরা হচ্ছে যে হয়তো আমাদের কভার ফটো একটু দেখছো আমি জাস্ট আধা মিনিট একটু বলি এইচএসসি তেইশ ব্যাচের জন্য এইচএসসি তেইশ ব্যাচের জন্য তোমার দুইটা কোর্স আসবে একটার নাম হচ্ছে তোমার শুভ্রতা এই শুভ্রতা বলতে বোঝাচ্ছি সাদা অ্যাপ্রনকে বোঝাচ্ছি যেহেতু বায়োলজির জন্য বায়োলজি পড়লে আসলে নর্মালি মানুষ মেডিকেলের জন্যই পড়ে এই জন্য এইচএসসি তেইশ ব্যাচের জন্য একটা কমপ্লিট বায়োলজি কোর্স আসতেছে সেটার নাম হচ্ছে শুভ্রতা ওয়ান পয়েন্ট ও তো এই শুভ্রতা ব্যাচে হচ্ছে যে আমি তোমাদেরকে ফুল বায়োলজি বইটা পড়াবো শুধু শর্ট সিলেবাস না পুরো ফুল বায়োলজি বইটা পড়াবো তোমাদের এইচএসসি পর্যন্ত এটা হয়তো কয়েকদিনের মধ্যেই এটা
কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রির জিনিস তো এটা হচ্ছে এইচএসসি प्रोयास 2.0 गौतम बच्चों रा हमारे प्रोयास 1.0 लॉन्च करते हैं बारे उसे प्रोयास 2.0 इटा होते हैं 22 बैचर जोनों एवं एक उस बैचर जो देखो सेकंड टाइम आर्थिक के था को तादर जोनों आर की ठीक है से एक कोर्स से डिटेल्स हम रा आज के पब्लिश करो आज के होय तो शुंधर दिखे बोल তাহলে এবার চলে আসো হচ্ছে কোষবিদ্যা তাহলে কোষবিদ্যা জিনিসটা কি আচ্ছা কোষবিদ্যা হচ্ছে বুঝতেই পারতেছো এটা বায়োলজির যেই শাখায় কোষ সম্পর্কে হচ্ছে কোন আলোচনা করা হয় অর্থাৎ কোষের গঠন কোষের প্রকারভেদ কোষের হাবিজাবি থেকে শুরু করে সবকিছু বায়োলজির যেই শাখায় আলোচনা করা হয় সেই শাখাটাকেই হচ্ছে তোমার কোষবিদ্যা বা ইংলিশে হচ্ছে তোমার সাইটোলজি বলা হয় এই সাইটোলজি হচ্ছে তোমার দুইটা গ্রিক শব্দ থেকে আসছে একটা হচ্ছে কাইটোস কাইটোস মানে হচ্ছে ওই যে সেল সেলের বাংলা হচ্ছে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ বা ফাঁপা কোন একটা জায়গা আর লোজস থেকে লোজস মানে হচ্ছে আলোচনা তাহলে বায়োলজির যে শাখাতে হচ্ছে তোমার কোষ সংক্রান্ত আলোচনা করা হয় সেই শাখাটাকে বলা হয় সাইটোলজি বা কোষবিদ্যা আর আমরা একটু আগে পড়ে আসছি যে রবার্ট হুককে কোষবিদ্যার হচ্ছে জনক বলা হয় রবার্ট হুককে আর কিন্তু যদি অবজেক্টিভে আসে আধুনিক কোষবিদ্যার জনককে তাহলে অ্যানসার হবে কার্ল পি সোয়ানসন তাহলে অ্যানসারটা কি হবে কার্ল পি সোয়ানসন তিনি হচ্ছেন আধুনিক কোষবিদ্যার হচ্ছে জনক আচ্ছা তাহলে অবজেক্টিভ ডান এরপর আসো কোষ তত্ত্ব তাহলে কোষ তত্ত্বটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট আধুনিক কোষবিদ্যা হচ্ছে জনক আচ্ছা ঠিক আছে আমি মাঝে মাঝে চেক করতেছি যে সব ঠিক আছে কিনা একটু পর পর এবার আসো হচ্ছে কোষ তত্ত্ব আচ্ছা কোষ তত্ত্ব জিনিসটা হচ্ছে এটাকে ইংলিশে বলা হয় সেল থিওরি কোষ তত্ত্ব জিনিসটা কি কোষ তত্ত্ব হচ্ছে 19 কোষ সম্পর্কে যেই সমস্ত তথ্যগুলো জানতো সেগুলোকে তারা একত্র করে একটা থিওরি আকারে তারা উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে এই জিনিসটাকে তোমার বলা হয় কোষ তত্ত্ব বা ইংলিশে বলা হয় সেল থিওরি এই কোষ তত্ত্ব আসলে তিনজন বিজ্ঞানী মিলে দিয়েছে এর মধ্যে প্রথমে দিয়েছে হচ্ছে দুইজন বিজ্ঞানী একেবারে ফারস্টে দিয়েছে হচ্ছে দুইজন বিজ্ঞানী একজন হচ্ছে জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্লেইডেন জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্লেইডেন আরেকজন হচ্ছে প্রাণীবিজ্ঞানী থিওডোর সোয়ান তাহলে প্রথমে হচ্ছে জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্লেইডেন আর প্রাণীবিজ্ঞানী হচ্ছে থিওডোর সোয়ান এই দুই ভদ্রলোক মিলে 19 শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কোষ সম্পর্কে যা যা জানতো সেগুলোকে তারা একটা থিওরি আকারে উপস্থাপন করছে পরবর্তীতে এখানে আরেকজন বিজ্ঞানীর নাম আসবে উনি একজন চিকিৎসক ছিলেন ভারকো আচ্ছা এখন আমি এটা একটু বলে দেই এই ভারকো এই ভারকোকে অনেকে অনেক ভাবে উচ্চারণ করে অনেকে ভারসু ভিরচুও বলে অনেক বই আছে বাট এই চিকিৎসক বিজ্ঞানীর যে নামটা সেটা আমরা মেডিকেল বইও পড়ছি এবং এটার উচ্চারণটা আসলে হচ্ছে ভারকো বলা হয় আমরা মেডিকেল এটা নাম পড়ছি আসলে ভারকো নামে বাট মনে হয় আজমো সারার বইয়ে লেখা আছে রুডলফ ভারচু বা এরকম কিছু একটা নাম আছে চিকিৎসক ছিলেন তিনি পরবর্তীতে কোষ তত্ত্বটাকে একটু মডিফাই করে আর একটু উন্নত হচ্ছে একটা থিওরি দিয়েছেন তো ধরে নেওয়া হয় যে এই তিনজন বিজ্ঞানী অর্থাৎ স্লেইডেন থিওডোর সোয়ান আর চিকিৎসক রুডলফ ভারচু ভারকো যে যেটা বলো এই তিনজন বিজ্ঞানী মিলে আলটিমেটলি হচ্ছে যে কোষ তত্ত্বটা হচ্ছে প্রদান করেছেন এর মধ্যে এই দুইজন ফার্স্টে দিছে আর এই ভদ্রলোক পরবর্তীতে হচ্ছে একটু মডিফাই করে আর একটু সুন্দর করে জিনিসটাকে উপস্থাপন করছে আচ্ছা তো কোষ তত্ত্বের চারটা মূল কথা ছিল কয়টা মূল কথা চারটা মূল কথা এটা মনে রাখবা কেমনে এটা মনে রাখার উপায় হচ্ছে কোষ তত্ত্বে সবকিছুই দেখবা যে একক দিয়ে আসছে কি দিয়ে আসছে একক দিয়ে আসছে কি রকম দেখো দুই নম্বর পয়েন্টটা দেখো তারা বলছে কোষ হচ্ছে জীবনের মৌলিক একক তাহলে আমি একটা শব্দ মনে রাখতে বলছি একক একক দিয়ে মনে রাখবা তাহলে কোষ হচ্ছে জীবনের মৌলিক একক আবার তিন নম্বর পয়েন্টটা দেখো কোষ হচ্ছে বংশগতির একক একক দিয়ে মনে রাখবা আবার এক নম্বরটা দেখো কোষ হলো জীবন্ত সত্তার গাঠনিক শারীরবৃত্তীয় আর সাংগঠনিক একক তাহলে কি মিলছে কোষ তত্ত্ব যদি পরীক্ষার ক্ষতে আসে কোনো কারণে যে কোষ তত্ত্বটা লেখো আসে নাই কখনো যদি আসে সব সময় মনে রাখবা একক দিয়ে মনে রাখবা যে কোষ হলো জীবন্ত সত্তার গাঠনিক শারীরবৃত্ত এবং সাংগঠনিক একক কোষ হলো জীবনের মৌলিক একক কোষ হচ্ছে বংশগতির একক এবং পূর্বসৃষ্ট কোষ থেকেই নতুন কোষ তৈরি হয়েছে অর্থাৎ তারা বলছে যে পূর্বসৃষ্ট মানে আগে তৈরি হয়েছে এরকম কোনো কোষ থেকেই নতুন কোনো কোষ তৈরি হয় এটাই তো স্বাভাবিক যেমন মানুষ কোষ থেকে আসছে বাবা মা থেকে আসছে তাহলে বাবা মা আগে তৈরি হইছে সেখান থেকে হচ্ছে আমরা হইছি ব্যাপারটা এরকম যে পূর্বসৃষ্ট কোন কোষ থেকে অর্থাৎ যেই কোষগুলো আগে তৈরি হয়ে গেছে সেখান থেকেই নতুন নতুন কোষ উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে চার নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে পূর্বসৃষ্ট কোষ থেকেই নতুন কোষের সৃষ্টি হয় চারটা থিওরিকে একত্র তোমার বলা হয় কোষ তত্ত্ব বা সেল থিওরি ওকে তাহলে আমরা একটু জেনে ফেললাম 
এখন আসো হচ্ছে কোষের প্রকার ভেদ তাহলে কোষের প্রকার ভেদটা হচ্ছে আমরা এখন একটু দেখি কোষের প্রকার ভেদ হচ্ছে তোমার দুই ভাবে হচ্ছে কোষকে ভাগ করা যায় কয় ভাবে ভাগ করা যায় দুই ভাবে হচ্ছে কোষকে ভাগ করা যায় প্রথমটা হচ্ছে শারীরিক বৃত্তি ও কাজের উপর ভিত্তি করে কোষকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো তোমার দেহ কোষ আর একটা হচ্ছে জনন কোষ বা গ্যামিট অর্থাৎ কোষটা কি ধরনের কাজ করবে সেটার উপর ভিত্তি করে হচ্ছে যে কোষকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে তোমার দেহ কোষ আর একটা হচ্ছে জনন কোষ তো দেহ কোষ কি বুঝতেই পারত যে যেই কোষগুলা জীবের দেহ গঠন করবে যে কোষগুলো জীবের দেহ গঠন করবে সেগুলোকেই আমরা বলবো হচ্ছে তোমার দেহ কোষ ঠিক আছে তাহলে উচ্চ শ্রেণীর জীবে দেহ কোষগুলো নর্মালি কি হয় ডিপ্লয়েড হয় এটা একটু ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভ যে উচ্চ শ্রেণীর জীবের ক্ষেত্রে দেহ কোষগুলো ডিপ্লয়েড হয় দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে টোয়াইস এন হয় আচ্ছা এই টোয়াইস এন দিয়ে কি বুঝায় এখানে এন দিয়ে হচ্ছে তোমার ক্রোমোজোমের সেটকে বোঝায় যেমন আমাদের শরীরে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম আছে এই তেইশ জোড়ার মধ্যে তেইশটা আসছে বাবার কাছ থেকে তেইশটা আসছে মায়ের কাছ থেকে তাহলে বাবার কাছ থেকে যেই তেইশটা আসছে সেই তেইশটা মনে করো একটা সেট মায়ের কাছ থেকে যেই তেইশটা ক্রোমোজোম আসছে সেই তেইশটা মনে করো আরেকটা সেট তাহলে টোটাল কয় সেট ক্রোমোজোম হইল দুই সেট ক্রোমোজোম এই জন্য আমাদের কোষগুলো হচ্ছে ডিপ্লয়েড বা এটাকে ইংলিশে টু এন দিয়ে লেখা হয় এখানে এন দ্বারা হচ্ছে সেট বুঝায় তাহলে টু এন মানে হচ্ছে দুইটা সেট আছে ঠিক আছে ওকে এখন এটার এক্সাম্পল কি বুঝতেই পারতেস জনন কোষ বাদে দুনিয়াতে যত কোষ আছে সবই হচ্ছে তোমার দেহ কোষ জনন কোষ বাদ দিয়ে তাইলে যেমন ধরো মূল কাণ্ড পাতার কোষ স্নায়ু কোষ রক্ত কণিকা এগুলো সবই হচ্ছে তোমার দেহ কোষ শুধুমাত্র জনন কোষ বাদে আচ্ছা আর জনন কোষ বা গ্যামিট কি জনন কোষ বা গ্যামিট হচ্ছে যারা হচ্ছে জীবের যৌন জনন প্রক্রিয়া অংশ নেয় অর্থাৎ যৌন জনন প্রক্রিয়াতে যেই কোষগুলো হচ্ছে বংশবৃদ্ধি করে সেগুলাই হচ্ছে জনন কোষ বা গ্যামিট তাহলে এরকম দুইটা গ্যামিট আছে আমরা সবাই জানি একটা হচ্ছে শুক্রাণু আর একটা হচ্ছে ডিম্বাণু তাহলে জনন কোষের এক্সাম্পল হচ্ছে শুক্রাণু ডিম্বাণু আর মানুষের ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি যে জনন কোষগুলো হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড অর্থাৎ এন ঠিক আছে হ্যাপ্লয়েড বুঝতেই পারতেস যে ছেলেদের জনন কোষে শুধুমাত্র ছেলেদের ক্রোমোজমি থাকবে আবার মেয়েদের জনন কোষে শুধুমাত্র মেয়েদের ক্রোমোজমি থাকবে দ্যাট মিনস আমাদের জনন কোষে এক সেট শুধু ক্রোমোজম থাকতেছে এই কারণে আমাদের জনন কোষগুলো হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড বা এন আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে চলে আসো নিউক্লিয়াসের গঠনের উপর ভিত্তি করে তাহলে নিউক্লিয়াসের গঠনের উপর ভিত্তি করে হচ্ছে যে আবার আমরা কোষকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে আদিকেন্দ্রিক কোষ বা আদি কোষ বা ইংলিশে বলা হয় প্রো ক্যারিওটিক সেল আর একটা হচ্ছে প্রকৃত কেন্দ্রিক কোষ বা প্রকৃত কোষ বা ইংলিশে বলা হয় ইউ ক্যারিওটিক সেল এখানে আমি একটা জিনিস বলে দিই প্রো মানে হচ্ছে আদি এই যে এখানে যে প্রো কথাটা আসছে প্রো মানে হচ্ছে আদি আদি মানে হচ্ছে পূর্বেই বা আগেই আর ক্যারিওটিক কথাটা আসছে ক্যারিয়ন থেকে ক্যারিয়ন মানে হচ্ছে তোমার নিউক্লিয়াস এই ক্যারিওটিক কথাটা আসছে ইংলিশ ক্যারিয়ন থেকে ক্যারিয়ন মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াস ঠিক আছে তাহলে প্রো ক্যারিওটিক কথাটার মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াসের আগে অর্থাৎ এই জিনিসটার মানে হইল যে নিউক্লিয়াস গঠনের পূর্বেই যেই কোষগুলো আসছে সেই কোষগুলো হচ্ছে প্রো ক্যারিওটিক কোষ আর ইউ মানে হচ্ছে প্রকৃত ইউ মানে কি ইউ মানে হচ্ছে প্রকৃত আর ক্যারিওটিক কথাটা আসছে ক্যারিয়ন থেকে ক্যারিয়ন মানে নিউক্লিয়াস তাহলে ইউ ক্যারিওটিক কথাটার মানে হচ্ছে প্রকৃত নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষ তাহলে কি কথা ক্লিয়ার তাহলে প্রো ক্যারিওটিক মানে হচ্ছে আদি নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষ অথবা যারা হচ্ছে নিউক্লিয়াস গঠনের পূর্বেই যে কোষগুলো আসছে মানে যাদের নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে সুগঠিত না মানে একটা জিনিস গঠনের পূর্বেই আসছে দ্যাট মিন্স সেটা হচ্ছে সুগঠিত না তাহলে আদি নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষ বা নিউক্লিয়াস গঠনের পূর্বে আসছে দ্যাট মিন্স সুগঠিত নিউক্লিয়াস বিহীন কোষ সেটা হচ্ছে প্রো ক্যারিওটিক আর ইউ মানে হচ্ছে প্রকৃত তাহলে এটা হচ্ছে প্রকৃত নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষ ঠিক আছে ওকে তাহলে এদের মধ্যে আমরা এখন একটু পার্থক্যগুলো একটু দেখার চেষ্টা করি তাহলে ফার্স্টে আসা হচ্ছে তোমার আদি কেন্দ্রিক কোষ বা এটাকে প্রাককেন্দ্রিক কোষ বা আদি কোষও বলা হয় এটা হচ্ছে হাসান স্যারের বই থেকেই আমরা নিয়েছি আচ্ছা এই এখানে দুইটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট এই বিশাল লেকচারের মধ্যে দুইটা জিনিস তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে আদি কেন্দ্রিক কোষ বা প্রাককেন্দ্রিক কোষে তোমার হচ্ছে যে কোনো ধরনের হচ্ছে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকবে না কারণ বুঝতেই পারত এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস গঠনের আগে আসছে দ্যাট মিন্স সুগঠিত কোনো নিউক্লিয়াস থাকবে না তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যে কোষে কোনো আবরণী বেষ্টিত হচ্ছে নিউক্লিয়াস থাকবে না মানে নিউক্লিয়াস থাকবে কিন্তু সুগঠিত না বা নিউক্লিয়াসের কোনো আবরণ থাকবে না তাহলে আবরণী আবরণী বেষ্টিত
দ্বিস্তর বিশিষ্ট কিন্তু একটা আবরণ দিয়ে আবৃত তার মানে প্লাস্টিক কিন্তু একটা আবরণ বিশিষ্ট অঙ্গাণু আবার আমরা মাইটোকন্ড্রিয়ার নাম শুনছি মাইটোকন্ড্রিয়াও কিন্তু দ্বিস্তর বিশিষ্ট আবরণ বিশিষ্ট দ্যাট মিন্স মাইটোকন্ড্রিয়াও হচ্ছে একটা আবরণে বিশিষ্ট অঙ্গাণু তার মানে বোঝাচ্ছে যে এই ধরনের কোষে কোনো ধরনের আবরণে বিশিষ্ট অঙ্গাণুও থাকবে না অর্থাৎ প্লাস্টিক থাকবে না এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকবে না গলগি বডি থাকবে না তারপর হচ্ছে তোমার ক্লোরো ক্লোরো মানে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকবে না কারণ এগুলো সবই হচ্ছে আবরণ বিশিষ্ট অঙ্গাণু এগুলো কিছুই থাকবে না শুধুমাত্র কি থাকবে শুধুমাত্র হচ্ছে এখানে রাইবোজম থাকবে আর ওই যে নিউক্লিয়াস তো সুগঠিত না এ কারণে এখানে শুধুমাত্র হচ্ছে বৃত্তাকার ডিএনএ থাকবে তাহলে কথা কি ক্লিয়ার তাহলে এখানে কোনো ধরনের আবরণে বেষ্টিত অঙ্গাণু নাই দ্যাট মিন্স যে সমস্ত অঙ্গাণুতে হচ্ছে আবরণ আছে তারা বাদ তার মানে এখানে মাইটোকন্ড্রিয়া নাই প্লাস্টিক নাই কোনো কিছু নাই শুধুমাত্র রাইবোজম আছে কারণ রাইবোজমের শুধুমাত্র রাইবোজম থাকবে আর হচ্ছে এখানে আবরণে বেষ্টিত কোনো নিউক্লিয়াস থাকবে না অর্থাৎ এদের নিউক্লিয়াসটা সুগঠিত থাকবে না শুধুমাত্র ডিএনএ থাকবে আর কিছু থাকবে না এটাই হচ্ছে তোমার কি প্রাককেন্দ্রিক কোষ বা আদিকেন্দ্রিক কোষ আচ্ছা এখন তাহলে তো বুঝতেই পারতেছো যেখানে শুধুমাত্র ডিএনএ আছে সেই ডিএনএটা আবার কি ধরনের ডিএনএ সেই ডিএনএটা হচ্ছে বৃত্তাকার ডিএনএ এটা একটু মাথায় রাখবা বৃত্তাকার ডিএনএ যেটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে হচ্ছে মুক্তভাবে অবস্থান করে বুঝতেই পারতেছো তোমার যদি এখানে একটা ডিএনএ থাকে আমি তোমাকে একটু এখন একটু এটা বুঝাই ধরো একটা নতুনই দিয়ে ধরো এটা হচ্ছে একটা কোষ হ্যাঁ এটা একটা কোষ এই কোষের মধ্যে কোনো নিউক্লিয়াস আবরণ বেষ্টিত কোনো নিউক্লিয়াস নাই তাহলে আমরা কি বললাম শুধুমাত্র ডিএনএ আছে সেই ডিএনএটা হচ্ছে বৃত্তাকার তাহলে এই যেটা যদি বৃত্তাকার ডিএনএ হয় তাহলে সেই বৃত্তাকার ডিএনএটা নিউক্লি সাইটোপ্লাজমে কি থাকবে মুক্তভাবে অবস্থান করবে কারণ এটা তো একবারে বাইরেই আছে এর এর চারপাশে তো আর এখন কোনো আবরণ নাই এ কারণেই বৃত্তাকার ডিএনএটা সাইটোপ্লাজমে তোমার মুক্তভাবে অবস্থান করবে তাহলে সাইটোপ্লাজমের যেই জায়গাগুলোতে এরকম বৃত্তাকার ডিএনএ মুক্তভাবে অবস্থান করে সেই জায়গাটাকে বলা হয় নিউক্লিয়েড কি বলা হয় নিউক্লিয়েড এটা একটু মনে রাখবা তাহলে সাইটোপ্লাজমের যে জায়গাটায় হচ্ছে এরকম বৃত্তাকার ডিএনএ মুক্তভাবে অবস্থান করে সেই জায়গাটাকে নিউক্লিয়েড বলে আচ্ছা বানানটা কি ও দিয়ে মনে হয় নিউক্লিয়েড হ্যাঁ নিউক্লিয়েড বলে ওকে তাহলে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে নিউক্লিয়েড আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা এই জিনিসটাই তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করার জন্য বলছি তাহলে এই যে দেখো নিউক্লিয়েড ঠিক আছে ওকে ফাইন এটা সমস্যা নেই তাহলে সাইটোপ্লাজমের মুক্তভাবে অবস্থানকারী বৃত্তাকার ডিএনএর যে অঞ্চলটা সেই জায়গাটাকে বা অঞ্চলটাকে বলা হয় নিউক্লিয়েড আবারও বলছি যে আদি কোষে কিন্তু তোমার আবরণ বৃষ্টিত কোনো অঙ্গাণু থাকবে না শুধুমাত্র কি থাকবে শুধুমাত্র হচ্ছে এখানে রাইবোজমটা থাকবে কেন রাইবোজম থাকবে এর কারণটা কি জানো কারণ রাইবোজমের আসলে কোনো আবরণ থাকে না আমরা একটু পরে পড়ব রাইবোজমের কোনো আবরণ নাই এই জন্য রাইবোজমটাই থাকে আর কিছু থাকে না আচ্ছা এবং সেই রাইবোজমটা কি ধরনের রাইবোজম সেভেনটি এস এই সেভেনটি এস এইটি এস একটু পরে আমরা ডিটেলস পড়ব তাহলে আদি কোষের কোষ বিভাজন হবে হচ্ছে তোমার কোন প্রক্রিয়াতে অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় আর আমরা কিন্তু কোষ বিভাজন চ্যাপ্টারে অলরেডি পড়াইছি যে অ্যামাইটোসিসের এক্সাম্পল কিন্তু আমরা বে দিয়ে মনে রাখব মনে আছে আমি আবার একটু মনে করাই দিই অ্যামাইটোসিসের এক্সাম্পলগুলো আমরা বে দিয়ে মনে রাখব তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে যে সমস্ত কোষগুলোতে হচ্ছে অ্যামাইটোসিস হয় তারা মোটামুটি হচ্ছে যে প্রায় সবগুলাই হচ্ছে আদি কোষই তাহলে তার এক্সাম্পল আমরা বে দিয়ে মনে রাখতে পারি বিতে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া তার মানে এখানে ব্যাকটেরিয়া থাকবে এতে হচ্ছে অ্যামিবা ঠিক আছে এতে হচ্ছে অ্যামিবা আর ওয়াইতে হচ্ছে ইস্ট ঠিক আছে তাহলে ব্যাকটেরিয়া অ্যামিবা ইস্ট যেটা আমরা পড়ছিলাম আর কি অ্যামাইটোসিসের এক্সাম্পল হিসেবে সেগুলাই হচ্ছে তোমার আদি কোষ তাহলে দেখো এই যেখানে ব্যাকটেরিয়া থাকবে তারপর অ্যামিবা অ্যামিবা কিন্তু এক কোষি ঠিক আছে অ্যামিবা হচ্ছে এক কোষি তো যেমন এখানে আরেকটি এক্সট্রা অবজেক্টিভ মনে রাখবা যে মনেরা রাজ্যের সব জীবই হচ্ছে আদি কোষি আবার ইস্ট হচ্ছে তোমার কি হবে তাহলে আদি কোষি হবে ঠিক আছে তাহলে এই এক্সাম্পলগুলো আশা করি হচ্ছে যে আমরা মনে রাখবো আচ্ছা এবার আসা হচ্ছে তোমার প্রকৃত কেন্দ্রিক কোষ বা সুকেন্দ্রিক কোষ বা প্রকৃত কোষ আচ্ছা তাহলে এখানে তো বুঝতেই পারতেছ যেখানে নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে সুগঠিত দ্যাট মিন্স এখানে আবরণ বেষ্টিত হচ্ছে নিউক্লিয়াস থাকবে এবং হচ্ছে আবরণ বেষ্টিত অন্যান্য অঙ্গাণুও থাকবে তার মানে এখানে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকবে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকবে গলজি বডি থাকবে বা গলগি বডি থাকবে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকবে সবই হচ্ছে এখানে পাওয়া যাবে ওকে তাহলে প্রকৃত কোষে হচ্ছে নিউক্লিয়াস ছাড়াও আবরণ বেষ্টিত হচ্ছে অন্যান্য অঙ্গাণু হচ্ছে পাওয়া যায় যেমন এই যতক্ষণ যা বললাম মাইটোকন্ড্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্ট গলগি বস্তু লাইসাসম প্রভৃতি হচ্ছে থাকবে আচ্ছা
নিউক্লিওপ্লাজম আর হচ্ছে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম এই চারটা জিনিসই হচ্ছে প্রকৃত কোষে হচ্ছে পাওয়া যাবে দ্যাট मींस তাহলে এখানে কি কি পাওয়া যাবে নিউক্লিওপ্লাজম নিউক্লিওলাস তারপরে হচ্ছে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা যেটাকে হচ্ছে আমরা ক্রোমোজোমও বলি তোমাদেরকে বলছিলাম এবং হচ্ছে নিউক্লিয়ার এনভেলপ এই সবকিছু হচ্ছে তোমার পাওয়া যাবে এবং বুঝতেই পারতেছো যে এখানে যে ডিএনএটা সেই ডিএনএটা কিন্তু সূত্রাকার ডিএনএ প্রকৃত কোষের ডিএনএটা কিন্তু সূত্রাকার এই যে এরকম দ্বি সূত্রক ডিএনএ পাওয়া যাবে এখানে কিন্তু কোনো বৃত্তাকার ডিএনএ নাই আচ্ছা এবং বুঝতেই পারতেছো এটা উন্নত তাহলে এখানে যে রাইবোজমটা পাওয়া যাবে সেই রাইবোজমটা হচ্ছে এটিএস রাইবোজম এই এস এর কাহিনীগুলো আমরা একটু পরে বলবো এটিএস রাইবোজম হচ্ছে পাওয়া যাবে ডিএনএ হচ্ছে সূত্রাকার বুঝতেই পারতেছো এবং এখানে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটা হচ্ছে মাইটোসিস এবং মিওসিস এই দুইটাই হবে কারণ মাইটোসিস এবং মিওসিস হচ্ছে উন্নত কোষে হয় তো এরা উন্নত কোষ এই কারণে এখানে মাইটোসিস এবং মিওসিস হবে আচ্ছা তো পৃথিবী তো এই কয়েকটা এক্সাম্পল বাদ দিলে ব্যাকটেরিয়া ইস্ট অ্যামিবা বা মনেরা রাজ্য এই কয়েকটা এক্সাম্পল বাদ দিয়ে বাকি যা আছে সবই হচ্ছে তোমার প্রকৃত কোষী দ্যাট মিন্স উদ্ভিদের মধ্যে হচ্ছে তোমার কিছু কিছু ধরনের শৈবাল ছত্রাক ব্রায়োফাইটা টেরিডোফাইটা সহ নগ্ন বীজে আবৃত বীজে যত ধরনের উদ্ভিদ আছে সবই হচ্ছে তোমার প্রকৃত কোষী হবে ওকে এখন আসো এই দুইটার মধ্যে আমরা একটু পার্থক্য দেখি পার্থক্য দেখার আগে আমরা একটু কষ্ট করে এই আদি কোষ এবং প্রকৃত কোষ এই দুইটার হচ্ছে নিউক্লিয়াসের পার্থক্যটা একটু ক্লিয়ার করে ফেলি এই নিউক্লিয়াসের পার্থক্যটা শুধু এটা একটু আমি একটু বেসিক দিয়ে বুঝাই তাহলে তোমাদের সারা জীবন মনে থাকবে সহজ হবে জিনিসটা আচ্ছা প্রকৃত কোষ তাহলে ফার্স্টে আমি একটু প্রকৃত কোষ বুঝাই তাহলে বুঝতে পারবা ধরো এটা হচ্ছে প্রকৃত কোষের হচ্ছে নিউক্লিয়াস আমি নিউক্লিয়াস আঁকতেছি কিন্তু এটা কিন্তু কোষ না নিউক্লিয়াস তাহলে এই যে এখানে নিউক্লিয় লাস থাকবে এখানে নিউক্লিয় প্লাজমটা থাকবে আর এই যে নিউক্লিয় লাসের এখানে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমোজম থাকবে এটা হচ্ছে একটা প্রকৃত কোষ আচ্ছা এখন একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা যদি ধরো একটা প্রকৃত কোষ যদি হয় হুম এটা যদি মনে করা হচ্ছে যে একটা প্রকৃত কোষ যদি হয় তাহলে একটা প্রকৃত কোষে নিউক্লিয়াসে কি থাকতেছে নিউক্লিয়ার এনভেলপ থাকতেছে নিউক্লিয় প্লাজম থাকতেছে নিউক্লিয় লাস থাকতেছে এবং নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমোজম থাকতেছে আচ্ছা এখন প্রোক্যারিওটিক বা হচ্ছে তোমার আদিকেন্দ্রিক কোষে এটা তো আমরা প্রকৃত কোষের কথা বলতেছি বা ইউক্যারিওটিক বলতেছি তাহলে প্রোক্যারিওটিক কোষে ফার্স্টেই তোমার কি থাকবে না নিউক্লিয়ার এনভেলপ থাকবে না এখন তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো যদি কোনো কারণে নিউক্লিয়ার এনভেলপটা যদি না থাকে তাহলে সে কি নিউক্লিয় প্লাজমকে ধরে রাখতে পারবে পারবে না ফলে তার নিউক্লিয় প্লাজমটাও চলে যাবে কারণ তার বাইরে এখন কিন্তু কোনো আবরণ নাই আর আবরণ না থাকলে কিন্তু ভিতরে যে নিউক্লিয় প্লাজম ছিল তাহলে সেই নিউক্লিয় প্লাজমগুলোও চলে যাবে তাহলে এখন কিন্তু তার নিউক্লিয় প্লাজমও নাই আবার এই নিউক্লিয় প্লাজমগুলোই তোমার জমাট বেঁধে এই নিউক্লিয় লাস তৈরি করে কি করে নিউক্লিয় প্লাজমগুলোই জমাট বেঁধে নিউক্লিয় লাস তৈরি করে তাহলে যদি কোনো কারণে নিউক্লিয় প্লাজমও না থাকে তাহলে এখানে কোনো কি থাকবে না নিউক্লিয় লাসও থাকবে না তাহলে শুধুমাত্র কি থাকবে এখানে শুধুমাত্র হচ্ছে নিউক্লিয়ার এই রেটিকুলাম থাকবে যেটাকে আমরা হচ্ছে বৃত্তাকার অবস্থায় থাকবে বুঝতে পারছো তাহলে কথাটা কি ক্লিয়ার খুবই সিম্পল যে প্রকৃত কোষে সব আছে আদি কোষে সব কেন নাই প্রথম কথা হচ্ছে বাইরের আবরণটা নাই তো বাইরের আবরণটা না থাকার কারণে ভিতরে হচ্ছে নিউক্লিয় প্লাজমগুলোও নাই আর নিউক্লিয় প্লাজম না থাকলে সেই নিউক্লিয় প্লাজমগুলোই জমাট বেঁধে নিউক্লিয় লাস তৈরি করে তাহলে সেই নিউক্লিয় লাসও নাই শুধুমাত্র একটা জিনিসই আছে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমোজম আছে বাট এখানেও কাহিনী আছে সেই ক্রোমোজম বা সেই জিনিসগুলো হচ্ছে বৃত্তাকার অবস্থায় আছে এরকম প্যাঁচানো সুতার মতো নেই সেটা হচ্ছে বৃত্তাকার অবস্থায় আছে এই হচ্ছে তোমার আদি কোষ এবং প্রকৃত কোষের নিউক্লিয়াসের পার্থক্য তো এটা একটু মাথায় রাখো আশা করি বেসিকটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে বুঝতে পারছো যে কেন এখানে এটা আছে এখানে নাই তাহলে এখন তোমাদের জন্য ইজি হবে তাহলে প্রথম কথা আদি কোষে কি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থাকবে নাই থাকবে না প্রকৃত কোষে অবশ্যই থাকবে যেহেতু নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নাই তাহলে কি বলছে ভাইয়া যে এখানে কোনো নিউক্লিয় প্লাজম থাকবে না আর নিউক্লিয় প্লাজম না থাকলে সেখানে কোনো নিউক্লিয় লাসও থাকবে না তাহলে এখানে নাই এখানে আসে আর এত কিছু জিনিস যদি না থাকে তাহলে সেখানে কি নিউক্লিয়াসটা সুগঠিত হবে হবে না তার মানে এখানে সুগঠিত নিউক্লিয়াস নাই ওইখানে হচ্ছে আসে আবার এখানে ডিএনএটা কি বলছি ভাইয়া ডিএনএটা হচ্ছে বৃত্তাকার তাহলে আদি কোষে হচ্ছে বৃত্তাকার ডিএনএ আর প্রকৃত কোষে তো বুঝতেই পারতো দ্বিসূত্রক ডিএনএ মানে সূত্রাকার ডিএনএ আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে হিস্টন প্রোটিন আচ্ছা হিস্টন জিনিসটাকে আমি এটা একটু ব্যাখ্যা করি এটা একটু পরে বলতেছি হিস্টন প্রোটিন আপাতত জেনে রাখো যে আদি কোষে হচ্ছে কোনো ধরনের হিস্
আর ওখানে রাইবোজোম সহ সবই থাকবে আর এখানে রাইবোজোমটা হচ্ছে 70s রাইবোজোম প্রকৃত কোষে হচ্ছে 80s রাইবোজোম আমরা এটা ব্যাখ্যা করব এস টা আমরা যখন রাইবোজোম পড়াবো তখন ব্যাখ্যা করব আর এখানে কোষ বিভাজন হচ্ছে অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়ায় আর প্রকৃত কোষগুলো হচ্ছে অনেক উন্নত তাহলে এখানে মাইটোসিস এবং মিওসিস প্রক্রিয়া হবে আচ্ছা এখন তোমাদেরকে একটা বেসিক ক্লিয়ার করি যে ভাইয়া হিস্টোন প্রোটিনটা কি সারা বছর অনেকবার পড়ছো হিস্টোন 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 প্রোটিন হিস্টোন প্রোটিন জিনিসটা কি আচ্ছা হিস্টোন প্রোটিন হচ্ছে এটা আমি একটু লিখি এখানে হিস্টোন প্রোটিনটা হইল যে আসলে এটা এক ধরনের প্রোটিন এটা এক একটা প্রোটিনের একটা গ্রুপ যেই গ্রুপ বিশিষ্ট প্রোটিনগুলোকে ডিএনএতে পাওয়া যায় সেই গ্রুপ বিশিষ্ট প্রোটিনগুলোরে তোমার বলা হয় হিস্টন প্রোটিন যারা ডিএনএকে হচ্ছে তোমার কুণ্ডলী পাকাইতে সাহায্য করে ধরো এটা হচ্ছে আমাদের ডিএনএ হ্যাঁ আমাদের ডিএনএতে দুই ধরনের প্রোটিন আছে ঠিক আছে এর মধ্যে এক ধরনের প্রোটিন আছে যারা হচ্ছে ডিএনএর মধ্যে থেকে তারা ডিএনএকে হচ্ছে কুণ্ডলী পাকাইতে সাহায্য করে ডিএনএকে কয়লিংয়ে সাহায্য করে এরকম কয়লের মতো বাঁকাইতে সাহায্য করে কুণ্ডলী পাকাইতে সাহায্য করে সেই প্রোটিনগুলোকে বলা হয় হিস্টন প্রোটিন তাহলে ক্লিয়ার তাহলে হিস্টন হচ্ছে এক ধরনের প্রোটিনের একটা গ্রুপ যারা হচ্ছে ডিএনএ তে থাকে এবং তারা কি করে ডিএনএ কে হচ্ছে কয়েলিং করে বা কয়েল মানে কই যে মশার কয়েল দেখছো না ওই কয়েলের মতো হচ্ছে তারা ডিএনএ কে হচ্ছে বাঁকাতে চেষ্টা করে বা কুণ্ডলী পাকানোর চেষ্টা করে করে এটাকে একটা সুতার মতো বানানোর চেষ্টা করে সেই গ্রুপ বিশিষ্ট প্রোটিনকেই কি বলা হয় হিস্টন প্রোটিন বলা হয় তো এই হিস্টন প্রোটিনগুলো হচ্ছে তোমার প্রকৃত কোষে হচ্ছে পাওয়া যায় কিন্তু আদি কোষে আদি কোষে হচ্ছে কোনো হিস্টন প্রোটিন পাওয়া যায় না ঠিক আছে ওকে তাহলে আশা করি জিনিসটা ক্লিয়ার যে হিস্টন প্রোটিন আসলে কি জিনিস ওকে তাহলে এরা ডিএনএ তে থাকে এবং হচ্ছে ডিএনএ কে কয়েলিং এ সাহায্য করে বা সুতার মতো বানাইতে সাহায্য করে আচ্ছা এই কারণে একটা মজার জিনিস আদি কোষে যেহেতু হিস্টন প্রোটিন নাই এই কারণে আদি কোষে ডিএনএ টা সুতার মতো হয় নাই ব্যাপারটা বুঝো হিস্টন প্রোটিনের কাজই কি ডিএনএ টাকে হচ্ছে সুতার মতো বানানো তাহলে আদি কোষে হচ্ছে হিস্টন প্রোটিন নাই বলেই আদি কোষের ডিএনএ টা সুতার মতো হয় নাই তাহলে সুতার মতো না হলে এটা কিসের মতো হবে বুঝতেই পারতো বৃত্তাকার ডিএনএ হবে এই কারণে হচ্ছে আদি কোষের ডিএনএ টা হচ্ছে বৃত্তাকার আশা করি বেসিকটা ক্লিয়ার হয়েছে ওকে তাহলে এটা যদি আমরা পারি আমি একটু পরে তোমাদের প্রশ্নের অ্যান্সার দিই এবার আসো হচ্ছে সেভেন্টি এস রাইবোজম আচ্ছা আমি এটা একটু খালি বলে দিই আমি আগেই বলছি যে এস রাইবোজম তোমাদের প্রশ্ন থাকলে আমি হচ্ছে যে এর পরই তোমাদের প্রশ্নগুলো নিব হ্যাঁ আমি আগে এটা একটু বুঝাই যে সেভেন্টি এস এইটি এস এইগুলা দিয়ে ভাই আসলে কি বুঝায় আচ্ছা এস ফর ভেদবার্গ ইউনিট এ এস এর বানানটা আমি একটু আগে লিখি এরকম একটা বানান এটা হচ্ছে একজন সুইডিশ বিজ্ঞানী ছিলেন সুইডিশ বিজ্ঞানী ভেদবার্গ ঠিক আছে বাট তার নামটা ছিল আবার হচ্ছে রাশিয়ান ভাষায় মানে তিনি রাশিয়ান বংশোদ্ভূত সুইডেনের বিজ্ঞানী ছিলেন তো রাশিয়ান ভাষাতে সামনে যদি এরকম এস থাকে সেই এসটা হচ্ছে অনুচ্চারিত থাকে এই কারণে এই ভেদবার্গ এটার উচ্চারণটা কিন্তু ভেদবার্গ বাট বানানটা দেখো সামনে একটা এস আছে ওই যে অনেকটা ইসার মতো সুনামির মতো সুনামির আগে দেখবে একটা টি আছে এটা জাপানিজ শব্দ জাপানিজ থেকে আসছে ইংলিশ এই জন্য সামনে টি আছে বাট এটা আসলে উচ্চারণের সময় আমরা বলি সুনামি ব্যাপারটা এরকম তাহলে ভেদবার্গের প্রথম এসটা হচ্ছে অনুচ্চারিত থাকে এটা হচ্ছে একজন সুইডিশ বিজ্ঞানীর নাম অনুযায়ী আসছে আচ্ছা ভেদবার্গ ইউনিট বা একক বলতে আসলে কি বুঝায় ভেদবার্গ ইউনিট হচ্ছে তোমার সেডিমেন্টেশন রেট বা তলানি পড়ার হার বুঝায় কি বুঝায় তাহলে ভেদবার্গ ইউনিট যেটাকে আমরা শুধু এস দ্বারা প্রকাশ করি এই এস ফর হচ্ছে তোমার সেডিমেন্টেশন রেট বা হচ্ছে তোমার তলানি পড়ার হারকে বুঝায় অর্থাৎ তুমি কোন একটা জিনিসকে মনে করো একটা পাত্রে নিয়ে তুমি যদি সেই পাত্রটাকে বারবার বারবার যদি সেন্ট্রি ফিউজ করো বা তুমি যদি সেটাকে নিয়ে যদি বারবার বারবার যদি ঘুরাইতে থাকো দেখবা কি যে সেই পাত্রের মধ্যে ওই তরল পদার্থের মধ্যে যদি কোনো পদার্থ মানে জিনিস থাকে সেটা দেখবা যে একটু পরে তলানি পড়তেছে ব্যাপারটা তোমরা আজকে একটা কাজ করে এটা বাসায় করে দেখতে পারো যে ওয়াশরুমে যে ধরো ওয়াশরুমের পানি তো এত পরিষ্কার পানি হয় না নর্মালি তো তোমরা ওয়াশরুমের পানিতে দরকার পড়লে তুমি দুই চারটা ময়লা ছেড়ে দাও ময়লা ছেড়ে দেওয়ার পর দেখবা কি যে সেগুলো পানির মধ্যে ভাসতেছে পরবর্তীতে তুমি যদি সেই পানিগুলো যদি একটু ঘুরাও একটু জোরে ঘুরাও দেখবে যে সেগুলো খুব দ্রুত হচ্ছে তলানি পড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ব্যাপারটা এইরকম যে রাইবোজমগুলারে সেন্ট্রি ফিউজ একটা মেশিন আছে মেশিনটার নাম হচ্ছে কি সেন্ট্রি ফিউজ মেশিন এই সেন্ট্রি ফিউজ মেশিনের কাজ হচ্ছে জিনিসগুলোকে হচ্ছে ঘুরানো তাহলে সেন্ট্রি ফিউজ মেশিনে এই রাইবোজমগুলোকে যদি অনেক দ্রুত ঘুরানো হয় তখন দেখা যায় কি যে প্রতি মিনিটে প্রতি মিনিটে আদি কোষের যে রাইবোজমটা সেটা হচ্ছে সত্তর
আর প্রকৃত কোষে এই सेम পরীক্ষাটা করে দেখা গেছে সেন্ট্রিফিউজ মেশিনে প্রকৃত কোষে হচ্ছে सेम পরীক্ষাটা করে দেখা গেছে যে সেখানে রাইবোজোমগুলো প্রতি মিনিটে হচ্ছে তোমার 80 বার করে তলানি পড়ে এইজন্য এটাকে নাম দেওয়া হয়েছে এটিএস ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছো আচ্ছা এখন কেন এরকম হয় কারণ বুঝতেই পারতেছো যে প্রকৃত কোষ এটাকে অনেক উন্নত কোষ আর উন্নত কোষের সবকিছুই কিন্তু অনেক জটিল হবে এই কারণে প্রকৃত কোষের যে রাইবোজোমটা সেটা স্ট্রাকচারটা একটু জটিল এবং এটা একটু ভারী এই কারণে জটিল রাইবোজোম এই কারণে এটা স্ট্রাকচারটা ভারী আর আমরা সবাই জানি ভারী জিনিসের কি হবে তলানি কিন্তু বেশি পড়বে তাই না আমরা সবাই জানি যে পুকুরে তুমি এবং তোমার একটা মোটা বন্ধু দুজন মিলে ঝাঁপ দিছো কে সবার আগে হচ্ছে পুকুরের তলায় পৌঁছাবা যদি কেউ সাতার না জানো সাতার জানলে তো বেঁচে থাকবা ধরো দুজনের কেউ সাতার জানো না ডুব দিছো তাহলে কে সবার আগে হচ্ছে তলায় পৌঁছাবা তোমার মোটা বন্ধুটা হচ্ছে তলায় চলে যাবে এখানেও সেম তাহলে প্রকৃত কোষের যে রাইবোজোমটা সেটা হচ্ছে অনেক জটিল যেহেতু উন্নত কোষ প্রকৃত কোষটা এ কারণে এটা রাইবোজোমের স্ট্রাকচারটা জটিল হওয়ার কারণে সেটা ভারী এ কারণে এটার তলানি বেশি পড়ে এই জন্য এটা হচ্ছে এইটিএস আর আদি কোষের যে রাইবোজোমটা এটা স্ট্রাকচারটা একটু মনে করো যে সরল প্রকৃতির এ কারণে এটা একটু কম ভারী এ কারণে এটার তলান এটা কম পড়ে এই জন্য এটা হচ্ছে সেভেনটিএস আর ওইটা হচ্ছে এইটিএস আশা করি এটা বুঝতে পারছো হ্যাঁ সেন্ট্রিফিউজ মেশিন ঘুরানো হয় আচ্ছা এখন আসো তোমরা সবাই ভালো মতোই জানো যে সেভেনটিএস হচ্ছে তোমার এটা আবার দুইটা সাব ইউনিট নিয়ে গঠিত আমি রাইবোজোমের দুইটা সাব ইউনিটের কথা বলতেছি যে সেভেনটিএস হচ্ছে আবার তোমার দুইটা সাব ইউনিট ফিফটিএস আর একটা হচ্ছে থার্টি এস নিয়ে গঠিত এখন তোমাদের এখান থেকে আরেকটা প্রশ্ন আসে যে ভাইয়া ফিফটি আর থার্টি মিলে তো আসলে এইটি হওয়ার কথা ফিফটি আর থার্টি মিলে হচ্ছে সেভেনটি এস কেমনে হয় এটা তো আসলে বুঝতেছি না এটার ব্যাপারটা হচ্ছে এই ছবিটা দেখো তাহলে বুঝতে পারবা ধরো এই সবুজটা হচ্ছে তোমার ফিফটি এস তার মানে কি এটা একা যখন সেন্ট্রিফিউজ মেশিনে নেওয়া হয় তখন এটা প্রতি মিনিটে হচ্ছে পঞ্চাশ বার তলানি পড়ে আবার এই থার্টি এস মানে হচ্ছে এই জিনিসটাকে যখন একা যখন সেন্ট্রিফিউজ মেশিনে নেওয়া হয় তখন এটা প্রতি মিনিটে হচ্ছে তিরিশ বার করে তলানি পড়ে কিন্তু যখন এই দুইটাকে একসাথে করা হয় একটা জিনিস খেয়াল করো এই দুইটাকে একসাথে করলে একটার গায়ের উপরে আরেকটা বসে যাওয়ার কারণে এদের কিন্তু সারফেসটা কমে যায় ব্যাপারটা কি বুঝছো যখন একটা গোল বল থাকে এটার সারফেস যতটুকু হয় সারফেস এরিয়া বা এটার সারফেস এরিয়া যতটুকু হয় এই দুইটা যখন একসাথে হয় তখন খেয়াল করে দেখো এদের সারফেস এরিয়া কিন্তু কমে যায় মানে এই দুইটা আলাদা আলাদা যতটুকু সারফেস এরিয়া দখল করে এই দুইটা একসাথে হইলে কিছু জায়গা কিন্তু দেখো এদের কমন জায়গা যেমন এই যেই জায়গাটায় দেখো এই দুইটা জিনিস একসাথে যুক্ত আছে এই জায়গাটা এদের কমন জায়গা হয়ে যাওয়ার কারণে তখন এদের টোটাল সারফেস এরিয়াটা কমে যায় তখন এই টোটাল সারফেস এরিয়া কমে যাওয়ার কারণে এদের তলানি পড়ার হারটা একটু কমে যায় এই কারণে ফিফটি এবং থার্টি মিলে আশি না হয়ে সেভেনটি এস হয়েছে বুঝতে পারছো আশা করি একবারে ক্লিয়ার ওই সেমভাবে ওই যে প্রকৃত কোষের ক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি যে সিক্সটি এস আর ফর্টি এস মিলে ভাইয়া একশো হওয়ার কথা আশি কেন হয়েছে সেম ব্যাখ্যা যেগুলো আলাদা আলাদা যখন থাকে তখন তো এদের সারফেস এরিয়াটা বেশি থাকে কিন্তু যখন দুইটা একসাথে জোড়া লেগে যায় তখন এদের সারফেস এরিয়াটা কমে যাওয়ার কারণে এদের তলানি পড়ার হারটা কমে যায় এ কারণে সিক্সটি এস এবং ফর্টি এস মিলে একশো না হয়ে আশি হয়েছে ঠিক আছে ওকে তাহলে আশা করি এই জিনিসগুলো হচ্ছে ক্লিয়ার তাহলে এসটা বুঝতে পারছো এবং এসটা হচ্ছে একটা একক ওই বিজ্ঞানের নাম অনুযায়ী এটা একক দেওয়া হয়েছে এস ওকে এখন আসো তাহলে তোমাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে আশা করি জিনিসটা তোমাদের ক্লিয়ার না অনেকেই তোমরা হয়তো জানতা না এসের কাহিনীগুলো অনেকেরই তোমাদের প্রবলেম হইতো যে কেন ফিফটি এবং থার্টি মিলে সত্তর কেন হইল ষাট এবং চল্লিশ মিলে আশি কেন হইল এই সারফেস এরিয়ার কারণে ঠিক আছে ওকে একজন বলছে যে ভাই মোটা বন্ধু নাই মোটা বন্ধু না হইলে আসলে তুই তাইলে ঝাঁপ দে উচ্ছস তাহলে আর কি আর করবি ধর দুজনের কেউ সাঁতার জানোস না আমি কিন্তু একটা শর্ত দিয়ে দিছি সাঁতার না জানলে এখন যদি দুজনই সাঁতার জানে তাইলে কিন্তু হবে না কেন এই এক্সাম্পলটা বলছি কারণ এই এক্সাম্পলটা যখন আমি একুশ ব্যাচকে দিয়েছিলাম পড়ানোর সময় পড়ানোর সময় তো আমি অনেক মজাও করি ওদেরকে যখন দিছি তো একটা ছেলে বলছে যে ভাই আমার মোটা বন্ধু সাঁতার জানে ওরা আপনি ডুবাইতেই পারবেন না এই জন্য আমি তোমাদেরকে আসলে কোনো কোনো শর্তের মধ্যেই রাখি নাই আমি আগেই বলছি যে এখানে ধরে নিবা যে কেউই তোমরা সাঁতার জানো না ব্যাপারটা এরকম ওকে ঠিক আছে সকালবেলা উঠছ না সকাল সকাল মাথায় হচ্ছে যে শয়তানি বুদ্ধি আসতেছে অনেকেরই ঠিক আছে সকালবেলা আমার কাছে মনে হয় যে মাইন্ড ফ্রেশ থাকে আর ফ্রেশ মাইন্ডে হচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি মানে শয়তান ভর করে আমার কাছে মনে হয় ঠিক আছে ওকে তোমরাও কমেন্টে হচ্ছে মজা করতে পারো একজন বলছে যে ভাই কোন ময়ল
যে পূর্ব সৃষ্ট কোষ থেকেই হচ্ছে নতুন কোষ তৈরি হয় তার মানে আগেকার কোনো কোষ থেকেই নতুন কোষ তৈরি হয়েছে কিন্তু পৃথিবীতে একটা কোষ তো এরকম ছিল যেটা একবারে সবার প্রথমে তৈরি হয়েছে তাহলে একেবারে প্রথম কোষটা কেমনে আসছে ব্যাপারটা অনেকটাই এরকম যে ডিম আগে নাকি মুরগি আগে যে ভাই ডিম থেকে মুরগি হয় তাহলে পৃথিবীর প্রথম ডিমটা কেমনে আসছে তাই না তাহলে এখানেও সেম যে পৃথিবীর প্রথম কোষটা কেমনে তৈরি হয়েছে এটা নিয়ে বিজ্ঞান এদের একটা থিওরি আছে যে পৃথিবীর প্রথম কোষটা তৈরি হয়েছে আমি কিন্তু এটা সায়েন্সের কথা বলতেছি ঠিক আছে সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এরকম যে পৃথিবীর প্রথম যে কোষটা ছিল সেই কোষটা তৈরি হয়েছে হচ্ছে তোমার প্রকৃতিগত কারণে কিভাবে তৈরি হয়েছে তারা এখানে একটা থিওরিতে দেখাইছে যে পৃথিবী যখন একবারে প্রাথমিক অবস্থায় ছিল তখন সেখানে হচ্ছে কয়েকটা গ্যাস ছিল আমি একটু বলি মিথেন গ্যাস ছিল অ্যামোনিয়া ছিল জলীয় বাষ্প ছিল আর হচ্ছে হাইড্রোজেন ছিল তো এই গ্যাসগুলো একত্রে থাকার পর এখানে কোনো কারণে হচ্ছে বজ্রপাত হয়েছে বজ্রপাত হওয়ার কারণে এই গ্যাসগুলো একত্রিত হয়ে এটা বিক্রিয়া করে সেখান থেকে হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়েছে অ্যামাইনো অ্যাসিড আর আমরা সবাই জানি যে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে কিন্তু প্রোটিন তৈরি হয় আমরা কিন্তু এটা জানি যে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকেই প্রোটিন তৈরি হয় তো প্রথমে এই চারটা গ্যাস ছিল সেখানে কোনো কারণে বজ্রপাত হয়ে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ হয়ে বিক্রিয়া করে হচ্ছে তার অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করছে পরবর্তীতে সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে হচ্ছে তোমার আর এনএ তৈরি হয়েছে এবং সেই আর এনএ থেকেই পরবর্তীতে হচ্ছে প্রোটিন সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তৈরি হয়ে প্রথম কোষটা তৈরি হয়েছে বা একবারে প্রাথমিক কোষ তৈরি হয়েছে তাহলে কি বুঝতে পারছো তাহলে এই চারটা গ্যাস ছিল সেখানে হচ্ছে বিদ্যুৎ বা বজ্রপাতের কারণে বিক্রিয়া করে অ্যামাইনো অ্যাসিড সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে হচ্ছে আর এনএ আর এনএ থেকে আস্তে আস্তে প্রোটিন তৈরি হয়ে পৃথিবীর একবারে প্রথম কোষ তৈরি হয়েছে আচ্ছা এখন এখানে একটা টার্ম আছে এন্ডোসিম বায়োসিস মাঝে মাঝে আসে স্টুডেন্টরা আসলে বুঝো না তোমরা অনেকেই যে ভাইয়া এন্ডোসিম বায়োসিস কে এটা হাসান স্যারের বই আছে দেখবা এন্ডোসিম বায়োসিস হচ্ছে এই যে প্রথমে একটা কোষ তৈরি হইলো ধরো একবারে পৃথিবীর প্রথম কোষ ধরো এই ছবিটা খেয়াল করো যে একবারে পৃথিবীর প্রথম কোষ তৈরি হয়ে গেছে হ্যাঁ কিন্তু পৃথিবীর প্রথম কোষে দুইটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু ছিল না কোন দুইটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু ছিল না মাইটোকন্ড্রিয়া ছিল না ক্লোরোপ্লাস্ট ছিল না তোমরা চিন্তা করো একটা কোষে যদি মাইটোকন্ড্রিয়া না থাকে মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের হচ্ছে পাওয়ার হাউস বলা হয় তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া না থাকলে কি একটা কোষ বাঁচতে পারবে পারবে না আবার ক্লোরোপ্লাস্ট হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন করে শালক সংশ্লেষণ করে তো ক্লোরোপ্লাস্ট না থাকলেও তো আলটিমেটলি উদ্ভিদ জগতই থাকতো না তাহলে চিন্তা করো তাহলে একবারে প্রথম কোষে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুইটা অঙ্গাণু ছিল না মাইটোকন্ড্রিয়া ছিল না ক্লোরোপ্লাস্ট ছিল না তাহলে সেই দুইটা অঙ্গাণু কিভাবে হচ্ছে তোমার পৃথিবীর প্রথম কোষের ভিতরে আসছে এটা নিয়ে আবার আরেকটা থিওরি আছে একটা মজার থিওরি আছে সেই থিওরিটা হচ্ছে একেবারে প্রথম দিকে মানে একবারে প্রথম দিকের যে কোষটা ছিল সেই কোষটাতে বায়োবিও ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করছে কি প্রবেশ করছে সেই কোষটাতে হচ্ছে বায়োবিও ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করছে আমি বলতেছি একেবারে প্রথম যে কোষটা এভাবে তৈরি হয়েছে সেই কোষটাতে এরকম বায়োবিও ব্যাকটেরিয়া বায়োবিও ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে তোমার প্রবেশ করছে করে সেই বায়োবিও ব্যাকটেরিয়াটা তোমার মাইটোকন্ড্রিয়াতে কনভার্ট হয়ে গেছে তাহলে একবারে প্রথমে প্রাথমিক কোষে বায়োবিও ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে সেটা আস্তে আস্তে হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়াতে কনভার্ট হয়ে গেছে এবং তখন সেই কোষটা হয়ে গেছে একটা প্রাণী কোষ তার মানে পৃথিবীর প্রথম প্রাণী কোষ তৈরি হয়েছে কোষের ভিতরে বায়োবিও ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে সেই বায়োবিও ব্যাকটেরিয়াটা একটা প্রসেসের মাধ্যমে মাইটোকন্ড্রিয়াতে কনভার্ট হয়ে তখন এটা হয়ে গেছে একটা প্রাণী কোষ পরবর্তীতে সেই প্রাণী কোষে বা ধরো এই যে প্রথম প্রাণী কোষ তৈরি হয়েছে পরবর্তীতে সেই প্রাণী কোষে আবার ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করছে ধরো এই যে এই এটা এটা হচ্ছে তোমার ধরো ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া মানে শালক সংশ্লেষণ করতে পারতো এই ব্যাকটেরিয়াগুলো তাহলে পৃথিবীর প্রথম প্রাণী কোষে পরবর্তীতে হচ্ছে তোমার ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করছে সেই ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়াটা প্রবেশ করে সেইটা আস্তে আস্তে হচ্ছে তোমার ক্লোরোপ্লাস্টে কনভার্ট হয়ে গেছে এবং এইভাবেই তোমার পৃথিবীর প্রথম উদ্ভিদ কোষ তৈরি হয়েছে কারণ আমরা সবাই জানি যে উদ্ভিদ কোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকবে কিন্তু প্রাণী কোষে কিন্তু ক্লোরোপ্লাস্ট থাকবে না তাহলে ব্যাপারটা কি বুঝছো খুবই সিম্পল পৃথিবীর প্রথম যে কোষটা তৈরি হয়েছে সেখানে প্রথমে বায়োবিও ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে মাইটোকন্ড্রিয়াতে কনভার্ট হয়ে গেছে এর মাধ্যমে হচ্ছে তোমার পৃথিবীর প্রথম প্রাণী কোষ তৈরি হয়েছে পরবর্তীতে সেই প্রাণী কোষের ভিতরে ফটোসিনথেটিক বা শালক সংশ্লেষণকারী কিছু ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে সেই ব্যাকটেরিয়াগুলো হচ্ছে তোমার ক্লোরোপ্লাস্টে কনভার্ট হয়ে গেছে
प्राथमिक कोषे बायबिओ वैक्टेरिया और फटोसिन्थेटिक वैक्टेरिया प्रवेश कर टीके ग जुगर विवर्तने वाले विवर्तने जो वैक्टेरियागुल टीके ग प्रक्रियाटारे तुम बला है एंडोसिम बोसिस एंडोसिम बोसिस प्रक्रिया कयटा वैक्टेरिया प्रवेश कर दुईटा फटोसिन्थेटिक वैक्टेरिया और एक बायबिओ वैक्टेरिया से बायबिओ वैक्टेरिया आस्ते आस्ते हम माइटोकंड्रिया कन्भार्ट हो फटोसिन्थेटिक वैक्टेरिया क्लोरोप्लस्टे कन्भार्ट हुए टीके ग प्रसेसटार नाम हम एंडोसिम बोसिस ठीक है मैं इटा एक थिरी और कि भाव थिरी दिए बुझाना हो भाव प्राणी कोष तैरि से भाव उद्भिद कोष तैरि से ठीक है तेल एट बुझते एंडोसिम बोसिस की इटा क्योंकि हासान सर बे आ संज्ञाटा और एक बार लास्ट बार बोली जो निउक्लियस विशिष्ट कोषे बायबिओ वैक्टेरिया और फटोसिन्थेटिक वैक्टेरिया प्रवेश कर टीके थार प्रक्रियाटाई हे एंडोसिम बोसिस ठीक है ओके तेल डान तेल अनेक किस शिखे फिलल एंडोसिम बोसिस अच्छा आबा एक तुम्हारे मन करा दी एक परपर ही तुम्हारे रिमाइंड करी डिएमसी स्टेशन जो ग्रुप्ट आई डिएमसी स्टेशन ग्रुप्टा तुम्हारा हे अवश्य क्योंकि नोट सबमिट करवा जरा जरा नोट सबमिट करवा तर मध्य थे टप तीन जन के पार्सोनल मेन्टरिंग आवत्य नहीं आसब और ये क्लसटा क्योंकि इखने शेष ना सतटा क्लस ये शेष ता ना क्योंकि और अनेक फ्री क्लस नहींब हमें बायोलजी शर्ट सिलेबास पूराटा फ्री कर दीब कैमिस्ट्री शर्ट सिलेबास पूराटा फ्री कर दीब तो प्रिपारेशन भलो छोनतेपारेशन टेलोमेलो तुम्हारा बस तारीख परीक्षा शुरू होन हटात कर एक देर मास आगे परीक्षा पिछाए गए प्रिपारेशन नष्ट हो जाए फ्रीज ग्राविटी मेड स्टेशन पेजे और हमारे फ्री लाइफ क्लसगुल परवर्ती हमें तुम्हार रेकर्ड कर आपलोड देवा यूट्यूब चैनल अफिसियल जो हमें नाम हम डिएमसी स्टेशन ओके और कोर्सर जो बेपारेडी तुम्हारे बीजे आर एक खाली मन कर दीजिए बसर जो एकटाई कोर्स आसते से से प्रयास टू पॉइंट ओ मेडिकल कोर्स एखे एच एस सी बस बैच और एकुश बैचर जरा सेकेंड टाइम आरोप एटेंड करते कोर्सटार डिटेल्स हमें हमें आज के लंच करब तो डिटेल्स देखे नियो कयट क्लस थक पेमेंट क्यों सब किस डिटेल्स बट शुद्ध युकु बोले रखी जो कोर्से हमें फुल मेडिकल लंच करब अर्थात हमें फिजिक्स पढ़ा बायोलजी पढ़ा कैमिस्ट्री पढ़ा जेनारे नलेज और इंग्लिश पढ़ा ठीक है एक बारे मेडिकल स्टाइले है और तेईस बैचर जो हमें दुईटा कोर्स आसने एक हे शुभ्रता वन पॉइंट ओ जो हमारे तेईस बैचर हम प्रिमियम बायोलजी कोर्स मैंने ये फुल बायोलजी बोट तुम्हारे एच एस सी परीक्षार आग पर्त पर्त हो शेष करा दीब और आक कोर्स आसे संकेत वन पॉइंट ओ जो हे एच एस सी तेईस हम फुल कैमिस्ट्री कोर्स कैमिस्ट्री बोट आ कि ठीक है बैशर जो आसमु मेडिकल तेल एन आस हम एक आदर्श उद्भिद कोषर गठन एक आदर्श उद्भिद कोष कैमने गठन हो जानते हैं तैना अच्छा तो एक जानार आगे तुम्हारा एक कमेंट पढ़ी देखी कारो कोर्स रिलेटेड को कमेंट आना कारो हम को कथा आज एक देखी कारण आसले कि लाइफ क्लसगुलर एक सुविधा हो एक गल्प करा जाए पाँच दस मिनट आसले गल्प ना कर भलो लागे ना यो सत्य कथा बुझ मैं लाइफ क्लस तो ये रेकर्ड क्लस पढ़ा जाब लाइफ क्लस एक मजा करब कथा बजखने दो चार मिनट मोटीभेशनल कथा बोलो अच्छा मुस्तफा कमाल वैक्टेरिया आसलो कोथा थे भाइया यहाँ से थिरी दिसे जो पृथ्वी प्रथम कोषे तुम्हार दुईटा जिन छा दुटा जिस मिसिंग छो माइटोकंड्रिया ना क्लोरोप्लस्टा तो अभाव पूरण करार्जन वैक्टेरिया एगिए आस 
কিছু বায়বীয় ব্যাকটেরিয়া ছিল সেই বায়বীয় ব্যাকটেরিয়াগুলো পৃথিবীর প্রথম কোষে প্রবেশ করে ওই ব্যাকটেরিয়াটা আস্তে আস্তে মাইটোকন্ড্রিয়াতে কনভার্ট হয়ে ওইটারে হচ্ছে প্রাণী কোষে কনভার্ট করে ফেলছে তো পরবর্তীতে এই প্রাণী কোষের ভিতরে আবার আরেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করছে ফটোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া বা শ্যালক সংশ্লেষণকারী ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে এটা আস্তে আস্তে ক্লোরোপ্লাস্টে কনভার্ট হয়ে পৃথিবীর প্রথম উদ্ভিদ কোষ আসছে আর কি ঠিক আছে তার মানে প্রাণী কোষ আসছে আগে আর উদ্ভিদ কোষ কিন্তু পরে আসছে বুঝতে পারতেছো এটা হচ্ছে থিওরি আসলে বিজ্ঞানীদের থিওরি এখন এটা কেমনে আসছে এটা বিজ্ঞানীরাই জানে আসলে কি বলছে না বলছে ওকে তাহলে কি প্রাণী কোষ থেকে কি উদ্ভিদ কোষ উৎপন্ন হয় নাইস হ্যাঁ পৃথিবীর প্রথম উদ্ভিদ কোষটি এইভাবেই তৈরি হয়েছে কিন্তু বর্তমানের উদ্ভিদ কোষগুলো এইভাবে তৈরি হয় না বর্তমানে কোনো একটা উদ্ভিদ কোষ উদ্ভিদ থেকেই তৈরি হয়েছে কারণ এখন তো উদ্ভিদ কোষ আছে এখন তার প্রাণী কোষ থেকে আর উদ্ভিদ কোষ হওয়া লাগবে না বাট ওই সময়টায় ছিল না দেখে পৃথিবীর প্রথম উদ্ভিদ কোষটা প্রাণী কোষ থেকে আসছে ঠিক আছে ওকে আর এনে পলিমারেজ কে আচ্ছা এটা আমরা বলবো আমরা তো এখনো এখানে যাই না এটা তো অনেক পরের জিনিস ঠিক আছে আর এনে পলিমারেজ তারপরে অপেরন কি ডিএনএ পলিমারেজ কি এগুলো অনেক পরের জিনিস এগুলো হচ্ছে আমরা ট্রান্সক্রিপশনে পড়বো ডিএনএ রেপ্লিকেশনে পড়বো এই জিনিসগুলোতে পড়বো ঠিক আছে ওকে তাহলে ব্যাকটেরিয়া নিজেই একটা কোষ ছিল হ্যাঁ অবশ্যই ব্যাকটেরিয়া তো একটা সরল প্রকৃতির কোষ না অবশ্যই তো ব্যাকটেরিয়া একটা কোষই তো ওকে ভাইয়া আমাদের তেইশ ব্যাচের কোর্সে কিভাবে এনরোল করব আমি ডিটেলস বলে দিব আজকে কালকের মধ্যেই বাইশের মেডিকেল কোর্স আর তেইশের হচ্ছে বায়োলজি কোর্সটা লঞ্চ করলে এখানে ডিটেলস বলা থাকবে আমি জাস্ট তোমাদেরকে মনে করায় দিলাম যে আসতেছে আর কি ঠিক আছে অনেকে জানতে চাও তেইশ ব্যাচের ক্লাসগুলোতে সময় নিয়ে পড়াবেন হ্যাঁ অবশ্যই কারণ তোমাদের এইচএসসি পর্যন্ত পড়াবো মানে আমাদের এই কোর্সগুলো বাই মানে তেইশ ব্যাচের তো তোমাদের এইচএসসি আমি ধরে নিচ্ছি যে এপ্রিল বা মে মাসে হতে পারে এপ্রিলও হতে পারে যদি এপ্রিলও হয় তাও যদি আমরা সেপ্টেম্বর থেকে লঞ্চ করি আমরা মোটামুটি হচ্ছে সাত মাস সময় পাবো তোমাদের তেইশ ব্যাচের জন্য মানে পরীক্ষার আগের মাস পর্যন্ত যদি আমরা কাউন্ট করি এর আগেই শেষ হয়ে যাবে ধরো ছয় মাসের মধ্যে আমরা শেষ করে শেষের এক মাস হয়তো আমরা একটু রিভিশন দিব বা কিছু প্রশ্ন সলভ করবো এরকম করব আর কি ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা আবার একটু কন্টিনিউ করি আমি তোমাদের প্রশ্ন আবার অ্যান্সার দিব একটু পরে হ্যাঁ তাহলে এবার আসা হচ্ছে আদর্শ উদ্ভিদ কোষের গঠন তাহলে একটা আদর্শ উদ্ভিদ কোষ কিভাবে আসছে এটা একটু গঠনটা আমরা দেখি তাহলে একটা আদর্শ উদ্ভিদ কোষকে প্রথমে হচ্ছে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা ভাগ হচ্ছে তোমার জড়বস্তু আর একটা ভাগ হচ্ছে তোমার প্রোটোপ্লাজম যেটা হচ্ছে কোষস্থ সজীব বস্তু অলস মনে রাখবা যে একটা কোষের দুইটা পার্ট থাকে কোষের কিছু অংশ থাকে হচ্ছে মৃত বা প্রাণহীন এটার নাম দিছে হচ্ছে জড়বস্তু আর কোষের কিছু অংশে হচ্ছে তোমার পানি থাকে প্রোটো মানে সাইটোপ্লাজম থাকে সেটার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটোপ্লাজম তাহলে একটা আদর্শ উদ্ভিদ কোষকে ফার্স্ট আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি জড়বস্তু আর একটা হচ্ছে তোমার কোষস্থ সজীব বস্তু বা এটাকে আমরা প্রোটোপ্লাজম বলি তো পরবর্তীতে জড়বস্তুটাকে আবার আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি সেই দুইটা ভাগ কি কি একটা হচ্ছে তোমার কোষ প্রাচীর আর একটা হচ্ছে তোমার কোষস্থ নির্জীব বস্তু ঠিক আছে কোষ প্রাচীর তো আমরা জানি তাহলে কোষস্থ নির্জীব বস্তু কি এই কোষস্থ নির্জীব বস্তুর এখানে তিন ধরনের জিনিস আছে একটা হচ্ছে বর্জ্য পদার্থ আছে নিঃসৃত পদার্থ আছে আর হচ্ছে সঞ্চিত পদার্থ আছে তাহলে কোষস্থ নির্জীব বস্তুর মধ্যে আবার তিন ধরনের জিনিস আছে বর্জ্য পদার্থ নিঃসৃত পদার্থ সঞ্চিত পদার্থ এগুলো একটু মেডিকেল এমসিকিউয়ের জন্য এইচএসসি এমসিকিউয়ের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি একটু লিখে দিচ্ছি এই সঞ্চিত পদার্থ হচ্ছে আমাদের খাদ্যের তিনটা উপাদান তাহলে তোমরাই বলো তো আমাদের খাদ্যের মেইন তিনটা উপাদান কি প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট আর হচ্ছে লিপিড তাহলে এটাকে আমরা সিপিএল দিয়ে লিখতে পারি ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ সিপিএল কি ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ না এই সিপিএল হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন লিপিড তাহলে সবসময় মনে রাখবো যে সঞ্চিত পদার্থ বলতে কোষের সঞ্চিত পদার্থ হচ্ছে সবসময় খাদ্য উপাদান তাহলে খাদ্যের প্রধান তিনটা উপাদান কি সিপিএল মানে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন লিপিড তাহলে এই তিনটা হচ্ছে কোষের সঞ্চিত পদার্থ এবার আসা হচ্ছে নিঃসৃত পদার্থ নিঃসৃত পদার্থ তোমরা মনে রাখবা হচ্ছে একটা ছন্দ দিয়ে হার পেন দিয়ে কি দিয়ে মনে রাখবা হার পেন মানে তাহার কলম কার কলম তাহার কলম হার পেন আমি বলে দিচ্ছি হার পেন দিয়ে আমি কি বোঝাচ্ছি হারতে হচ্ছে হর হাঁটতে হচ্ছে হর তার মানে হচ্ছে এটা মানে হলো হর মন হাঁটতে হচ্ছে হর মানে হার মন মানে তাহার মন মানে হর মন ঠিক আছে হার পেন পেনের পিতে হচ্ছে পিগমেন্ট পেনের পিতে হচ্ছে পিগমেন্ট ইতে কি ইতে হচ্ছে এনজাইম আমি একটু এগুলো লিখে দিচ্ছি
পেনের পিতে হচ্ছে পিগমেন্ট ইতে হচ্ছে এনজাইম এনতে হচ্ছে নেকটার নেকটার হচ্ছে মধু জাতীয় পদার্থ তাহলে এগুলো হচ্ছে কোষ নিঃসৃত পদার্থ মানে এই পদার্থগুলো কোষ থেকে বাইরে বের হয় আর এবার আসো হচ্ছে কোষের আবার কিছু বর্জ্য পদার্থ আছে এই বর্জ্য পদার্থের মধ্যে হচ্ছে আঠা আমরা যে আঠা পাই না গাছ থেকে আঠা পাই গাম এই আঠাটা হচ্ছে তোমার বর্জ্য পদার্থ হিসেবে কোষ থেকে বের হয় তাহলে আঠা হচ্ছে এক ধরনের আসলে বর্জ্য পদার্থ তাহলে গাম লেটেক্স মানে লেটেক্স হচ্ছে এক ধরনের মোম জাতীয় পদার্থ তাহলে গাম লেটেক্স তারপরে হচ্ছে তোমার রেজিন ট্যানিন আছে একটু বই থেকে দেখো রেজিন ট্যানিন গাম লেটেক্স এগুলো হচ্ছে বর্জ্য পদার্থ তাহলে এগুলো এমসিকিউ এর জন্য ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তাহলে আশা করি এগুলো খুব সহজেই মনে থাকবে আমাদের আচ্ছা এবার আসো হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম বা কোষস্থ সজীব বস্তু তাকে আবার আমরা হচ্ছে তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সবার বাইরের দিকে মানে প্রোটোপ্লাজমের একবারে বাইরের দিকে থাকে হচ্ছে কোষ ঝিল্লি তারপরে হচ্ছে সাইটোপ্লাজম আর আরেকটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস তাহলে কোষ ঝিল্লি সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াস এই তিনটা হচ্ছে প্রোটোপ্লাজমের পার্ট এর মধ্যে আবার সাইটোপ্লাজমকে আবার আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের কিছু মাতৃকা থাকে বা এটাকে ইংলিশে বলা হয় সাইটোসোল সাইটোসোল বা বাংলায় বলা হয় সাইটোমাতৃকা আমি একটু লিখে দেই সাইটোসোল সাইটোসোল বা সাইটোসল বলে আসলে তাহলে সাইটোসোল বা সাইটোমাতৃকা আর আরেকটা আসলে এখানে আসে না একটু টাইপিং মিস্টেক হয়েছে আরেকটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন অঙ্গাণু থাকে সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুগুলা তাহলে সাইটোপ্লাজমের দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের মাতৃকা বা সাইটোসল আর একটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণু ঠিক আছে ওকে এবার আসো নিউক্লিয়াস আর নিউক্লিয়াসের চারটা পার্ট তো অলরেডি আমরা বলেই ফেলছি নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বা নিউক্লিয়ার এনভেলপ নিউক্লিয়ো প্লাজম নিউক্লিয়োলাস নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমোজম আর কি ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আদর্শ উদ্ভিদ কোষের গঠন অবজেক্টিভের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবার আসো কোষ পরিমাপের বিভিন্ন একক এটা একটু জেনে রাখাটা ভালো যে কোষ পরিমাপের জন্য হচ্ছে বিভিন্ন প্রচলিত একক আছে এগুলো আমরা আসলে ফিজিক্সে পড়ছি তারপরে একবার আমি খালি বলে যাই কোষ পরিমাপের কিছু একক হচ্ছে তোমার সেন্টিমিটার আছে মিলিমিটার আছে মাইক্রোমিটার আছে আচ্ছা মাইক্রোমিটার কি এক মাইক্রোমিটার হচ্ছে তোমার এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ এক মিলিমিটারকে যদি এক হাজার দিয়ে ভাগ করো তাহলে হচ্ছে তুমি এক মাইক্রোমিটার বা এক মাইক্রন পাবা ঠিক আছে তাহলে এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগই হচ্ছে এক মাইক্রোমিটার বা মাইক্রন ন্যানোমিটার কি ন্যানোমিটার হচ্ছে এক মাইক্রোমিটার সেইটারে যদি আবার এক হাজার ভাগে ভাগ করো অর্থাৎ এক মাইক্রোমিটারকে তুমি যদি এক হাজার দিয়ে ভাগ করো তাহলে তুমি হচ্ছে এক ন্যানোমিটার পাবা আচ্ছা আর আরেকটা একক হচ্ছে অ্যাংস্ট্রম অ্যাংস্ট্রম হচ্ছে তোমার ন্যানোমিটারের দশ ভাগের এক ভাগ ঠিক আছে অর্থাৎ ন্যানোমিটারকে তুমি যদি দশ দিয়ে ভাগ করো তাহলে তুমি এক অ্যাংস্ট্রম পাবা তাহলে এই সমস্ত এককগুলো দিয়ে মেনলি হচ্ছে কোষ পরিমাপ করা হয় এখন কোষের যেই সমস্ত জিনিসগুলো সেন্টিমিটারে মাপা যায় সেন্টিমিটারে মাপা যায় মানে কি এগুলো আরে খালি চোখেই দেখা যায় যেমন একটু আগে পড়ছে উট পাখির ডিম সতেরো ইন্টু সাড়ে বারো সেন্টিমিটার তার মানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে সাড়ে বারো দৈর্ঘ্য হচ্ছে সতেরো প্রস্থ হচ্ছে সাড়ে বারো সেন্টিমিটার তাহলে যে সমস্ত কোষগুলো সেন্টিমিটার দিয়ে মাপা যায় এগুলো আরে কিন্তু আমরা খালি চোখেই দেখি বুঝতেই পারতো কারণ সেন্টিমিটার স্কেল আছে যেটা আমরা খালি চোখেই দেখি আচ্ছা যে সমস্ত কোষগুলোকে আমরা মিলিমিটারে মাপি মিলিমিটারে মাপি সেগুলোরও খালি চোখে দেখা যায় বাট অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে হচ্ছে এগুলোরে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় আর যেই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা মাইক্রোমিটারে মাপি মানে অনেক ছোট আর কি মাইক্রোমিটারে পরিমাপ করি এগুলোরে আমরা খালি চোখে দেখি না এগুলোরে আমরা হচ্ছে আলোক অনুবীক্ষণ যন্ত্রে হচ্ছে দেখি মানে লাইট মাইক্রোস্কোপে দেখি আর যেগুলো হচ্ছে ন্যানোমিটারে মাপে সেগুলোরে তো জীবনেও খালি চোখে দেখবো না এগুলোরে লাইট মাইক্রোস্কোপেও দেখা যাবে না ঠিক আছে এগুলো তাহলে কি কোন মাইক্রোস্কোপে দেখতে হবে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে হচ্ছে দেখতে হবে ঠিক আছে আর যেগুলো অ্যাংস্ট্রোম এককে সেগুলো আমরা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে এক্সরে প্রক্রিয়া আছে একটা সেই এক্সরে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হচ্ছে দেখতে পারি খুবই সিম্পল আর কি ঠিক আছে বুঝতেই পারতেছো যে ন্যানোমিটার এবং অ্যাংস্ট্রোম এটা কোনোভাবেই খালি চোখে দেখা যাবে না এই দুইটা হচ্ছে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখতে হবে মাইক্রোমিটারও খালি চোখে দেখা যাবে না এটা হচ্ছে নর্মাল আলোক মাইক্রোস্কোপ বা লাইট মাইক্রোস্কোপে দেখা যাবে আর উপরের দুইটা তো বুঝতেই পারতো সেগুলো আমরা খালি চোখেই দেখতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে এবার আসো হচ্ছে কোষ প্রাচীর তাহলে আমরা সরাসরি হচ্ছে কোষ প্রাচীরে চলে আসি তাহলে কোষ প্রাচীর জিনিসটাকে এখান থেকে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট পড়ি আমরা আগে হচ্ছে যে কোষ প্রাচীরের গঠনে চলে যাই তারপরে আমরা এখান থেকে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা জিনিস পড়ব তাহলে চলে আসো এটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত ছব
তাহলে একটা বিকশিত কোষের কোষ প্রাচীরের ঠিক মাসখানের যে পর্দাটা দেখো এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ যেটা একবারে কালো এই যে একবারে ভিতরে মাসখানের যে পর্দাটা এটাই হচ্ছে তোমার মধ্য পর্দা বা মিডল লেয়ার বলা হয় তাহলে একটা বিকশিত কোষের কোষ প্রাচীরের হচ্ছে তোমার তিনটা লেয়ার থাকে তিনটা স্তর থাকে এর মধ্যে একবারে সবচেয়ে ভিতরের যে পর্দাটা সেটাকে তোমার বলা হয় মধ্য পর্দা আচ্ছা এখন মধ্য পর্দা কেমনে তৈরি হয়েছে আমরা তোমাদেরকে কোষ বিভাজন চ্যাপ্টারটা কিন্তু পড়াইছি তো কোষ বিভাজন চ্যাপ্টারে মনে আছে যে টেলোফেজ পর্যায়ে দুইটা জিনিস আসে সাইটোপ্লাজম থেকে হচ্ছে ফ্র্যাগমো প্লাস্ট আসে আর গলগি বডি থেকে হচ্ছে পেকটিন জাতীয় পদার্থ মিলে হচ্ছে এই মধ্য পর্দা তৈরি করছে তাহলে কোষ বিভাজনের টেলোফেজ পর্যায়ে সাইটোপ্লাজম থেকে হচ্ছে ফ্র্যাগমো প্লাস্ট আসছে আর গলগি বডি থেকে হচ্ছে পেকটিন জাতীয় পদার্থ এসে এই মধ্য পর্দা তৈরি করছে মনে রাখবা কেমনে এটা মনে রাখার জন্য মনে রাখতে পারো যে তোমার একটা বন্ধু আছে সেই বন্ধুটা হচ্ছে ফ্রক পালে কি পালে ফ্রক পালে ফ্রক মানে কি ফ্রক মানে হচ্ছে ব্যাং মানে ব্যাং পালে তাহলে ফ্রক দিয়ে মনে রাখবা ফ্র্যাগমো প্লাস্ট ফ্রক দিয়ে তাহলে কি মনে রাখবা ফ্র্যাগমো প্লাস্ট মনে রাখার টিপস দিচ্ছে আর কি ফ্র্যাগমো প্লাস্ট পালে পালের পথে হচ্ছে পেকটিন পালের পথে কি পেকটিন তাহলে দ্যাট মিন্স সাইটোপ্লাজম থেকে পেকটিন সাইটোপ্লাজম থেকে ফ্র্যাগমোপ্লাস্ট আর গলগি বডি থেকে পেকটিন জাতীয় পদার্থ মিলিতভাবে হচ্ছে তোমার কি তৈরি করতেছে মধ্য পর্দা তৈরি করতেছে ঠিক আছে এখন মধ্য পর্দার উপরে গ্লাইকোপ্রোটিন সেলুলোজ এবং হেমিসেলুলোজ এই তিনটা জিনিস গ্লাইকোপ্রোটিন সেলুলোজ হেমিসেলুলোজ এই তিনটা জিনিস মধ্য পর্দার উপরে জমা হয়ে আরেকটা এক্সট্রা লেয়ার তৈরি করে যাকে তোমার বলা হয় প্রাথমিক প্রাচীর তাহলে দেখছো তাহলে ফার্স্টে ছিল আগে ছিল মধ্য পর্দা এখন সেই মধ্য পর্দার উপরে আবার গ্লাইকো গ্লাইকো প্রোটিন সেলুলোজ এবং হেমিসেলুলোজ মিলে এই মধ্য পর্দার উপরে হচ্ছে আর একটি এক্সট্রা লেয়ার তৈরি করছে এটারে তোমার বলা হয় এখন প্রাথমিক প্রাচীর তাহলে প্রাথমিক প্রাচীর কি কী নিয়ে গঠিত খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এগুলো অবজেক্টিভের জন্য তাহলে প্রাথমিক প্রাচীর হচ্ছে তোমার তিনটা জিনিস নিয়ে গঠিত গ্লাইকো প্রোটিন সেলুলোজ হেমিসেলুলোজ ভাইয়া এটা মনে রাখবো কেমনে এটা মনে রাখবা হচ্ছে পাগলের হাসি আমি লিখে দিচ্ছি আমি তোমাদের কিন্তু মনে রাখার জিনিস সব বলতেছি পাগলের হাসি পাগলের হাসি আমি বলে দিচ্ছি পাতে হচ্ছে তোমার প্রাথমিক প্রাচীর ঠিক আছে পাতে হচ্ছে প্রাথমিক প্রাচীর আর পাগলের গতে হচ্ছে গ্লাইকো প্রোটিন গতে হচ্ছে গ্লাইকো প্রোটিন ওকে হাসি হাসির হতে হচ্ছে হেমিসেলুলোস হেমিসেলুলোস আর সতে হচ্ছে সেলুলোস ব্যাস তাহলে আশা করি মনে থাকবে যে তাহলে প্রাথমিক প্রাচীর তিনটা জিনিস নিয়ে গঠিত পাগলের হাসি গতে গ্লাইকো প্রোটিন হতে হেমিসেলুলোস সতে হচ্ছে সেলুলোস তাহলে এই তিনটা জিনিস মধ্য পর্দার উপরে জমা হয়ে প্রাথমিক প্রাচীর তৈরি করছে প্রাথমিক প্রাচীরের পুরুত্বগত একটু অবজেক্টিভের জন্য মনে রাখতে পারো এক থেকে তিন মাইক্রোমিটার ওকে এরপরে চলে আসো প্রাথমিক প্রাচীরের উপরে কিছু কিছু কোষে কিছু কিছু কোষে হচ্ছে তোমার প্রাথমিক প্রাচীরের উপরে সেলুলোজ এবং লিগনিন জমা হয়ে সেলুলোজ এবং লিগনিন জমা হয়ে আরেকটা এক্সট্রা লেয়ার তৈরি করছে আরেকটা এক্সট্রা লেয়ার তৈরি করছে এটাকে বলা হয় সেকেন্ডারি প্রাচীর তাহলে প্রাথমিক প্রাচীরের উপরে হচ্ছে আবার তোমার সেলুলোজ এবং লিগনিন জমা হয়ে আরেকটা অতিরিক্ত স্তর তৈরি করছে যাকে বলা হয় সেকেন্ডারি প্রাচীর তাহলে এইভাবে হচ্ছে তোমার কোষ পর্দাটা বা কোষ প্রাচীরটা হচ্ছে তিন স্তর বিশিষ্ট তাহলে একবার ভিতরে হচ্ছে মধ্য পর্দা তার উপরে হচ্ছে তোমার তিনটা জিনিস জমা হয়ে প্রাথমিক প্রাচীর তার উপরে আবার সেলুলোজ এবং লিগনিন জমা হয়ে সেকেন্ডারি প্রাচীর তৈরি করছে তাহলে এই সেকেন্ডারি প্রাচীরের পুরুত্ব হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ মাইক্রোমিটার তোমরা ছবি দেখেই বুঝতে পারতো যে সেকেন্ডারি প্রাচীর কিন্তু সবচেয়ে পুরু দেখো সেকেন্ডারি প্রাচীর সবচেয়ে পুরু প্রাথমিক প্রাচীর অল্প পুরু আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এইটুকু বুঝলাম এখন আসো কোন 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 কোষে হচ্ছে তোমার সেকেন্ডারি প্রাচীর থাকে সব কোষে হচ্ছে সেকেন্ডারি প্রাচীর কিন্তু থাকে না তাহলে কোন কোন কোষে থাকে মনে রাখবার ট্রাকিডে থাকে এবং ফাইবারে থাকে এবং ভেসেলে থাকে তিনটা কোষে হচ্ছে তোমার মেনলি সেকেন্ডারি প্রাচীর পাওয়া যায় সব কোষে তুমি সেকেন্ডারি প্রাচীর পাবা না তাহলে কোন কোন কোষে থাকে এটা মনে রাখতে পারবা কিভাবে এটা মনে রাখতে পারবা হচ্ছে ভাই টাফ দিয়ে কি দিয়ে টাফ রাহাত ভাই কিন্তু অনেক টাফ রাফ অ্যান্ড টাফ বুঝছো তাহলে মনে রাখবা কি দিয়ে ভাই টাফ দিয়ে আমি বলে দিচ্ছি ভাইতে হচ্ছে ভেসেল ভাইয়ের ভতে হচ্ছে ভেসেল বুঝে জাইলেম ফ্লোয়েমে পড়ছো না যে জাইলেমে ভেসেল থাকে ওই তো ওই ভাইয়ের ভতে হচ্ছে ভেসেল ওই ভেসেলটা টাফের টতে হচ্ছে ট্রাকিড টতে হচ্ছে ট্রাকিড ফতে হচ্ছে ফাইবার ফতে কি ফাইবার তাহলে তোমরা মনে রাখবে এভাবে ভাই টাফ দিয়ে অর্থাৎ ভেসেল 
ট্রাকিড এবং ফাইবার এই তিন ধরনের কোষে হচ্ছে তোমার সেকেন্ডারি প্রাচীর থাকে ঠিক আছে সেকেন্ডারি প্রাচীর থাকে কিন্তু আবার কিছু কিছু কোষ আছে যেখানে কোনোভাবেই সেকেন্ডারি প্রাচীর থাকে না সেই কোষগুলো কেমনে মনে রাখবা সেটা মনে রাখবা হচ্ছে রাত ভাই কিন্তু সিঙ্গেল আমি আসলেই কিন্তু সিঙ্গেল ঠিক আছে তার মানে তোমাদের কি নাই তোমাদের হচ্ছে কোনো ভাবি নাই তাহলে তোমাদের কি নাই ভাবি নাই তাহলে মনে রাখবা হচ্ছে নো নো ভাবি তাহলে নো ভাবিতে মনে রাখবা নো মানে তো না নাই তাহলে কোথায় কোথায় নাই ভাবির ভাতে হচ্ছে ভাজক কোষ ভাবির ভাতে হচ্ছে ভাজক কোষ আর বিতে কি বতে হচ্ছে বিপাকীয় কোষ দ্যাট মিন্স ভাজক কোষ এবং অধিক মাত্রায় বিপাকীয় কোষে হচ্ছে তোমার সেকেন্ডারি প্রাচীর হয় না তাহলে মনে রাখবা ভাই সিঙ্গেল আর কি তার মানে কোনো ভাবি নাই নো ভাবি তার মানে ভাজক কোষ এবং বিপাকীয় কোষে তোমার সেকেন্ডারি প্রাচীর থাকে না আর থাকে কোথায় তাহলে ভাইটাফ অর্থাৎ ভেসেল ট্রাকিড এবং ফাইবারে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এখন যদি কোনো কারণে পাশাপাশি দুইটা কোষ আমি তোমাদেরকে আগেও বলে দিছি যে এটা একটা কোষ এটা হচ্ছে আর একটা কোষ তাহলে পাশাপাশি দুইটা কোষে কোনো কারণে যদি তোমার প্রাথমিক প্রাচীর আর সেকেন্ডারি প্রাচীর যদি না থাকে তাহলে এই যে যেমন এই জায়গাটা খেয়াল করো এই জায়গাটায় কি হয়েছে যে পাশাপাশি দুইটা কোষের কোথাও তোমার প্রাথমিক প্রাচীরও নাই সেকেন্ডারি প্রাচীরও কিন্তু নাই ঠিক আছে তাহলে না থাকলে সেই জায়গাটা হচ্ছে তোমার সবচেয়ে পাতলা এই জায়গাটাকে তোমার বলা হয় হচ্ছে পিট পেয়ার তাহলে পাশাপাশি দুইটা কোষে যদি কোনো কারণে প্রাথমিক প্রাচীর এবং সেকেন্ডারি প্রাচীর কোন কিছুই যদি না থাকে শুধুমাত্র যদি খালি মধ্য পর্দা থাকে শুধুমাত্র মধ্য পর্দা থাকলে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে পাতলা ছবি দেখেই বুঝতে পারতেছ এই জায়গাটাকে তোমার বলা হয় পিট মেম্ব্রেন সরি এই জায়গাটাকে বলা হয় পিট পেয়ার মেম্ব্রেনটা একটু পরে বলতেছি এই জায়গাটাকে তখন বলা হয় পিট পেয়ার পিট মানে হচ্ছে কূপ পিট মানে কি কূপ তাহলে দেখে মনে হচ্ছে না এখানে একটা গর্ত হয়ে গেছে এই জন্য এটা নাম দিচ্ছে হচ্ছে পিট আর পেয়ার কেন কারণ এটা দেখো এই কোষের এখানেও একটা গর্ত আছে এই কোষের এখানেও একটা গর্ত আছে এই কোষের এখানেও একটা গর্ত আছে তাহলে টোটাল কয়টা গর্ত হইল দুইটা গর্ত হইল এই কারণে এটারে বলা হয় পিট পেয়ার পেয়ার মানে হচ্ছে জোড়া বা দুইটা বুঝায় ঠিক আছে তাহলে জায়গাটাকে বলা হয় পিট পেয়ার আর পিট পেয়ারে এই যে যে মধ্য পর্দা আছে পিট পেয়ারের জায়গাটায় যে মধ্য পর্দা থাকে সেই মধ্য পর্দাটাকে তখন নাম দিচ্ছে হচ্ছে পিট মেম্ব্রেন তাহলে কি বুঝতে পারছো তাহলে পাশাপাশি দুইটা কোষে যদি শুধু মধ্য পর্দা থাকে তাহলে সেই জায়গাটা সবচেয়ে পাতলা এটার নাম দিচ্ছে হচ্ছে পিট পেয়ার পিট পেয়ার কেন কারণ এই যে এখানে একটা গর্ত এই কোষে আর একটা গর্ত তাহলে টোটাল দুইটা গর্ত এই জন্য নাম হচ্ছে পিট পেয়ার আর পিট পেয়ারে যে মধ্য পর্দা থাকে সেই মধ্য পর্দাটাকে বলা হয় পিট মেম্ব্রেন তাহলে মধ্য পর্দাটার ওই জায়গায় বলা হয় পিট মেম্ব্রেন আর জায়গাটার নাম হচ্ছে পিট পেয়ার ঠিক আছে আর এমনি সিঙ্গেল যদি কেউ থাকে সেটারে বলা হয় পিট বা কূপ বলা হয় কেন কারণ কূপ মানে হচ্ছে গর্ত এখানে একটা গর্ত হয়ে গেছে ওকে তাহলে এই জিনিসগুলো আশা করি হচ্ছে যে আমরা পারবো তাহলে এগুলো যদি আমরা পারি তাহলে এইবার আসো তাহলে আরেকবার এই জিনিসটা আরেক লাস্ট আরেকবার ক্লিয়ার করি তাহলে শুধু একটা যদি কোনো কারণে গর্ত থাকে পিট পাশাপাশি দুইটা গর্ত থাকলে পিট পেয়ার আর পিট পেয়ারের মাঝখানে যে মধ্য পর্দা থাকে তখন সেটারে বলা হয় পিট মেম্বার ওকে ঠিক আছে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি কি কোষ পর্দার হচ্ছে আমাদের গঠন মানে কোষ পর্দা বলতেছে এখানে কোষ প্রাচীরের গঠন তাহলে এটা এখন আমরা একটু ডিটেলসে এখান থেকে পড়ি অবজেক্টিভের জন্য এখানে সব অবজেক্টিভের ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো এক্সট্রা তাহলে দেখো কোষ প্রাচীর হচ্ছে উদ্ভিদ কোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য বুঝতেই পারতেছো কূপ অঞ্চলে যে কূপ মানে কি কূপের ইংলিশ হচ্ছে তোমার পিট পিট মানে হচ্ছে কূপ তাহলে কূপ অঞ্চলে বা পিট অঞ্চলে বুঝতেই পারতেছো এখানে কোনো প্রাথমিক প্রাচীর গঠিত হবে না খুবই সিম্পল তোমরা অলরেডি এখন ক্লিয়ার হয়ে গেছো তারপরে আবার বলছিলাম যে ওই যে টেলোফেজ পর্যায়ে হচ্ছে তোমার মধ্য পর্দার সূচনা হয় অবজেক্টিভের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট তারপরে মধ্য পর্দায় হচ্ছে পেকটিক অ্যাসিড অনেক বেশি থাকে এটা তো অলরেডি বলে ফেলছে যে ফ্রক পালি দিয়ে মনে রাখবা যে সাইটোপ্লাজম থেকে ফ্র্যাগমোপ্লাস্ট আর গলগি বডি থেকে পেকটিন এসে হচ্ছে মধ্য পর্দা তৈরি করে এ কারণে মধ্য পর্দায় পেকটিক অ্যাসিড হচ্ছে বেশি পাওয়া যায় তারপর ওই যে প্রাথমিক প্রাচীরে হচ্ছে তিনটা জিনিস থাকে পড়াইছে না এখন পাগলের হাসি দিয়ে তাহলে গতে হচ্ছে গ্লাইকোপ্রোটিন সেলুলোস হেমিসেলুলোস পাগলের হাসি দিয়ে মনে রাখবা তারপর সেকেন্ডারি প্রাচীর হচ্ছে তোমার কোথায় কোথায় পাওয়া যায় ওই যে ভাই টাফ দিয়ে পড়াইছি ট্রাকিড ফাইবার আর ভাই তো হচ্ছে ভেসেল আবার ভেসেল কোথায় পাওয়া যায় জাইলেমের ভেসেল পাওয়া যায় তো একই কথাই জাইলেম বা ভেসেল একই কথা আর কি ঠিক আছে আর সেকেন্ডারি প্রাচীর হচ্ছে কিভাবে তৈরি হয় বলছিলাম ওই যে প্রাথমিক প্রাচীরের উপরে তোমার দু
একটা হেমিসুলোলোজের নাম আসে পরীক্ষায় মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট ফাইভ স্টার সেটার নাম হচ্ছে জাইলোগ্লুকান এটা একটু নামটা মনে রাখবা এটা হচ্ছে এক ধরনের হেমিসেলুলোজ এই জাইলোগ্লুকান নামক হেমিসেলুলোজ কোষ প্রাচীর গঠনে হচ্ছে ক্রস লিঙ্ক হিসেবে কাজ করে এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা অবজেক্টিভ মেডিকেলে অনেকবার আসছে নামটা কি জাইলোগ্লুকান তাহলে জাইলোগ্লুকান নামক হেমিসেলুলোজ কোষ প্রাচীর গঠনে হচ্ছে ক্রস লিঙ্ক হিসেবে কাজ করে আর টোটাল কোষ প্রাচীরের ফর্টি পারসেন্ট হচ্ছে সেলুলোজ টোয়েন্টি পারসেন্ট হচ্ছে হেমিসেলুলোজ তিরিশ পারসেন্ট হচ্ছে পেকটিন আর দশ পারসেন্ট হচ্ছে গ্লাইকোপ্রোটিন বৃদ্ধমান ঠিক আছে তাহলে এগুলো হচ্ছে অবজেক্টিভের জন্য এখন আসো আরও দুইটা অবজেক্টিভ যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এখন আসো একবারে ইনফিনিটি স্টার তাহলে এখন যেটা পড়াবো এটার নাম হচ্ছে ইনফিনিটি স্টার মানে এটা স্টারের কোনো শেষ নাই ফাইভ স্টার টেন স্টার নাই এটা হচ্ছে ইনফিনিটি স্টার মানে এটা আসবেই সেটা হচ্ছে ছত্রাকের কোষ প্রাচীর ছক্কা কি দিয়ে মনে রাখবা ছক্কা দিয়ে মনে রাখবা ছক্কা ছক্কার ছতে হচ্ছে ছত্রাক কতে হচ্ছে কাইটিন ছত্রাকের ছতে ছত্রাক কতে হচ্ছে কাইটিন দ্যাট মিন্স ছত্রাকের কোষ প্রাচীর হচ্ছে কাইটিন দ্বারা নির্মিত খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনফিনিটি স্টার আসবেই আর ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর হচ্ছে প্রোটিন লিপিডের পলিমার দিয়ে গঠিত ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর প্রোটিন লিপিডের পলিমার দিয়ে গঠিত খুবই ইম্পর্টেন্ট এই দুইটা অবজেক্টিভ ভাই পরীক্ষায় আসবেই তাহলে ছক্কা অর্থাৎ ছত্রাকের কোষ প্রাচীর কাইটিন দিয়ে গঠিত আর ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর হচ্ছে প্রোটিন লিপিডের পলিমার দিয়ে গঠিত ঠিক আছে এই দুইটা আসবেই পরীক্ষায় ওকে তাহলে আমরা পারলাম তাহলে এই জিনিসগুলো যদি আমরা পারি তাহলে আসো দ্রুত চলে যায় এগুলো বুঝায় দিছে একবার ইজি এখন এখন আসো কোষ প্রাচীরের সূক্ষ্ম গঠন এতক্ষণ আমরা যেটা পড়াইছি এটা হচ্ছে তোমার কোষ প্রাচীরের গঠন কিন্তু এখন আমরা মাইক্রোস্কোপের নিচে মানে একবারে যদি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে রাখি তাহলে কোষ প্রাচীরের যেই গঠনটা দেখব সেটা আমরা একটু পড়াই সেটা হচ্ছে কোষ প্রাচীরের মেইন উপাদান কি আসলে বলো তো কোষ প্রাচীরের মেইন উপাদান কিন্তু আসলে সেলুলোস দিন শেষে সেলুলোসটাই সবচেয়ে বেশি থাকে দেখবা ওই যে চল্লিশ পার্সেন্ট কিন্তু সেলুলোস থাকে ঠিক আছে তাহলে সেলুলোজ হচ্ছে বেশি তাহলে সেলুলোজ হচ্ছে তোমার কোষ প্রাচীরের মেইন উপাদান ওকে তাহলে সেলুলোজ যদি কোষ প্রাচীরের মেইন উপাদান হয় তাহলে একটু খেয়াল করো এই সেলুলোজ হচ্ছে তোমার আবার একটা পলিস্যাকারাইট এই সেলুলোজ হচ্ছে একটা পলিস্যাকারাইট সেটা হচ্ছে অসংখ্য বিটা ডি গ্লুকোজ এটা আমরা কোষ রসায়ন চ্যাপ্টারে পড়ব এই স্ট্রাকচারগুলো আমরা কোষ রসায়নে পড়ব এগুলো কোষ রসায়ন চ্যাপ্টারে আছে যে বিটা ডি গ্লুকোজ এটা একটা হচ্ছে গ্লুকোজের একটা অনু আর কি এই বিটা ডি গ্লুকোজের অসংখ্য বিটা ডি গ্লুকোজ একত্রিত হয়ে তোমার এক একটা সেলুলোজ তৈরি করছে যেটা হচ্ছে কোষ প্রাচীরের মেইন উপাদান পরবর্তীতে এই এক থেকে তিন হাজার সেলুলোজ অনু মিলিত হয়ে এক একটা হচ্ছে সেলুলোজ চেইন তৈরি করছে তাহলে পরবর্তীতে এক থেকে তিন হাজার সেলুলোজ অনু মিলিত হয়ে এক একটা সেলুলোজ চেইন তৈরি করছে এরকম প্রায় একশোটা সেলুলোজ চেইন মিলে একটা ক্রিস্টালান মাইসেলি তৈরি করছে এরকম একশোটা সেলুলোস চেইন মিল একটা ক্রিস্টালান মাইসেলে তৈরি করছে যেটাকে কোষ প্রাচীরের ক্ষুদ্রতম গাঠনিক একক বলা হয় অবজেক্টিভের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে কোষ প্রাচীরের ক্ষুদ্রতম গাঠনিক একক কোনটা ক্রিস্টালাইন মাইসেলি পরবর্তীতে বিশটা ক্রিস্টালান মাইসেলি মিলে ফার্স্টে ছোট ছোট সুতা তৈরি করছে তাহলে বিশটা ক্রিস্টালান মাইসেলি মিলে ফার্স্টে ছোট ছোট সুতা তৈরি করছে তাহলে ছোটকে ইংলিশে কি বলা হয় মাইক্রো বলা হয় তাহলে ছোটকে ইংলিশে কি বলা হয় মাইক্রো বলা হয় দ্যাট মিন্স মাইক্রো ফাইব্রিল তৈরি করছে পরবর্তীতে এই আড়াইশো মাইক্রো ফাইব্রিল মিলে মানে আড়াইশো ছোট ছোট সুতা মিলে বড় সুতা তৈরি করছে তাহলে বড় সুতাকে ইংলিশে কি বলা হয় ম্যাক্রো বলা হয় দ্যাট মিন্স আড়াইশোটা ছোট ছোট সুতা মিলে বড় সুতা বা ম্যাক ফাইব্রিল তৈরি করছে পরবর্তীতে অনেকগুলো ম্যাক্রো ফাইব্রিল মিলে এক একটা হচ্ছে সুতা বা তন্তু তৈরি করছে যারা হচ্ছে কোষ প্রাচীর তৈরি করছে তাহলে আবার বলি তাহলে কোষ প্রাচীরের মেইন গাঠনিক উপাদান হচ্ছে সেলুলোস কারণ কোষ প্রাচীরের ফর্টি পারসেন্টই হচ্ছে সেলুলোস এখন সেলুলোস আবার কি সেলুলোস হচ্ছে তোমার বিটা ডি গ্লুকোজের হচ্ছে পলিমার এটা আমরা কোষ রসায়নে পড়বো আরও ডিটেলস তাহলে এরকম অসংখ্য বিটা ডি গ্লুকোজ মিলে সেলুলোস তৈরি করছে এরকম এক থেকে তিন হাজার সেলুলোস অনু মিলে এক একটা সেলুলোস চেইন তৈরি করছে এরকম একশোটা সেলুলোস চেইন মিলে এক একটা ক্রিস্টালান মাইসেলি তৈরি করছে যেটাকে হচ্ছে কোষ প্রাচীরের ক্ষুদ্রতম গাঠনিক একক বলা হয় ঠিক আছে পরবর্তীতে বিশটা মাইসেলি মিলে এক একটা হচ্ছে মাইক্রো ফাইব্রিল ছোট ছোট সুতা তৈরি করছে পরবর্তীতে আড়াইশোটা ছোট ছোট সুতা মিলে বড় সুতা বা ম্যাক্রো ম্যাক্রো মানে বড় তাহলে ম্যাক্রো ফাইব্রিল তৈরি করছে পরবর্তীতে অনেকগুলো ম্যাক্রো ফাইব্রিল মিল
ओके এবার আসো হচ্ছে মধ্যপর্দা প্রাথমিক এবং সেকেন্ডারি কোষ প্রাচীরের মধ্যে পার্থক্য এটা কি পড়ানোর দরকার আছে দরকার নাই তোমরা সবাই জানো যে মধ্যপর্দা হচ্ছে একবারে মাসখানের টা মানে প্রথম স্তর এর উপরে হচ্ছে তোমার তিনটা জিনিস জমা হয়ে তোমার প্রাথমিক প্রাচীর তৈরি হয় এই প্রাথমিক প্রাচীরের উপরে হচ্ছে আবার দুইটা জিনিস জমা হয়ে তোমার সেকেন্ডারি প্রাচীর তৈরি হয় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে বুঝতেই পারতেছো মধ্যপর্দা হচ্ছে সব ধরনের কোষেই থাকবে মধ্যপর্দা মাস্ট থাকবে উদ্ভিদ কোষে প্রাথমিক প্রাচীর হচ্ছে তোমার নতুন কোষে হচ্ছে মেইনলি থাকবে আর সেকেন্ডারি প্রাচীর হচ্ছে তোমার ওই যে নো ভাবি মানে ভাজক এবং বিপাকীয় কোষে থাকবে না তারপরে তো বুঝতেই পারতেছো যে মধ্যপর্দা হচ্ছে এক স্তর বিশিষ্ট প্রাথমিক প্রাচীরও হচ্ছে এক স্তর বিশিষ্ট কিন্তু সেকেন্ডারি প্রাচীর কিন্তু তিন স্তর বিশিষ্ট আমরা যদি একটু ছবিটা দেখি আচ্ছা আমি একটু ব্যাকে যাই ছবিটা আবার দেখি দেখো এই যে দেখো মধ্যপর্দা কিন্তু এক স্তর বিশিষ্ট তারপরে খেয়াল করো প্রাথমিক প্রাচীরও কিন্তু এক স্তর বিশিষ্ট কিন্তু সেকেন্ডারি প্রাচীর দেখো কয় স্তর বিশিষ্ট দেখো একটা দুইটা তিনটা এক দুই তিন তিন স্তর বিশিষ্ট ঠিক আছে এগুলো জাস্ট ছবি থেকে আমরা বলতে পারবো ওকে তারপরে হচ্ছে যে বাকিগুলো তোমরা পারবা রাসায়নিক উপাদান কি মধ্যপর্দায় হচ্ছে তোমার ওই যে পেট্রিক অ্যাসিড বেশি থাকবে এখানে হচ্ছে ওই তিনটা জিনিস পাগলের হাসি দিয়ে মনে রাখবা আর এখানে হচ্ছে দুইটা জিনিস থাকবে সেলুলোস আর হচ্ছে লিগনিন থাকবে মেনলি ঠিক আছে এগুলো পারবে তোমরা ওকে এবার আসো হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম এবং সাইটোপ্লাজম তাহলে আমাদের কিন্তু কোষ প্রাচীর শেষ তাহলে দেখি তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা ওকে একজন বলছে কোষ রসায়ন হ্যাঁ কোষ রসায়ন তোমাদের শর্ট সিলেবাস থেকে বাদ দিছে আমি জানি বাট আমি বললাম আর কি যে এই সেলুলোজের স্ট্রাকচারগুলো কোষ রসায়নে পড়ার জিনিস ঠিক আছে এটা তোমরা যদি বইটা খুলো কোষ রসায়ন চ্যাপ্টারটা উল্টাইলে দেখবা যে সেখানে অনেকগুলো এরকম স্ট্রাকচার আছে গ্লুকোজ থেকে কিভাবে হচ্ছে তোমার সেলুলোজ তৈরি হয় গ্লুকোজ থেকে কিভাবে হচ্ছে তোমার স্টার্চ তৈরি হয় সেগুলো হচ্ছে কোষ রসায়ন চ্যাপ্টারে আছে আর কি এটাই বলছি আমি ওকে কোষ রসায়ন শর্ট সিলেবাস থেকে বাদ দিছে ভাইয়া আসলে সত্যি কথা কি আচ্ছা কোষ রসায়ন শর্ট সিলেবাস থেকে বাদ দিছে খুব ভালো কথা বাট তোমরা কি খেয়াল করছো যে দিন শেষে কিন্তু আসলে তোমাদের পুরো বইটাই পড়তে হবে তুমি যেই ব্যাচারই হও না কেন কারণ একুশ ব্যাচে তো দেখছো যে ওদেরকে বলছিল শর্ট সিলেবাস এইচএসসি নিছে পরবর্তীতে কিন্তু তোমার মেডিকেল অ্যাডমিশন ফুল বইয়ের উপরে হয়েছে ঠিক আছে প্রশ্ন করছে শর্ট সিলেবাস থেকেই বেশি প্রশ্ন করছে বাট স্টিল সিলেবাস তো ফুল বই থেকেই দিছে তো এমনও তো হতে পারে যে তোমাদের বাইশ সালের সময় ফুল বই থেকে বেশি প্রশ্ন আসলো শর্ট থেকে কম আসলো হইতেই কিন্তু পারে কারণ মেডিকেলকে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নাই ফার্স্ট কথা সেকেন্ড জিনিসটা হচ্ছে যে একুশ ব্যাচে তোমরা সবাই জানো যে ভার্সিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলছিল যে শর্ট সিলেবাস থেকে প্রশ্ন দিবে সেখানে দেখা গেছে ফুল বই থেকেই প্রশ্ন দিছে বিশেষ করে বায়োলজি গুচ্ছতেও সেম কাজ করছে তার মানে আসলে এখন আসলে শর্ট সিলেবাস বলে লাভ নাই জাস্ট খালি এইচএসসির জন্য সিলেবাসটা একটু শর্ট এটাই কিন্তু অ্যাডমিশনে দিন শেষে ফুল বই পড়তে হবে আচ্ছা আরেকজন বলছে যে ভাইয়া ম্যাক্রো মানে কি ছোট কিনা না ম্যাক্রো মানে বড় মাইক্রো মানে ছোট ব্যাপারটা খুবই সিম্পল আমরা কি বলি মাইক্রোস্কোপ বলি না মাইক্রোস্কোপে কি হয় ছোট জিনিসকে আমরা দেখতে পাই তাহলে মাইক্রো মানে হচ্ছে ছোট আর ম্যাক্রো মানে হচ্ছে বড় ওকে আর কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা প্রশ্ন করতে পারো ওকে ভাইয়া ছুটি দিবেন কখন এখনই ছুটির চিন্তা দেখো লাইফে আমি একটা জিনিস বলি হ্যাঁ আমি কিন্তু এই পরিশ্রমটা আসলে আমি আমার নিজের জন্য করতেছি না এটা কিন্তু তোমাদের জন্য করতেছি সো আমি যখন মনে হবে যে হ্যাঁ আজকের দিনের জন্য অ্যানাফ পড়াইছি তোমরা এইটুকু নিতে পারবো আমি তখনই ও সফ করে দিব কিন্তু এখনই ভাইয়া ছুটি হলো না কেন এটা এই ধরনের প্রশ্নগুলো করো না বুঝছো কারণ এটা তোমাদের স্বপ্ন পূরণ যাতে হয় তার জন্য কিন্তু আমি খাটতেছি এই ক্লাসগুলো নিয়ে কিন্তু আমার একটা টাকাও আসতেছে না ঠিক আছে আসতেছে আমি কি এই ক্লাসগুলো তো পেইড করছো না তাহলে আমার একটা টাকাও কিন্তু আসতেছে না এবং অথচ এই ফ্রি ক্লাসগুলো নেওয়ার জন্য হচ্ছে যে আমি গতকাল আড়াইটা পর্যন্ত কাজ করে মানে আজকে রাত আড়াইটা পর্যন্ত কাজ করে মাত্র দুই ঘন্টা দুই ঘন্টাও ঘুমাইতে পারে নাই কারণ বিছানায় শুইলে তো আর ঘুম আসে না হাইস্ট এক ঘন্টা কোনো মতে ঘুমায় যে আমি আবার উঠছি তোমাদের জন্য তো একটু কষ্ট করো তোমাদের হয়তো বিরক্ত লাগলো একটু কষ্ট করো কারণ এটা তোমাদের ভালোর জন্যই ঠিক আছে তো কখন শেষ হবে যখন আমার মনে হবে যে হ্যাঁ অনেক হয়েছে তখন শেষ করে দিব কারণ এই জিনিসগুলি একটু বিরক্তি করা আর কি বুঝছো আমাকে বললেন এটা একটু মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে যে আমি তোমাদের জন্য করতেছি এত কষ্ট করতেছে এবং আমি দাঁড়া দাঁড়া ক্লাস নিচ্ছে সেই জায়গায় তাহলে তোমরা চিন্তা করো যে তোমরা বসে বসে জাস্ট খালি ক্লাসটা দেখতেছো তাতেই তোমরা টায়ার্ড হয়ে গেছো ঠিক আছে তাহলে একটু আমার পার্সপেকট
তোমাদের সময় যখন আমি কলেজে ছিলাম নটরডেমে পড়তাম আমি কিন্তু এই সময়টা খুব খাটতাম আমাদের এই সময় আমি তোমাকে আমার একটা লাইফ বলি ঠিক আছে তোমরা ইন্সপায়ার্ড হবা আমি কলেজে সেকেন্ড ইয়ারের ঘটনা সকালবেলা ধরো আমাদের ল্যাব থাকতো নটরডেমে তো ল্যাবের জন্য আমাকে ধরো কলেজে যাওয়া লাগতো আটটার দিকে সকাল আটটার দিকে তো সকাল আটটার দিকে হচ্ছে ল্যাবে যে আটটা থেকে ধরো এগারোটা বারোটা পর্যন্ত ল্যাবে থেকে মাঝখানে ধরো এক ঘন্টা ব্রেক দিত সে এক ঘন্টাতে ধরো হচ্ছে যে একটু পড়াশোনা করতাম অথবা মাঝে মাঝে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করতাম ফুটবল খেলতাম কিছু একটা করতাম করার পরে হচ্ছে একটার থেকে কলেজ শুরু হইতো মানে সেকেন্ড ইয়ারের কথা বলতেছি ছুটি হইতো তোমার সাড়ে পাঁচটা কি পৌনে ছটার দিকে কলেজ এরপরে ছুটির পরে কিন্তু আমি বাসায় যাইতাম না সরাসরি চলে যেতাম হচ্ছে আমি তখন অফলাইন ব্যাচে পড়তাম ভাইয়ার কাছে চলে যেতাম পড়ার জন্য ভাইয়ার পড়া থাকতো মনে করো সাতটার দিকে বা সাড়ে সাতটার দিকে তো দেখা যেত নটর ড্যাম থেকে আমি আসতে আসতে সাড়ে পাঁচটা বা পৌনে ছয়টায় ছুটি দিয়েছে যাইতে যাইতে আমার সাড়ে সাতটাই বাঁচতো কারণ অনেক জ্যাম থাকতো তোমরা জানো যে ঢাকা শহরে ওই অফিস আওয়ারের সময় অনেক জ্যাম থাকে সন্ধ্যার দিকে কারণ সব অফিস ছুটি হয় তো জ্যাম ট্যাম ঠেলে ঠুলে হচ্ছে সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে যাইতাম যে পড়ে টোরে ছুটি হইতো ধরো নয়টার দিকে তো আমি দেখা যেত যে এক কলেজ ড্রেস পরে সেই যে সকাল সাতটায় বের হয়েছি কলেজের জন্য আমি একবারে হচ্ছে কলেজের পরে কোচিং ক্লাস টাস করে আমি হচ্ছে বাসায় আসতাম হচ্ছে নয়টা সাড়ে মানে সাড়ে নয়টা দশটা বেজে যেত তো এত টায়ার্ড থাকতাম বাট স্টিল আমি এসে কিন্তু ঘুমাইতাম না এত টায়ার্ড থাকার পর আমি জানতাম যে সারাদিন তো নিজে পড়ি নাই সারাদিন হচ্ছে কলেজে দৌড়াইছি ভাইয়া পড়ায় দিছে বাট সেটা তো একবার নিজে হইলেও দেখতে হবে তো দশটায় এসে দেখা যেত কি যে খাওয়া দাওয়া করে একটা দেড়টা পর্যন্ত পড়তাম তো মানে এখানেও প্রায় তিন চার ঘন্টা পড়তাম আবার মাঝখানে যে কলেজের সময় যে ব্রেক টাইমগুলো ছিল বলছি তো ওই সময়টা তো একটু একটু পড়াশোনা করতাম মানে মোটামুটি সব মিলে কলেজে এত প্রেশারময় টাইমেও দেখা যেত যে আমি দিনে অ্যাটলিস্ট চার পাঁচ ঘন্টা মিনিমাম পড়ছি এর নিচে পড়ি নেই আর আমি যখনই পড়তাম তখনই কিন্তু হাতে কোনো মোবাইল ফোন রাখতাম না একবার মানে পড়ার মতো পড়তাম অনেকে আছে যে দশ ঘন্টা পরে কিন্তু দেখা যায় কি যে ফোনই চালায়ার মধ্যে আট ঘন্টা ও কিন্তু আসলে দশ ঘন্টা পড়ে নাই বই নিয়ে বসেছিল দশ ঘন্টার পড়া হয়েছে মনে করে এক দুই ঘন্টার পড়া হয়েছে আর আমি কিন্তু এটা করতাম না আমি যখনই পড়তাম সব ফোন টোন বাদ ফোন সুইচ অফ করে বা সাইলেন্ট করে আমি যে চার ঘন্টা পড়তাম মানে চার ঘন্টাই পড়তাম একবারে মনোযোগ দিয়ে এত কষ্ট করেই কিন্তু আসলে আমরা আসছি এই জন্য আমি বুঝেছি একটু কষ্ট করতে হবে বুঝছো একটু যদি বাবা মার স্বপ্ন পূরণ করতে চাও তোমাদের নিজেদের যদি স্বপ্ন পূরণ করতে চাও একটু খাটতে হবে এখন ঠিক আছে কারণ কম্পিটিশনটা অনেক খারাপ একটা জিনিস আর কি যে দেখা যায় যে সরকারি মেডিকেলগুলো বলো ভার্সিটি বলো বুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিংগুলো বলো সব জায়গাতেই দেখা যায় যে যতগুলো স্টুডেন্ট তার তুলনায় সিট হচ্ছে অনেক কম এই জন্য একটু খাটাখাটনি করা লাগবে ঠিক আছে ওকে তাহলে আসো আমরা একটু প্রোটোপ্লাজম এবং সাইটোপ্লাজমে চলে আসি তাহলে প্রথমেই আসো যে বিজ্ঞানী হাক্সলি এখান থেকে কিছু অবজেক্টিভের জন্য ওই লাইনগুলো নিছি বিজ্ঞানী হাক্সলির মতে আজকে একটু মনে হয় এটা সকালবেলা কেমন জানি করতেছে এটা একটু হ্যাং করতেছে তো বিজ্ঞানী হাক্সলির মতে প্রোটোপ্লাজম হচ্ছে তোমার জীবনের ভৌত ভিত্তি প্রোটোপ্লাজমকে জীবনের ভৌত ভিত্তি কোন বিজ্ঞানী বলছে বিজ্ঞানী হাক্সলে বলছে ঠিক আছে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট আর একজন বিজ্ঞানী আছে লার্ডি এই লার্ডি সর্বপ্রথম হচ্ছে তোমার সাইটোসোল শব্দটা হচ্ছে ব্যবহার করছে ওকে এবার আসো প্রোটোপ্লাজমের হচ্ছে তোমার সেভেন্টি থেকে নাইনটি পারসেন্টই হচ্ছে তোমার পানি থাকে আর সাইটোপ্লাজমে পানি থাকে হচ্ছে পঁয়ষট্টি থেকে ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট আচ্ছা এখন সাইটোপ্লাজমের যে ম্যাট্রিক্স বা মাতৃকা সেটার অপেক্ষাকৃত ঘন কম দানাদার হচ্ছে তোমার বহিস্ত অঞ্চলটাকে হচ্ছে একটোপ্লাজম বলে এটা মনে রাখবা কেমনে আমি একটু তোমাকে বলে দেই হ্যাঁ সাইটোপ্লাজমে চলে আসি আমি একটু তোমাকে এটা একটু ডিটেলস বলি আচ্ছা ধরো ধরো এটা হচ্ছে কোষ এটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম এই ডট 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 গুলা কিন্তু ধরো সাইটোপ্লাজম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই সাইটোপ্লাজমে বাইরের দিকের যে এরিয়াটা এই বাইরের দিকের এরিয়াটা হচ্ছে তোমার ঘন মানে অপেক্ষাকৃত ঘন এবং কম দানাদার ঘন কম দানাদার এই এলাকাটাকে তোমার বলা হয় একটোপ্লাজম আমি আগের দিনও কিন্তু পড়াইছি হাইড্রো পড়ানোর সময় একটো ডার্ম এবং এন্ডো ডার্ম তো একটো মানে হচ্ছে বাইরে তাহলে এটা বাইরের দিকে না সাইটোপ্লাজমের বাইরের দিকে বলে এই অঞ্চলটাকে বলা হয় একটোপ্লাজম তাহলে সাইটোপ্লাজমের বাইরের দিকে অপেক্ষাকৃত ঘন কম দানাদার অঞ্চলটাকে বলা হয় একটোপ্লাজম একটো মানে বাইরে আর সাইটোপ্লাজমের কম ঘন কম ঘন একবারে ভিতরের দিকের অঞ্চলটাকে বলা হয় এন্ডোপ্লাজম এন্ডো মানে হচ্ছে ভিতরে ঠিক আছে তাহলে সাইটোপ্লাজমের কম ঘন ভিতরের দিকের অঞ্চলটাকে বলা হয় এন্ডোপ্লাজম এন্ডো মানে
এটা দিয়ে মনে রাখতে পারবা একই একই দিয়ে মনে রাখবা হচ্ছে একটো একইতে হচ্ছে একটোপ্লাজম একটোপ্লাজম হচ্ছে তোমার ঘন আর হচ্ছে কাদা কাদাতে হচ্ছে কাদার কতে হচ্ছে কম আর দতে হচ্ছে দানাদার তার মানে মনে রাখবা একই ঘন কাদা তার মানে হচ্ছে একটোপ্লাজম হচ্ছে ঘন এবং কম দানাদার কাদা মানে হচ্ছে কম দানাদার তাহলে কম দানাদার ঘন অঞ্চলটা হচ্ছে একটোপ্লাজম তাহলে বাকিটা তো বুঝতেই পারতো সো এটা এন্ডোপ্লাজম হবে যেটা ভিতরের দিকে থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের দুইটা এরিয়া এটা অবজেক্টিভের জন্য ইম্পর্টেন্ট আর কেন্দ্রস্থ হয়ে যায় কেন্দ্রস্থ মানে হচ্ছে ভিতরের দিকের অপেক্ষাকৃত এই যে কম ঘন অঞ্চলটাকে হচ্ছে এন্ডোপ্লাজম বলে এন্ডো মানে হচ্ছে ভিতরে ওকে এখন আসো আমরা একটু খেয়াল করো এই প্রোটোপ্লাজম শব্দটা সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছেন বিজ্ঞানী পার্কিনজি মনে রাখবা কেমনে বুঝতেই পারতেস পথে প্রোটোপ্লাজম পথে পার্কিনজি তাহলে পথে প্রোটোপ্লাজম পথে পার্কিনজি আচ্ছা আর প্লাজমা লেমা এটা আর একটা শব্দ এটা বিজ্ঞানী প্লাওয়ার ব্যবহার করেছেন কোন বিজ্ঞানী প্লাওয়ার হচ্ছে প্লাজমা লেমা শব্দটি ব্যবহার করেছেন এখানেও মনে রাখবা প্লাওয়ার প্লাওয়ার কি দিয়ে শুরু প্লা দিয়ে শুরু প্লাজমা লেমা কি দিয়ে শুরু প্লা দিয়ে শুরু তাহলে প্লাওয়ার প্লাজমা লেমা শব্দটি হচ্ছে প্রথম ব্যবহার করেছেন আর পার্কিনজি হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছেন ওকে তাহলে দুইটাই হচ্ছে যে মনে থাকবে তা আবারও মনে করা দিই যে আমাদের এই ডিএমসি স্টেশন এই গ্রুপটাতে হচ্ছে তোমরা অবশ্যই নোট জমা দিবা ঠিক আছে ওকে আর আমাদের তিনটা কোর্স আসতেছে আশা করি বুঝতে পারতেস ওকে তাহলে আমরা এবার আসো প্রোটোপ্লাজমের চলনে চলে যাই তাহলে প্রোটোপ্লাজম তো আমরা বুঝছি আচ্ছা প্রোটোপ্লাজম কি আসলে প্রোটোপ্লাজম আসলে কিছুই না প্রোটোপ্লাজম হইল তোমার কোষ ঝিল্লি দ্বারা বেষ্টিত ওই যে বলছিলাম যে কোষকে ফার্স্টে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় কোষ মানে একটা হচ্ছে জড় বস্তু আর একটা হচ্ছে কোষস্থ সজীব বস্তু সেই কোষস্থ সজীব বস্তুটাই হচ্ছে আসলে প্রোটোপ্লাজম তাহলে প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে আসলে তিনটা জিনিস থাকবে একটু আগে দেখাইছে কিন্তু কোষ ঝিল্লি থাকবে সাইটোপ্লাজম থাকবে নিউক্লিয়াস থাকবে দ্যাট মিন্স কোষস্থ সজীব বস্তু যেটা হচ্ছে তোমার কোষ ঝিল্লি সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস দ্বারা হচ্ছে গঠিত সেটাই হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম তো এখন প্রোটোপ্লাজমের হচ্ছে তোমার চলন থাকে প্রোটোপ্লাজমের চলনটা কি এই যে আমাদের কোষে যে প্রোটোপ্লাজম থাকে সেই প্রোটোপ্লাজমগুলো কখনো স্থির অবস্থায় থাকে না এগুলো সবসময় হচ্ছে তোমার গতিশীল থাকে তো প্রোটোপ্লাজমগুলো স্থির অবস্থায় না থেকে সবসময় গতিশীল থাকে তো প্রোটোপ্লাজমের এই গতিশীল অবস্থাটাকে নাম দেওয়া হয়েছে তোমার আবর্তন বা সাইক্লোসিস ঠিক আছে তাহলে কোষ প্রাচীর যুক্ত তাহলে কোষ প্রাচীর যুক্ত কোষে প্রোটোপ্লাজমগুলোর যে চলন প্রদর্শিত হয় সেটাকে নাম দেওয়া হয়েছে আবর্তন বা সাইক্লোসিস ঠিক আছে আচ্ছা এখন সেই আবর্তন বা সাইক্লোসিসকে হচ্ছে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে একমুখী আবর্তন আর একটা হচ্ছে বহুমুখী আবর্তন একমুখী আবর্তন কি একমুখী আবর্তন হচ্ছে খেয়াল করো এই এই ছবিটার দিকে একটু লক্ষ্য করো দেখো এটার মাঝখানে কি একটা ফাঁকা জায়গা তার মানে এটা আসলে কি বুঝাচ্ছে কোষ গহ্বর তাহলে একমুখী আবরণে যেটা হবে যে প্রোটোপ্লাজমগুলা কোষ গহ্বরকে কেন্দ্র করে শুধু এক দিকে ঘুরবে এক দিকে যেমন এই ক্ষেত্রে ধরো ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতেছে একদিকে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতেছে তাহলে এই ধরনের আবর্তনকে বলা হবে একমুখী আবর্তন অর্থাৎ যে আবর্তনে প্রোটোপ্লাজমগুলো মাঝখানে হচ্ছে তোমার কোনো একটা কোষ গহ্বরকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র একদিকে ঘুরবে যেমন এই এক্সাম্পল চিন্তা করে নাও যে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতেছে সে আবর্তনটাকে তোমার বলা হয় একমুখী আবর্তন তাহলে এটার এক্সাম্পল হচ্ছে পাতা ঝাঁঝি পাতা ঝাঁঝি কোষের যে প্রোটোপ্লাজমগুলো সেগুলো হচ্ছে একমুখী আবর্তন প্রদর্শন করে তাহলে পাতা ঝাঁঝির কোষস্থ প্রোটোপ্লাজম হচ্ছে একমুখী আবর্তন আবার এই এক্সাম্পলটা আবার খেয়াল করো এই এক্সাম্পলে হচ্ছে যে ধরো এখানে ছোট ছোট হচ্ছে তোমার কিছু কোষ গহ্বর আছে তাহলে প্রোটো কোষ প্রাচীর যুক্ত কোষে যদি অনেকগুলো ছোট ছোট কোষ গহ্বর থাকে তখন যেটা হয় যে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কোষ গহ্বরকে কেন্দ্র করে প্রোটোপ্লাজমগুলো হচ্ছে ঘুরতে থাকে যেমন ধরো এখানে এই ছোট্ট গহ্বরটাকে কেন্দ্র করে প্রোটোপ্লাজমগুলো এখানে মনে করো ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতেছে আবার এইখানে মনে করো ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরতেছে এই গহ্বরটাকে কেন্দ্র করে এখানে ধরো আবার ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতেছে দ্যাট মিন্স কোষে যদি কোনো কারণে ছোট ছোট কোষ গহ্বর থাকে তাহলে সবগুলো কোষ গহ্বরকে আলাদা আলাদা করে হচ্ছে তোমার কেন্দ্র করে যখন প্রোটোপ্লাজমগুলো ঘুরে তখন সেখানে এক ধরনের কি হয় বিশৃঙ্খল তৈরি হয় যে একটা ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতেছে আর একটা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরতেছে মানে বিভিন্ন দিকে ঘুরতেছে তখন এই আবর্তনটার নাম দেওয়া হয়েছে বহুমুখী আবর্তন ঠিক আছে তাহলে যখন কোষে অনেকগুলো ছোট ছোট কোষ গহ্বর থাকে প্রত্যেকটা কোষ গহ্বরকে আলাদা করে কেন্দ্র করে প্রোটোপ্লাজমগুলো বিভিন্ন দিকে ঘুরতে থাকে কোন
এটা এক ধরনের একটা উদ্ভিদ উদ্ভিদের একটা বৈজ্ঞানিক নাম এই ট্রাডেস ক্যান্টিয়ার যে প্রোটোপ্লাজম আছে সেটা হচ্ছে বহুমুখী আবর্তন প্রদর্শন করে তাহলে एग्जांपल দুইটা ইম্পর্টেন্ট মেডিকেলের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে একমুখী আবর্তনের एग्जांपल কি পাতা ঝাজির প্রোটোপ্লাজম আর বহুমুখী আবর্তনের एग्जांपल কি ট্রাডেস ক্যান্টিয়া এটা মনে রাখবা কেমনে এটা মনে রাখবা হচ্ছে বিটিএস দিয়ে বলো বিটিএস কি এটা একটা ব্যান্ডের নাম ঠিক আছে এটা নিয়ে এখন আর কোনো কথা না বলি যাই হোক তাহলে বিটিএস দিয়ে মনে রাখবা আমি এমনি মনে রাখতাম ঠিক আছে আমি এমনি মনে রাখতাম বলতে আমার সময় আসলে বিটিএস ছিল না আমি এটা তোমাদেরকে পড়াইতে পড়াইতে শিখে ফেলছি গত 21 ব্যাচে হচ্ছে যে আমি পড়াইতে যে হঠাৎ করে দেখলাম যে হ্যাঁ এটা বিটিএস দিয়ে মনে রাখলে ইজি হয় বিটিএস এর বি তে হচ্ছে বহুমুখী টি তে হচ্ছে ট্রাডেস ক্যান্টিয়া তাহলে ট্রাডেস ক্যান্টিয়া হচ্ছে তোমার বহুমুখী আবর্তন প্রদর্শন করে ঠিক আছে মনে রাখতে পারলেই হইছে আসলে ওকে তাহলে আমরা আশা করি বুঝতে পারছি এবার আসো হচ্ছে কোষ পর্দা বা কোষ ঝিল্লি প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লির হচ্ছে গঠনে চলে আসি আমরা ওকে আচ্ছা জয় বড়ুয়া তন্ময় বায়োলজি চিত্র আঁকতে পারি না আচ্ছা তোমরা আগে হচ্ছে বেসিক ক্লিয়ার করো এমসিকিউ ক্লিয়ার করো আর হচ্ছে সৃজনশীল ক্লিয়ার করো চিত্র বেশি নাই বায়োলজি তো খুব কম চিত্র আঁকা লাগে বিশ্বাস করো আমি তোমাদেরকে লাস্টে বলে দিব না তোমাদের তো এইচএসসির আগে অনেক সময় আছে আগে আমরা আমাদের এই ফ্রি ক্লাসগুলো শেষ করি ধর এই মাসের মধ্যে আমাদের বায়োলজি ফুল সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে মানে শর্ট সিলেবাসটা ফুল শেষ হবে তারপরে তো হাতে অনেক সময় আছে তখন আমি তোমাদেরকে একটা দুইটা স্পেশাল ক্লাস নিয়ে সেই ক্লাসে হচ্ছে বায়োলজির ইম্পর্টেন্ট যত চিত্র আছে পরীক্ষায় আসে আঁকা লাগে সেগুলো আমি তোমাদেরকে দেখা দিব না এখন এটা নিয়ে টেনশন করো না ছবি খুব কমই আঁকা লাগে বায়োলজিতে আর আমি নিজে হচ্ছে যে লাইফে ছবি খুব কমই আঁকছি তো তাতে কি হইছে আমি এখন মেডিকেল পড়লাম না এমন কি মেডিকেলও পার হয়ে আসছি বলা যায় তো লাগে না এত ছবি সমস্যা নেই কারণ আমরা তো আসলে কেউ চিত্রকর না বুঝছো আমরা হচ্ছে যে সায়েন্টিস্ট বা আমরা হচ্ছে সায়েন্স নিয়ে পড়তেছি সবাই তো আর লিওনার্ডো দা ভিঞ্চির মতো ছবি আঁকতে পারবে না ওকে ভাইয়া ভাবি নাস্তা কি বানাইছে এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন সজীব প্রশ্ন করছে ভাই আমার তো কেউই নাই এই ভাবিটা যদি থাকতো তাহলে তো আজকে হইতই ঠিক আছে থাকলে তো তাহলে কি আমি আর আজকে এত সকালে কি করতাম এই সকাল সকাল এই সাত সকালে হচ্ছে যে আমি তাহলে আমার রোমান্স বাদ দিয়ে কি আমি তোদের পড়াইতে আসতাম তোরাই বল যদি আজকে যদি আমার কেউ থাকতো এই সাত সকালে এত সুন্দর একটা ঘুম নষ্ট করা হচ্ছে এত রোমান্টিক একটা ওয়েদার বাদ দিয়ে আমি তোদের কেন পড়াইতে আসি ঠিক আছে ওকে কষ্ট দিয়ে দিলি তোরা এই কথাটা শুনে একটু কষ্টও লাগতেছে আসলেই আজকে কেউ থাকলে ভালো হতো না ওকে কেউ একজন থাকলে হয়তো আজকে ভালোই হতো আর কি বৃষ্টি হইতেছে বাইরে হালকা একটু রোমান্টিক ওয়েদার ওকে তাহলে আমরা একটু পড়ি হ্যাঁ তাহলে কোষ পর্দার গঠন বা হচ্ছে তোমার কোষ ঝিল্লির গঠন তাহলে এটা 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 হচ্ছে একটা কোষ ঝিল্লি আমরা একটু পরে এটা আসতেছি তো প্রথমে আসো কোষ ঝিল্লি বা প্লাজমা মেমব্রেন যেটাকে ইংলিশে বলা হয় এটা সংক্রান্ত হচ্ছে বিভিন্ন মডেল আছে এই মডেলগুলো থেকে মাঝে মাঝে অবজেক্টিভ আসে এটা কিন্তু ওই মডেল না তোমরা যেই মডেল ভাবতেছো ওই রকম ওটিলিয়া টোটিলিয়া ওই রকম কোনো মডেল না এটা হয়েছে তোমার কোষ ঝিল্লির মডেল তাহলে এখান থেকে প্রশ্ন আসে হচ্ছে দুইটা অবজেক্টিভ বেশি আসে এই যে স্যান্ডউইচ মডেল এই স্যান্ডউইচ মডেল তাহলে নাম শুনবা এই স্যান্ডউইচ মডেল হচ্ছে তোমার কোষ ঝিল্লির সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্ট মডেল তাহলে কোষ ঝিলির সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্ট মডেল হচ্ছে স্যান্ডউইচ মডেল এই স্যান্ডউইচ মডেল কে দিছে ডাবল ডি ডাবল ডিতে হচ্ছে ড্যানিয়েলি এবং ডেপসন ডাবল ডি তাহলে ডাবল ডি হচ্ছে তোমার স্যান্ডউইচ মডেলটা দিছে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট ড্যানিয়েলি এবং ডেপসন তারপরে আসো ইউনিট মেমব্রেন হাইপোথিসিস ইউনিট মেমব্রেন হাইপোথিসিস এটা কে দিছে রবার্টসন অবজেক্টিভের জন্য ইম্পর্টেন্ট ইউনিট মেমব্রেন হাইপোথিসিস বা বাংলায় বলা হয় একক পর্দা হাইপোথিসিস এটা দিছে হচ্ছে রবার্টসন আর আরেকটা জিনিস আসে হচ্ছে ফ্লুইড মোজাইক মডেল ওইটাকে আইসবার্গ মডেলও বলা হয় এটা হচ্ছে সিঙ্গার অ্যান্ড নিকলসন এই তিনটা অবজেক্টিভ বেশি আসে বাকিগুলো অত লাগবে না এই তিনটা খালি মনে রাখবা যে সিঙ্গার অ্যান্ড নিকলসন হচ্ছে ফ্লুইড মোজাইক মডেল বা আইসবার্গ মডেল বলছে রবার্টসনের হচ্ছে তোমার ইউনিট মেমব্রেন হাইপোথিসিস আর একটা হচ্ছে ডাবল ডি হচ্ছে স্যান্ডউইচ মতবাদ দিছে এই তিনটা অবজেক্টিভের জন্য ইম্পর্টেন্ট এখন আসা হচ্ছে এর মধ্যে আমাদের ডিটেলসে পড়তে হবে হলো ফ্লুইড মোজাইক মডেল এটাই পরীক্ষাতে ডিটেলসে আসে সৃজনশীলের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সব কিছুর জন্য ইম্পর্টেন্ট ফ্লুইড মোজাইক মডেল আচ্ছা ফ্লুইড মোজাইক মডেলে কিছু জিনিস তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গ্রহণীয় মডেল তাহলে সবচেয়ে গ্রহণীয় মডেল এটা হচ্ছে সিঙ্গার এবং নিকলসন প্রবর্তিত হয়েছে এবং এটা কবে দিছে
আর হচ্ছে তোমার গ্লাইকো ক্যালিক্সের কিছু জিনিস আমাদেরকে একটু পড়তে হবে তাহলে আসো আমরা একটু ছবি দেখে পড়াই তাহলে তোমাদের জন্য ইজি হবে ফার্স্টে আসো হচ্ছে আমরা একটু ফসফোলিপিড বলি তাহলে ফ্লুইড মোজাইক মডেল একটু কষ্ট করে মনে রাখবা এখানে হচ্ছে ফসফোলিপিড বাইলেয়ার একটা নাম খালি মনে রাখবা যে ফসফোলিপিড বাইলেয়ার আচ্ছা ফসফোলিপিড তো বুঝতেই পারতেস ফসফোলিপিড জিনিসটাকে আগে আমি এটা তোমাকে বুঝাই ফসফোলিপিড হচ্ছে এখানে দুইটা যৌগ আছে একটা হচ্ছে ফসফেট আর একটা হচ্ছে লিপিড এই ছবিটা খেয়াল করো এই ছবিটা দেখতে অনেকটা মানুষের মতো আসলে এটা মানুষ না দেখো এখানে এই যে গোল যে মাথাটা দেখতেস এটা হচ্ছে তোমার ফসফেট মূলক তাহলে এখানে গোল মাথাটা হচ্ছে তোমার ফসফেট পিও ফোর মূলক আর গোল মাথার সাথে দেখো এই যে দুইটা লেজ দেখতেস এই লেজটা হচ্ছে তোমার লিপিড লেজ তাহলে এখানে দেখো ফসফেট আছে তার সাথে হচ্ছে তোমার দুইটা লিপিড লেজ আছে তাহলে এই দুইটারে একত্রে তোমার বলা হয় ফসফোলিপিড ক্লিয়ার এবং তোমরা তো সবসময় জানো যে ফসফোলিপিড তাহলে এটা কি মানে ফসফেটটা হচ্ছে তোমার মাথা তৈরি করতেছে তাহলে ফসফেট কিন্তু সবসময় হচ্ছে তোমার পানি শোষণ করে তাহলে ফসফোলিপিডের এই যে ফসফেট যে মাথাটা এটা হচ্ছে তোমার সবসময় পানিগ্রাহী বা হাইড্রোফিলিক পদার্থ ফিলিক মানে কি ফিলিক মানে কোনো কিছুকে আকর্ষণ করা তাহলে ফসফোলিপিডের এই যে ফসফেট যে মাথাটা সেটা পানিকে আকর্ষণ করে এই জন্য এই যে এই অংশটাকে তোমার বলা হয় পানিগ্রাহী বা হাইড্রোফিলিক পদার্থ আর ফসফোলিপিডের যে দুইটা লিপিড লেজ আছে এই লিপিড লেজ দুইটা পানিকে হচ্ছে বিকর্ষণ করে লিপিড মানে তো বুঝতেই পারতেস তেল চর্বি তেল চর্বি তো সারা জীবন পানির বিকর্ষণই করবে এই কারণে এই দুইটা লিপিড লেজরে তোমার বলা হয় হাইড্রোফোবিক বা পানি বিকর্ষী পদার্থ ফোবিক মানে হচ্ছে কোনো কিছু বিকর্ষণ করা যেমন অনেকে আছে কি কুকুর ফোবিয়া আছে কুকুর দেখলেই ভয় পায় কুকুর যেখানে তুমি আরেক দিকে ব্যাপারটা এরকম তাহলে ফসফোলিপিডের ফসফেট মাথাটা হচ্ছে পানিকে আকর্ষণ করে তাহলে এই পার্টটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক পদার্থ মানে ও পানিকে ফিল করে হাইড্রোফিলিক আর দুইটা যে লিপিড লেজ আছে লিপিড মানে তেল চর্বি তাহলে এরা হচ্ছে পানিকে বিকর্ষণ করে তাহলে এই অংশটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক পদার্থ তাহলে এরা কেমনে থাকে ফ্লুই মানে ফসফোলিপিড বাইলেয়ার হিসেবে এবার একটু দেখাই তাইলে দুইটা স্তর থাকে সেই দুইটা স্তরের মধ্যে এই যে এইভাবে থাকে তাহলে তুমি বুঝতে পারবা এইভাবে থাকে তাহলে দেখো তো আমার এই ছবিটা একটু খেয়াল করো তাহলে এই ছবিটায় কি দেখছো যে তাহলে এখানে ফসফোলিপিডের দুইটা লেয়ার আছে এটা একটা লেয়ার এটা আরেকটা লেয়ার এবং সেই ফসফোলিপিডের দুইটা লেয়ারে খেয়াল করে দেখো লিপিড যে লেজগুলা সেই লিপিড লেজগুলো আসলে হচ্ছে ভিতরের দিকে থাকে তার মানে হাইড্রোফোবিক প্রান্তটা বা পানি বিকর্ষি প্রান্তটা হচ্ছে ভিতরের দিকে থাকে আর দুই পাশে কিন্তু তোমার ফসফেট মাথাটা বাইরের দিকে থাকে অর্থাৎ হাইড্রোফিলিক প্রান্তটা হচ্ছে বাইরের দিকে থাকতেছে আর হাইড্রোফোবিক প্রান্তটা হচ্ছে ভিতরের দিকে থেকে এরকম ফসফোলিপিড বাইলেয়ার তৈরি করে এটাই হচ্ছে তোমার মানে ফ্লুইড মোজাইক মডেলের মেইন একটা কথা যে ফসফোলিপিড বাইলেয়ার থাকবে বাই মানে হচ্ছে দুই তাহলে ফসফোলিপিডের দুইটা লেয়ার আছে ঠিক আছে কিভাবে থাকে আশা করি বুঝতে পারছো আচ্ছা এখন এই ফসফোলিপিড বাইলেয়ারের মধ্যে মাঝে মাঝে হচ্ছে তোমার মাঝখানে মাঝখানে হচ্ছে কিছু প্রোটিন থাকে আমি সরাসরি ছবিতে চলে যাই তাহলে এইবার দেখো ছবিটা একটু ফিল করো এই যে দেখো ফসফোলিপিড বাইলেয়ার দেখো এটা একটা ফসফেটের লেয়ার এটা হচ্ছে আর একটা ফসফোলিপিডের লেয়ার তাহলে দুইটা লেয়ার আছে দেখো মাঝখানে হচ্ছে তোমার ওই যে লিপিড লেস দুইটা হচ্ছে মাঝখানে তাহলে হাইড্রোফোবিক প্রান্তগুলো হচ্ছে মাঝখানে আর মাথাগুলো হচ্ছে দুই পাশে তার মানে হচ্ছে তোমার হাইড্রোফিলিক প্রান্ত বা পানি গ্রাহী প্রান্তগুলো হচ্ছে দুই পাশে ফসফোলিপিড বাইলেয়ার এখন খেয়াল করো এই ফসফোলিপিড বাইলেয়ারের মধ্যে মাঝে মাঝে তোমার প্রোটিনগুলো হচ্ছে মাঝে মাঝে হচ্ছে তোমার ভিতরে ভিতরে থাকে তাহলে এই ফসফোলিপিড বাইলেয়ারের মধ্যে কি থাকে প্রোটিন থাকে এই নীলগুলো হচ্ছে প্রোটিন এখন তিন ধরনের প্রোটিন থাকে একটা হচ্ছে তোমার ইন্টিগ্রাল প্রোটিন ইন্টিগ্রাল প্রোটিন হচ্ছে এগুলো দুই পাশ ব্যাপী হচ্ছে বিস্তৃত দেখো ইন্টিগ্রাল প্রোটিনটা দেখো এক পাশ থেকে শুরু করে আরেক পাশ পর্যন্ত চলে আসছে তাহলে ইন্টিগ্রাল প্রোটিনটা হচ্ছে তোমার দুই পাশ ব্যাপী হচ্ছে বিস্তৃত আবার কিছু থাকে হচ্ছে পেরিফেরাল প্রোটিন যেমন ধরো এটা হচ্ছে তোমার পেরিফেরাল প্রোটিন এগুলো হচ্ছে যে কোনো একটা সারফেসে বা যে কোনো একটা দিকে হচ্ছে তোমার বিস্তৃত আর কিছু থাকে হচ্ছে তোমার লিপিড সম্পৃক্ত প্রোটিন যারা হচ্ছে লিপিডের গায়ে লেগে থাকে ঠিক আছে বা প্রোটিন সম্পৃক্ত প্রোটিন লিপিড এবং প্রোটিনের গায়ে হচ্ছে লেগে থাকে তাহলে প্রোটিন থাকে কয় ধরনের তিন ধরনের তাহলে একটা হচ্ছে ইন্টিগ্রাল প্রোটিন যেগুলো হচ্ছে এক পাশ থেকে আরেক পাশ পর্যন্ত বিস্তৃত কিছু থাকে হচ্ছে তোমার পেরিফেরাল প্রোটিন যেগুলো হচ্ছে যে কোনো একটা সারফেসে হয় ভিতরের দিকে অথবা বাইরের দিকে হচ্ছে লেগে থাকে আর ক
প্রোটিনের পাশাপাশি মাঝে মাঝে এখানে হচ্ছে কোলেস্টেরলও থাকতে পারে যেমন এই যে এই ছবিটা একটু দেখো এই যে এখানে যে একটা দেখতে পাচ্ছ না এখানে একটা হলুদ অন্য রকম লেস এটা হচ্ছে তোমার কোলেস্টেরল তাহলে ফসফোলিপিড বাইলেয়ারের মধ্যে মাঝে মাঝে ফসফোলিপিডের জায়গায় মাঝে মাঝে কিছু কিছু জায়গায় কোলেস্টেরলও থাকতে পারে এই যে একটা কোলেস্টেরল এই যে কোলেস্টেরলগুলোও হচ্ছে থাকতে পারে আবার এখানে দুই পাশে ফসফোলিপিড বাইলেয়ারের হচ্ছে তোমার দুই পাশেই ফসফোলিপিডের পাশাপাশি প্রোটিনের পাশাপাশি কোলেস্টেরলের পাশাপাশি চিনির স্তর থাকে এখন চিনির স্তরগুলো হচ্ছে আবার দুই ধরনের কিছু কিছু কার্বোহাইড্রেট সরাসরি লিপিডের সাথে যুক্ত যেমন খেয়াল করো এখানে কি বোঝানো যায় কিছু কিছু কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে তোমার সরাসরি লিপিডের সাথে যুক্ত যেমন এই সবুজগুলা যেমন ধরে নাও এই সবুজগুলো দেখো সরাসরি লিপিডের সাথে যুক্ত এই কার্বোহাইড্রেটগুলো তাহলে যেই কার্বোহাইড্রেটগুলো সরাসরি লিপিডের সাথে যুক্ত তাদেরকে বলা হয় গ্লাইকোলিপিড গ্লাইকো মানে হচ্ছে গ্লাইকোজেন থেকে আসছে গ্লাইকোজেন হচ্ছে এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট তাহলে গ্লাইকোলিপিড মানে হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট প্লাস লিপিড তাহলে কিছু কিছু কার্বোহাইড্রেট সরাসরি লিপিডের সাথে যুক্ত হয়ে গ্লাইকোলিপিড তৈরি করে গ্লাইকো মানে হচ্ছে গ্লাইকোজেন যেটা এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট তার মানে হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট প্লাস লিপিড এটারে বলা হয় গ্লাইকোলিপিড আবার কিছু কিছু হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট যারা সরাসরি হচ্ছে প্রোটিনের সাথে যুক্ত যেমন ধরো হচ্ছে এই কার্বোহাইড্রেটটা এই কার্বোহাইড্রেটটা ধরে নাও যেটা এই প্রোটিনের সাথে যুক্ত এই নীল প্রোটিনটার সাথে যুক্ত ধরে নাও তাহলে কিছু কিছু কার্বোহাইড্রেট সরাসরি প্রোটিনের সাথে যুক্ত সেইগুলারে তোমার বলা হয় গ্লাইকো প্রোটিন গ্লাইকো মানে হচ্ছে গ্লাইকোজেন দ্যাট মিনস কার্বোহাইড্রেট আর প্রোটিন মানে হচ্ছে বুঝতেই পারতেছ প্রোটিন তাহলে যে সমস্ত কার্বোহাইড্রেটগুলো সরাসরি প্রোটিনের সাথে যুক্ত সেগুলারে বলা হয় গ্লাইকো প্রোটিন আর যেই কার্বোহাইড্রেটগুলো লিপিডের সাথে যুক্ত সেগুলোকে বলা হয় গ্লাইকোলিপিড আবার এই গ্লাইকোলিপিড এবং গ্লাইকো প্রোটিন এই দুইটাকে একত্রে তোমার বলা হয় গ্লাইকো ক্যালিক্স একত্রে বলা হয় গ্লাইকো ক্যালিক্স যেটা হচ্ছে তোমার ফসফোলিপিড বাইলেয়ারের দুই পাশেই পাওয়া যায় চিনির স্তর হিসেবে চিনির স্তর হিসেবে দুই পাশে হচ্ছে এই গ্লাইকো ক্যালিক্স পাওয়া যায় তাহলে কি বুঝতে পারছো এটাই হচ্ছে তোমার ফ্লুইড মোজাইক মডেলের স্ট্রাকচারটা তাহলে আমি আরেকবার বলি খুবই সিম্পল ফার্স্টে আসে হচ্ছে তোমার ফসফোলিপিড বাইলেয়ার তার মানে দুইটা ফসফোলিপিড বাই লেয়ার মানে ডাবল লেয়ারে থাকবে তাহলে এটা একটা লেয়ার এটা আরেকটা লেয়ার এবং এই ফসফোলিপিড বাই লেয়ারের মধ্যে সবসময় লিপিড যে লেস দুইটা সেটা একটা আরেকটার মুখোমুখি থাকবে একটা আরেকটার মুখোমুখি হয়ে অর্থাৎ হাইড্রোফোবিক বা পানি বিকর্ষী প্রান্তগুলো হচ্ছে ভিতরের দিকে থাকবে আর দুই বাইরের দিকে হচ্ছে ফসফেট মাথা বা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক বা পানি আকর্ষী প্রান্তগুলো হচ্ছে বাইরের দিকে থাকবে তো মাঝে মাঝে হচ্ছে এর মাঝখানে মাঝখানে কোলেস্টেরল অণু থাকতে পারে আবার এখানে হচ্ছে তোমার তিন ধরনের প্রোটিন থাকে ফসফোলিপিড বাইলেয়ারের ভিতরে একটা হচ্ছে তোমার দুই পাশে থাকবে এটা হচ্ছে তোমার ইন্টিগ্রাল প্রোটিন একটা হচ্ছে যে কোনো একটা সারফেসে থাকবে এটা হচ্ছে পেরিফেরাল প্রোটিন আর কিছু কিছু প্রোটিন হচ্ছে সরাসরি লিপিডের সাথে থাকবে এটাকে বলা হয় লিপিড সম্পৃক্ত প্রোটিন আবার এই দুই পাশে হচ্ছে তোমার চিনির আবরণ থাকে এই চিনি হচ্ছে আবার দুই ধরনের একটা হচ্ছে গ্লাইকোলিপিড দ্যাট মিনস কার্বোহাইড্রেট প্লাস লিপিড আর একটা হচ্ছে গ্লাইকো প্রোটিন দ্যাট মিনস কার্বোহাইড্রেট প্লাস প্রোটিন এই দুইটার একত্রে বলা হয় গ্লাইকো ক্যালিক্স বলা হয় ঠিক আছে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে তোমার ফ্লুইড মোজাইক মডেলের হচ্ছে স্ট্রাকচার আচ্ছা এখন আসো এখান থেকে দুইটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট জিনিস জানতে হবে ফ্লুইড মোজাইক মডেলে এটাকে মোজাইক মডেল কেন বলা হয় আগে আসো যে এটাকে মোজাইক কেন বলা হয় আচ্ছা এটার একটু ব্যাখ্যা দেয় মোজাইক জিনিসটা হচ্ছে মোজাইক কি অনেক সময় বলি না যে আমাদের বাসায় হচ্ছে মোজাইকের হচ্ছে ওয়াল আছে এই মোজাইক বলা হয় এটা শুধুমাত্র হচ্ছে প্রোটিনের কারণে প্রোটিনের কারণে হচ্ছে ফ্লুইড মোজাইক মডেলকে হচ্ছে মোজাইক বলা হয় মোজাইক কেন বলে আমি একটু ভিজুয়ালাইজ করাই নিজেরাই দেখে শিখো আচ্ছা এই যে এটা কিন্তু একটা মোজাইক দেয়াল তাহলে একটা খেয়াল করে একটা মোজাইক দেয়ালে কি হয় তোমার কাছে দেখে মনে হচ্ছে যে দেয়ালের মধ্যে এই বিভিন্ন জিনিসগুলো হচ্ছে মাঝখানে মাঝখানে হচ্ছে ডুবে আছে তাই না বা ঘরের অনেক অনেক এখন তো অনেক জায়গাতে টাইলস লাগায় বাট অনেক বাসাতে দেখবে যে মোজাইকের দেয়াল আছে তো মোজাইক দেয়ালগুলা কি দেখতে অনেকটা কিন্তু এরকম যে মনে হবে যে দেয়ালের মধ্যে জায়গায় জায়গায় কিছু কিছু জিনিস মনে করো ঢুকে আছে এটাই হচ্ছে দেখতে এটারই বলা হয় মোজাইক তাইলে ফ্লুইড মোজাইক মডেলের মোজাইক বলার কারণ হচ্ছে একটু ছবিটা খেয়াল করো তাইলে বুঝতে পারবা দেখো তো দেখে মনে হচ্ছে না যে ফসফোলিপিডের মাঝখানে জায়গায় জায়গায় হচ্ছে প্রোটিনগুলা ঢুকে বসে আছে মনে হচ্ছে নাকি দেখো তো যে ফসফোলিপিডের জায়গায় জায়গায় হচ্ছে মাঝখানে মাঝখানে হচ্ছে প্রোটিনগুলা ঢুকে বসে আছে
ফ্লুইড মোজাইক মডেল কেন বলা হয় ফ্লুইড মানে তো তরল তাহলে এটারে কেন তরল বলা হচ্ছে এর কারণটা হচ্ছে লিপিডের কারণে তরল কেন বলা হয় লিপিডের কারণে বা ফসফোলিপিডের কারণে আচ্ছা কেন আমি বলতেছি এই যে ফসফোলিপিডগুলো যে আছে ফসফোলিপিড বাইলেয়ার সেগুলো আসলে স্থির অবস্থায় থাকে না এগুলো তরল পদার্থের মতো এক জায়গা থেকে হচ্ছে আরেক জায়গায় নড়াচড়া করতে পারে যেমন একটা গ্লাসে যেমন পানি রাখলে দেখবা যে পানি কিন্তু কখনো স্থির হয়ে থাকে না একটু নাড়াচাড়া কিন্তু করতেই থাকে বা একটু বাতাস বয়ে গেলে দেখবা যে পানিগুলো নড়তেছে চলতেছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে এখানেও সেম এই ফ্লুইড মোজাইক মডেলে ফসফোলিপিড যে লেয়ারগুলো আছে সেই ফসফোলিপিড লেয়ারগুলো হচ্ছে চলনশীল এক জায়গায় স্থির থাকে না এরা হচ্ছে একটা আরেকটার পাশে চলে যায় উপরে নিচে চলে যায় মানে তরল পদার্থের মতো এরা স্থান পরিবর্তন করে এই জন্য এটারে বলা হয় ফ্লুইড মডেল আর মোজাইক তো বুঝতেই পারতেস এই জিনিসটাকে আমরা একটু ভিজুয়ালাইজ করি তাহলে আরও ইজি হবে ভিজুয়ালাইজ করলে আরও ইজি হবে দেখো আমি তোমাকে ভিজুয়ালাইজ করাই মোজাইক তো বুঝছো প্রোটিনের কারণে আর ফ্লুইড কেন হয় ফসফোলিপিডের কারণে কারণ ফসফোলিপিডগুলো স্থান পরিবর্তন করে তরলের মতো একটু ভিজুয়ালাইজ করি তাহলেই বুঝবে এই যে দেখো দেখছো এই যে ফ্লুইড মোজাইক মডেলে দেখো তোমার ফসফোলিপিডগুলো কি করতেছে দেখছো তরল পদার্থের মতো কিন্তু স্থান পরিবর্তন করতেছে পানির মতো দেখো এরা কিন্তু স্থান পরিবর্তন করতেছে এই জন্য দেখে মনে হচ্ছে অনেকটা পানির মতোই মনে হচ্ছে এই জন্য এটারে বলা হয় ফ্লুইড মোজাইক মডেল এবং এই যে লিপিডগুলার এই যে মুভমেন্টটা এই মুভমেন্টটার আবার একটা নাম আছে এটা লিখে রাখি এটারে বলা হয় ফ্লিপ ফ্লপ মুভমেন্ট কি মুভমেন্ট অবজেক্টিভ আসতে পারে ফ্লিপ ফ্লপ মুভমেন্ট তাহলে ফ্লুইড মোজাইক মডেলে লিপিডগুলা এই যে তরল পদার্থের মতো যে তোমার নড়াচড়া করতেছে একটা আরেকটা জায়গায় চলে যাচ্ছে এই মুভমেন্টটাকে তোমার বলা হয় ফ্লিপ ফ্লপ মুভমেন্ট এই ফ্লিপ ফ্লপ মুভমেন্টের কারণে এটাকে বলা হয় ফ্লুইড মোজাইক মডেল তাহলে ফ্লিপ ফ্লপ মুভমেন্টটা কিসের জন্য হয় ফ্লিপ ফ্লপ ল আছে না লতে মনে রাখবা হচ্ছে লিপিড তাহলে ফ্লিপ ফ্লপ মুভমেন্টগুলো লিপিডের জন্য হচ্ছে এই জন্য এটার নাম হচ্ছে ফ্লুইড আর মোজাইক কেন বলা হচ্ছে ওই যে এটার মাঝখানে মাঝখানে প্রোটিন আছে মনে হচ্ছে যে মাঝখানে মাঝখানে প্রোটিন ঢুকে গেছে মোজাইক করা দেয়ালের মতো এই জন্য এটারে বলা হয় ফ্লুইড মোজাইক মডেল ওকে তাহলে এগুলো অবজেক্টিভে আসে যে ফ্লিপ ফ্লপ মুভমেন্টটা কিসের জন্য হচ্ছে লিপিডের জন্য হচ্ছে বা ফসফোলিপিডের জন্য হচ্ছে ওকে তাহলে বেসিক ক্লিয়ার ভিজুয়ালাইজ করছি ফিল করতেছি বায়োলজিটা এবার আসা হচ্ছে কোষ ঝিল্লির কাজ বুঝতেই পারতেস যে কোষ ঝিল্লির মেন কাজ হচ্ছে কোষকে প্রোটেকশন দেওয়া আর কোষের ভিতর থেকে হচ্ছে বাইরে আর বাইরে থেকে হচ্ছে ভিতরে বিভিন্ন দ্রব্যের আদান প্রদান করা এটাই তো কাজ তাই না আবরণ একটা আবরণের কাজ তো এটাই হবে যে কোষীয় সব বস্তুকে হচ্ছে ঘিরে রাখবে প্রতিকূল অবস্থা থেকে হচ্ছে ভিতরের বস্তুগুলারে রক্ষা করবে আর বুঝতেই পারতেস কোষ ঝিলির মধ্য দিয়ে হচ্ছে দ্রব্যগুলার আদান প্রদান হবে এটার মধ্য দিয়ে বস্তু স্থানান্তর হবে ব্যাপন হবে সমন্বয় হবে সব কিছু হবে ঠিক আছে আরো অনেক কাজ আছে ভিতর থেকে বাইরে বাইরে থেকে ভিতরে হচ্ছে বস্তু ট্রান্সফার করতে পারবে বিভিন্ন বৃহৎ আকারের অণুগুলো হচ্ছে সংশ্লেষণ করতে পারবে এগুলো হচ্ছে কাজ ঠিক আছে ওকে তারপরে বিভিন্ন রকম তত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এগুলো একবার হচ্ছে রিডিং দিও ঠিক আছে এগুলো এখন তোমরা পারবা তাহলে একবার ইজি আশা করি পারবা এবং এখানে একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন মনে রাখবা যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোষ ঝিল্লিতে আর এনে থাকতে পারে এটা একটু এক্সট্রা অবজেক্টিভ এটা একটু মাথায় রাখো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোষ ঝিল্লিতে হচ্ছে আর এনে থাকতে পারে তো এরকম একটা কোষ ঝিল্লি হচ্ছে পেয়ার পেয়ার দিয়ে মনে রাখবা মে তুমসে বহৎ পেয়ার কাটতা হু ঠিক আছে পেয়ার দিয়ে মনে রাখবা পেয়ারের আর্তে হচ্ছে আর এনে আর পথে হচ্ছে পেঁয়াজ তাহলে এটা একটু এক্সট্রা অবজেক্টিভ খুব ইম্পর্টেন্ট পেঁয়াজের কোষ ঝিল্লিতে হচ্ছে আর এনে পাওয়া যায় এটা একটু এক্সেপশনাল যে কোষ ঝিল্লিতে তো নর্মালি যা পড়াইছি তাই পাওয়া যায় কিন্তু এখানে একটা এক্সেপশনাল মনে রাখবা পেয়ার পেয়ার জিনিসটা এক্সেপশনাল ভালোবাসার জিনিসটা আসলে এক্সেপশনাল তো এখানেও সেম পেয়ার দিয়ে মনে রাখবা পেয়ারের পথে হচ্ছে পেঁয়াজ রথে আর এনে তাহলে পেঁয়াজের কোষ ঝিল্লিতে হচ্ছে আর এনেও পাওয়া যায় এটা একটু এক্সট্রা অবজেক্টিভ আর কি খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে মাঝে মাঝে আসে ওকে বাকি কাজগুলো তোমরা পারবে একবার রিডিং দিলেই পারবা খুবই সহজ আশা করি তোমাদের ফ্লুইড মোজাইক মডেলটা একবারে ক্লিয়ার কেন বলা হয় গঠন স্ট্রাকচার সব কিছু ক্লিয়ার আচ্ছা তো তোমাদের একটু আমি আসলে প্রশ্নগুলো দেখি দেখি তোমাদের সব কিছু বুঝতে সমস্যা হচ্ছে কিনা বা তোমরা বুঝতেছ কি না ওকে ম্যা তুমসে বহৎ পেয়ার কাটতা হো হ্যাঁ সেইটাই বুঝছো তাহলে এই জিনিসগুলো পারবা তাহলে এবার আসো হচ্ছে রায় বোজম আজকের ক্লাসটা ধরো আর বেশিক্ষণ হবে না আর ধরো আধা ঘন্টার মধ্যে আমি শে
চেষ্টা করতেছি এটাকে দুই ক্লাসে শেষ করে দেওয়ার জন্য বাট অ্যাকচুয়ালি ভালো মতো পড়াইতে গেলে আসলে তিনটা ক্লাস লাগে কারণ আমি আগেই বলছি যে আমি আসলে ছয় সাত ঘন্টা আট ঘন্টা পড়ানোতে বিশ্বাসী না কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে এত দীর্ঘ সময় যদি তোমাদেরকে পড়াই তোমরা মনোযোগ ধরে রাখতে পারবে না অলরেডি দুই ঘন্টা মনে হয় ক্রস করে যাচ্ছে তোমরা অলরেডি কিন্তু অধৈর্য হয়েই যাচ্ছে অলরেডি ঠিক আছে হিউম্যান ব্রেইন সর্বোচ্চ হচ্ছে দুই থেকে তিন ঘন্টা পর্যন্ত পড়াশোনা তাও কষ্ট করে করতে পারে এর বেশি আসলে ছয় সাত ঘন্টা করলে তোমাদের আসলে মাথায় থাকবে না ওই দুই তিন ঘন্টা পরে তোমরা আর কনসেনট্রেট করতে পারবে না এই কারণে আমি ক্লাসটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করছি আর আধা ঘন্টা পড়াই তাহলে শেষ হয়ে যাবে আজকের দিনের মতো যতটুকু পারি শেষ করে দিব বাকিটা পরের ক্লাসে করব ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন আসা হচ্ছে রাইবোজম তাহলে রাইবোজম হচ্ছে কি আবিষ্কার করে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো প্রথম কথা হচ্ছে বিজ্ঞানী এখানে একটা ইতিহাস আছে বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট ক্লড যকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমকে সেন্ট্রিফিউজ করে তোমরা কিন্তু এখন সেন্ট্রিফিউজ মানে বুঝো সেন্ট্রিফিউজ মানে কি ওই যে ঘুরাইছে খালি যকৃত কোষের একটা টেস্ট টিউবে নিয়ে সে টেস্ট টিউবটারে খালি ঘুরাইছে অদক্ষেপ ফেলানোর জন্য ঠিক আছে তাহলে অ্যালবার্ট ক্লড যকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমকে টেস্ট টিউবে নিয়ে সেন্ট্রিফিউজ করে আর এনে সমৃদ্ধ অঙ্গাণু হচ্ছে প্রত্যক্ষ করেন এবং তিনি এর নাম দিয়েছেন হচ্ছে মাইক্রোজম ওকে পরবর্তীতে জর্জ প্যালার্ড রাইবোজম আবিষ্কার করেন কিন্তু এটার নামকরণ করেন হচ্ছে রিচার্ড বি রবার্টস তাহলে এখানে কাহিনী আছে রাইবোজম আবিষ্কার করছে হচ্ছে আসলে জর্জ প্যালেট অ্যালবার্ট ক্লড হচ্ছে প্রথম প্রত্যক্ষ করছে দেখছে বাট সে আবিষ্কার করতে পারে না সে খালি দেখছে ঠিক আছে আর রবার্টস হচ্ছে তার নাম দিছে হচ্ছে রাইবোজম মানে এই লোকটা হচ্ছে হিমুর মতো হিমুরা কিছু করে না শুধু দেখে হিমু খালি দেখে গেছে আর একজন আবিষ্কার করছে আর রবার্টস হচ্ছে নাম দিছে রাইবোজম মনে রাখবা কেমনে রবার্টস র দিয়ে রাইবোজম র দিয়ে তাহলে রবার্টস হচ্ছে রাইবোজম নামকরণ করেন আচ্ছা এবার আসো রাইবোজমের কিছু কাহিনী আছে একটা বিশেষ ধরনের রাইবোজম আছে যারা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে অনেক সময় অনেকগুলো রাইবোজম একত্রে হচ্ছে একটা মুক্তার মালার মতো অবস্থান করে কি করে তাহলে সাইটোপ্লাজমে অনেকগুলো রাইবোজম মুক্তর মালার মতো হচ্ছে অবস্থান করে তখন এগুলোরে বলা হয় পলি রাইবোজম পলি মানে হচ্ছে অনেক অনেকগুলো রাইবোজম তখন এই স্ট্রাকচারটাকে বলা হয় পলি রাইবোজম বা সংক্ষেপে হচ্ছে পলিজম ঠিক আছে আবার রাইবোজমকে মাঝে মাঝে রাইবো নিউক্লিয় প্রোটিন কণা হিসেবেও তিনটা জায়গায় পাওয়া যায় কোথায় পাওয়া যায় ক্লোরোপ্লাস্টে পাওয়া যায় মাইটোকন্ড্রিয়াতে পাওয়া যায় আর নিউক্লিয় প্লাজমে পাওয়া যায় তাহলে ক্লোরোপ্লাস্ট মাইটোকন্ড্রি এবং নিউক্লিয় প্লাজমে রাইবোজমকে হচ্ছে রাইবো নিউক্লিয় প্রোটিন কণা হিসেবেও পাওয়া যায় মানে এটা নাম দিছে আসলে বুঝছো ওকে মানে এলা হচ্ছে অনেক ক্ষুদ্রাকার এখান থেকে আরও কিছু অবজেক্টিভ লাগবে যে রাইবোজম মেনলি হচ্ছে তোমার প্রোটিন এবং আর আর এনে দিয়ে গঠিত রাইবোজম কিন্তু দুইটা জিনিস দিয়ে গঠিত প্রোটিন এবং আর আর এনে এবং এখানে লেখে রাখো প্রোটিন এবং আর আর এনে এই দুইটার অনুপাত হচ্ছে ওয়ান ইস টু ওয়ান মানে অর্ধেক অর্ধেক থাকে তাহলে টোটাল রাইবোজমের অর্ধেক মনে করো প্রোটিন দিয়ে গঠিত বাকি অর্ধেক হচ্ছে আর আর এন এ দিয়ে গঠিত আর আর এন এ কি এটার ফুল মিনিং হচ্ছে রাইবোজমাল আর এন এ নাম শুনে বুঝতেছো রাইবোজমাল আর এন এ যেটা হচ্ছে রাইবোজম তৈরি করতেছে তাহলে অর্ধেক হচ্ছে প্রোটিন দিয়ে গঠিত বাকি অর্ধেক হচ্ছে আর আর এন এ বা রাইবোজমাল আর এন এ দিয়ে গঠিত আর মনে রাখবা ইকোলাই কোষের শুষ্ক ওজনের প্রায় টোয়েন্টি টু পারসেন্টই হচ্ছে রাইবোজম এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ব্যাকটের এবং ইকোলাই কোষের রাইবোজমের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় বিশ হাজার এই দুইটা অবজেক্টিভ মাঝে মাঝে আসে আচ্ছা এবার আসো তোমাদেরকে পলি রাইবোজম বা পলিজম বলতেছিলাম সেটা একটু ফিল করাই পলি রাইবোজম কি পলি মানে হচ্ছে অনেক তার মানে এখানে অনেকগুলো রাইবোজম আছে এই জন্য এটারে বলা হচ্ছে পলি রাইবোজম তো দেখো এটাই হচ্ছে সেই পলি রাইবোজম দেখছো যে অনেকগুলো রাইবোজম এই যে এগুলো প্রত্যেকটা একটা করে রাইবোজম একটা দুইটা তিনটা চারটা তার মানে অনেকগুলো রাইবোজম একত্র দেখো সাইটোপ্লাজমে মুক্তার মালার মতো তৈরি করতেছে মানে একটা মালা তৈরি করছে এই জন্য এটারে তোমার নাম দিছে হচ্ছে পলি রাইবোজম বা পলিজম পলি মানে অনেক ওকে এবার আসো রাইবোজমের প্রকারভেদ ওই যে বলছিলাম দুই ধরনের রাইবোজম আছে আদি কোষে হচ্ছে তোমার সেভেনটি এস রাইবোজম আর প্রকৃত কোষে বা ইউক্যারিয়টে হচ্ছে তোমার এইটি এস রাইবোজম এগুলো অলরেডি পড়ায় ফেলছি আশা করি পারবো এখানে নেওয়ার কাহিনী নাই খালি এই অবজেক্টিভটা মনে রাখবা আর তোমরা তো জানোই যে সেভেনটি এস রাইবোজম এটা আবার হচ্ছে যে তোমার তিনটা রাইবোজমাল আর এনে অণু নিয়ে গঠিত সেই তিনটা রাইবোজমাল অণু কোনগুলো আমি একটু লিখে দিই টোয়েন্টি থ্রি এস সিক্সটিন এস আর একটা হচ্ছে ফাইভ এস তাহলে এই সেভেনটি এস রাইবোজম এটা আবার তিন প্রকারের রাইবোজমাল আর এনে অণু নিয়ে গঠিত এবং সেই তিন প্রকারটা কি কি একটা হচ
मैंटी प्राण रसायनविद थिडर भेदवार एर नाम अक्षर एस दिए हम तुम बुझाना है खबर खाई मन रखा के बड़ भाई की खुबी इम्पोर्टेंट फसफोरशन गुरुपूर्ण क्या आगामीकाल रात बारोटा पर्यत एर पर जरा जरा नोट कमप्लीट कर मध्य थे तीन जन के मेन्टरिंग सूझ दीब तरह आर परवर्ती सतटा क्लस आबादा काउट करब यह जाब आ कि ठीक है ओके तेल अवश्य तुम्हारा हे डीएम सी स्टेशन ग्रुपटा नोट सबमिट करवा और तुम्हारा तो अलरेडी जो ही तीन धरण तुम्हारे कोर्स आईच एस सी तेईस दुईटा कोर्स आसते से एक हलो शुभ्रता वन पॉइंट ये तुम्हारे बायोलजी कोर्स जो एक बारे पर मास शुरू हुए कोर्स चालू हुए मैं क्लस चालू हुए एक बारे तुम्हारे एच एस सी पर्यत चलो जैसे हमें हम फुल बायोलजी शेष कर देव तेईस बैचर जो और आकटा तेईस बैचर कोर्स हे संकेत कैमिस्ट्री बुझते ही पड़ते संकेत तो यहाँ हम सेम भाव कैमिस्ट्री कोर्स तुम्हारे हम एच एस सी पर्यत चलो और बस बैच जर हाथ समय एक बारे कम बस बैचर जो हमें आलदा सबजेक्ट भित्तिक कोर्स ना इने से मन हो तुम्हारे एन एक मेडिकल एडमिशन कोर्स दरकार ठीक है कारण तुम्हारे मेडिकल जैसे स्वप्न तर आसले हाथे क्योंकि समय खूब कम और मेडिकल एडमिशन कोर्स कर ले तुम्हार भार्सिटिर प्रिपारेशन हो जाए फिजिक्स बदे मेडिकल फिजिक्स और भार्सिटी फिजिक्स मध्य एक टमिल आए बाट बायोलजी और कैमिस्ट्री खूब सुंदर प्रिपारेशन हो जाए तुम्हार खाली फिजिक्स एक आलदा करते और मैथा हम एक आलदा करते तो जो मन करो जो मेडिकल पशापाशी भार्सिटी प्रिपारेशन निबा तरा चोख बंद कर बस बैचर कोर्स भर्ती होते पर ठीक है और एखे एकुश बैचर सेकेंड टाइम आओ क्लस करते एक ही जिस मेडिकल एडमिशन कोर्स एकुशे जदि क्यों सेकेंड टाइम आर थको ताओ एनरोल करते ओके ठीक है लाइफ तो ये हम ग्राविटी मेडिस्टेशन पेजे 
একটু দিয়ে দিছে অনেকে খুঁজে পায় না এই পেজগুলো আর আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রি ক্লাসের পরে এগুলো আমরা হচ্ছে ডিএমসি স্টেশনে ইউটিউব চ্যানেলটাই আপলোড করে দিই এটা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এটা হচ্ছে আমাদের ফেসবুক পেজ ওকে এরপরে আসা হচ্ছে গলগি বডি আচ্ছা গলগি বডি হচ্ছে তোমার ইতালীয় স্নায়ুতত্ত্ববিদ ক্যামিলো গলগি আঠারোশো আটানব্বই সালে হচ্ছে তোমার প্রথম প্যাঁচা এবং বিড়ালের স্নায়ুকোষে হচ্ছে এটা দেখতে পান এবং তার নাম অনুসারে এটাকে নামকরণ করা হয়েছে গলগি বডি গলগি বডি কোত্থেকে উৎপত্তি লাভ করছে একটু ইম্পর্টেন্ট মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হতে মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হচ্ছে দুই ধরনের এর মধ্যে একটা হচ্ছে মসৃণ আর একটা হচ্ছে অমসৃণ একটু পরেই পড়ব তো এর মধ্যে মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হতে গলগি বডি হচ্ছে উৎপত্তি লাভ করছে এখন গলগি বডির যে আবরণটা সেখানে হচ্ছে সিক্সটি পারসেন্ট হচ্ছে তোমার প্রোটিন থাকে আর ফর্টি পারসেন্ট হচ্ছে তোমার লিপিড থাকে আর গলগি বডি রাসায়নিকভাবে গলগি বডি কেএফসি দ্বারা গঠিত ভাই আবার কি শুরু করছেন গলগি বডির মধ্যে কেএফসি কোথ থেকে আসলো কেএফসি হচ্ছে আমার খুব ফেভারিট একটা হচ্ছে ফুড চেইন আমি প্রায় হচ্ছে যে আমার মনটন খারাপ থাকলে আমি যখন অনেক একাকিত্ব বোধ করি তখন হচ্ছে কেএফসিতে আমি খাইতে চলে যাই সত্যি কথা মাঝে মাঝে আমার কেএফসির কেন জানি হচ্ছে ওদের ফ্রাইড চিকেনটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে তো মনে রাখবো যে গলগি বডি হচ্ছে রাসায়নিকভাবে কেএফসি নিয়ে গঠিত আমি বুঝাই দিচ্ছি কেএফসি কেতে হচ্ছে ভিটামিন কে এফতে হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড আর সিতে হচ্ছে ক্যারোটিনয়েড দ্যাট মিন্স গলগি বডি হচ্ছে তোমার কেএফসি অর্থাৎ ভিটামিন কে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ক্যারোটিনয়েডস দিয়ে গঠিত গলগি বডি খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে কেএফসি দিয়ে গঠিত ঠিক আছে তাহলে এটা একটু মাথায় রাখো ওকে তাহলে এখন আসা হচ্ছে গলগি বডির প্রকারভেদ গলগি বডিকে হচ্ছে আমরা তিন প্রকারে ভাগ করতে পারি এই ছবিটা দেখো ছবিটা ইম্পর্টেন্ট একটু বোঝার চেষ্টা করো বুঝে বুঝে পড়লে আসলে একবারে সহজ প্রথম জিনিসটা হচ্ছে দেখো এই স্ট্রাকচারটা দেখো তো এই স্ট্রাকচারটা তোমার কাছে দেখতে অনেকটা ছোট হচ্ছে কি চৌবাচ্চা বা থলের মতো মনে হচ্ছে না চ্যাপটা মানে চ্যাপটা চৌবাচ্চা চৌবাচ্চা মানে কি বাতটা চৌবাচ্চাকে ইংলিশে ধরো বাতটাপ বলা হয় তাহলে এটাকে তোমার দেখে মনে হচ্ছে না যে একটা চ্যাপটা বাতটাপ বা একটা চ্যাপটা থলের মতো তাহলে যেই গলগি বডিগুলো দেখতে এরকম চ্যাপটা থলে বা বাতটাপের মতো দেখতে সেগুলো আরে তোমার বলা হয় সিস্টারনি সিস্টারনি বলা হয় আবার যেই গলগি বডিগুলা ছোট ছোট ফোসকার মতো দেখতে যেমন দেখো এই যে কালো কালো এই যেখানে যে কালো কালো জিনিসগুলো দেখতেছে একবারে ছোট ছোট তাহলে এই যে যেই গলগি বডিগুলাই ছোট ছোট ফোসকার মতো দেখতে সেগুলোরে বলা হয় ভেসিকল ভেসিকল একটা মেডিকেল টার্ম ভেসিকল মানে হচ্ছে ছোট ফোসকা বা ক্ষুদ্র গহ্বর ছোট ফোসকা বা ক্ষুদ্র গহ্বর এটা একটা মেডিকেল টার্ম আর যেই গলগি বডিগুলো দেখতে একটু বড় গর্তের মতো বড় বড় একটু মানে ফোসকার মতোই একটু বড় বড় সাইজে সেগুলোরে তোমার বলা হয় ভ্যাকিউল বা এটাকে মেডিকেলে বলা হয় বড় গহ্বর বুঝতে পারছো তাহলে চ্যাপটা থলির মতো দেখতে হচ্ছে সিস্টারনি ছোট ছোট ফোসকা বা ছোট ছোট গহ্বর যেগুলো সেগুলোরে বলা হয় ভেসিকাল ভেসিকাল মানে ছোট গহ্বর মেডিকেল টার্ম আর ভ্যাকিউল হচ্ছে একটু বড় বড় গর্ত বড় বড় গর্ত বা বড় বড় ফোসকাকে হচ্ছে ভ্যাকিউল বলে তাহলে ভ্যাকিউল হচ্ছে বড় গহ্বরগুলো হচ্ছে ভ্যাকিউল দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে ভ্যাকিউল এটা হচ্ছে ভেসিকাল আর এই যে এটা হচ্ছে সিস্টারনি ঠিক আছে এই তিন প্রকার হচ্ছে গলগি বডি এখন গলগি বডির অনেক নাম আছে এই নামটা মনে রাখার জন্য তুমি মনে রাখতে পারো লায়লা লায়লা ইডিয়ার ডিটেকটিভ লায়লা কি আচ্ছা এটা আর একটু সুন্দর করে লেখি ইডিয়েট আমরা অনেক সময় বলি না যে তুই একটা ইডিয়েট তোর মাথায় কিচ্ছু নাই তাহলে ইডিয়েট লায়লা ডিটেকটিভ মানে ইডিয়েট হইলেও এখন একটা গোয়েন্দা হয়ে গেছে ঠিক আছে ইডিয়েট লায়লা ডিটেকটিভ এটা দিয়ে তোমরা মনে রাখতে পারো গলগি বডির তিনটা নাম আছে এটাকে তিনটা নামেও ডাকা হয় ইডিয়েটে হচ্ছে ইডায়োজম ইডায়োসোম গলগি বডির আরও তিনটা নাম আছে আমি লিখে দিচ্ছি অবজেক্টিভের জন্য ইম্পর্টেন্ট তাহলে ইডিয়েট লায়লা ডিটেকটিভ ইডিয়েটে হচ্ছে ইডায়োসোম লাইলাতে হচ্ছে লাইপোকন্ড্রিয়া লাইলাতে হচ্ছে লাইপোকন্ড্রিয়া কন্ড্রিয়া ডিটেকটিভে হচ্ছে ডিক টায়োসম ডিটেকটিভে হচ্ছে ডিক টায়োসম তাহলে গলগি বডিকে আরও তিনটা নামে ডাকা হয় নাম তিনটা কি কি ইডায়োসম বা এটাকে ইডিওসমও বলে অনেকে লাইপোকন্ড্রে আর হচ্ছে ডিক টায়োসম মনে রাখবা হচ্ছে লাইলা মানে ইডিয়েট লাইলা ডিটেকটিভ ঠিক আছে তাহলে ইডায়োসম লাইপোকন্ড্রে আর ডিক টায়োসম নামে হচ্ছে গলগি বডিগুলো পরিচিত আর এটা হচ্ছে তিন প্রকার ঠিক আছে ওকে এখন আসো 
এই গলগি বডিগুলা কিভাবে তোমার হচ্ছে যে আচ্ছা এটা দরকার নাই ভ্যাকুল না টিউবিউল এটা লিখে রাখছি গলগি বডি হচ্ছে ভ্যাকুল এবার আসলে হচ্ছে গলগি বডিগুলা এটার দুইটা নাম আছে গলগি বডিকে হচ্ছে তোমার কোষের ট্রাফিক পুলিশ বলা হয় কেন বলা হয় আমি একটু ব্যাখ্যা করি যে গলগি বডিগুলা পণ্য আদান প্রদান করে কিভাবে করে এটা একটু মেকানিজমটা একটু বুঝো হাসান স্যারের বইয়ে আছে অনেকে এটা বুঝে না আমি একটু এটা বুঝায় দিই একটু কঠিন লাগতে পারে বাট আসলে সহজ ধরো এটা হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইয়ার ইয়ার মানে হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তাহলে এটা হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এইটা হচ্ছে তোমার গলগি বডি এখন গলগি বডির মধ্যে সিস্টার্নি থাকে মেনলি তাহলে এইগুলা বড় বড়গুলো তো বুঝতেই পারতেছে এগুলো হচ্ছে সিস্টার্নি এখন এই সিস্টার্নিগুলো হচ্ছে আবার তিন ধরনের সিস্টার্নি থাকে দেখো এটা হচ্ছে তোমার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে কোষের ভিতরের দিক তাহলে এটা হচ্ছে কোষের ভিতরের সাইড কিন্তু এটা আর এটা হচ্ছে তোমার সেল মেম্ব্রেন মানে কোষ ঝিল্লি কোষ ঝিল্লি কোন দিকে থাকে কোষের বাইরে থাকে তার মানে এই দিকটা হচ্ছে কোষের বাইরের দিক ঠিক আছে তাহলে একটু খেয়াল করো তাহলে গলগি বডির মধ্যে সিস্টার্নিগুলার মধ্যে যেগুলা যেই সিস্টার্নিগুলা কোষের ভিতরের দিকে থাকে সেই জায়গাটাকে তোমার বলা হয় হচ্ছে সিস সিস্টার্নি তাহলে গলগি বডির এই চৌবাচ্চার মতো বা থলের মতো আকৃতিগুলার তো সিস্টার্নি বলে এখন সেই সিস্টার্নিগুলার মধ্যে যেই সিস্টার্নিগুলো হচ্ছে কোষের ভিতরের দিকে থাকে এগুলারে তোমার বলা হয় সিজ সিস্টার্নি সিজ সিজ মানে হচ্ছে ভিতরে সিজ সিস্টার্নি বলা হয় তাহলে এটা হচ্ছে মনে করো তোমার সিজ সিস্টার্নি যে এই যেটা হচ্ছে ভিতরের দিকে যেন সিজ সিস্টার্নি আর গলগি বডিগুলার মধ্যে যেই সিস্টার্নিগুলো একটু বাইরের দিকে থাকে এটা কিন্তু কোষের বাইরের দিক তাহলে দেখো এই যে এই সিস্টার্নিটা একটু বাইরের দিকে এটারে তোমার বলা হয় ট্রান্স সিস্টার্নি ট্রান্স মানে এক্ষেত্রে বোঝাচ্ছে বাইরের দিকে তাহলে এটারে তোমার বলা হয় ট্রান্স সিস্টার্নি এগুলা কিন্তু আছে অনেকে বুঝে না তো হাসান স্যারের বইয়ে আছে বাট আমি তোমাদেরকে ফিল করাচ্ছি ইজি হবে ট্রান্স সিস্টার্নি বা সিস্টার নাও বলতে পারো সমস্যা নাই আর যেই সিস্টার্নিগুলো মাঝখানে থাকে ধরো এই যেটা হচ্ছে মাঝখানে আছে এটারে তোমার বলা হয় মিডিয়াল সিস্টার্নি মিডিয়াল মানে হচ্ছে মাঝখানে মেডিকেলে মিডিয়াল মানে হচ্ছে মাঝখানে তাহলে খুবই ইজি তাহলে গলগি বডির সিস্টার্নিগুলোর মধ্যে যেটা হচ্ছে কোষের ভিতরের দিকে দ্যাট মিন্স এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কাছে থাকে সেই সিস্টার্নিরা বলা হয় সিজ সিস্টার্নি যেটা হচ্ছে বাইরের দিকে দ্যাট মিন্স হচ্ছে কোষ ঝিল্লির দিকে থাকে সেটারে বলা হয় ট্রান্স সিস্টার্নি আর যেটা হচ্ছে নর্মালি দুইটার মাঝখানে থাকে এটারে বলা হয় মিডিয়াল সিস্টার্নি মিডিয়াল মানে হচ্ছে মাঝখানে তাহলে গলগি বডি হচ্ছে কিভাবে কিভাবে হচ্ছে যে তোমার পণ্য আদান প্রদান করে এবার একটু বুঝো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এটার কাজ হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে যেই দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্য উৎপন্নগুলারে হচ্ছে সে ঝিল্লিবদ্ধ করে তাহলে ফার্স্টে হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে উৎপন্ন যে দ্রব্য এই যে নীলগুলা হচ্ছে উৎপন্ন দ্রব্য তাহলে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে উৎপন্ন দ্রব্যগুলা হচ্ছে ফার্স্টে ঝিল্লিবদ্ধ হয়ে কার কাছে চলে আসে সিজ সিস্টার্নের কাছে চলে আসে সিজ সিস্টার্নি হচ্ছে সেই ঝিল্লিবদ্ধ দ্রব্যগুলারে হচ্ছে গ্রহণ করে গ্রহণ করার পর এরা পাস করে দেয় সিজ সিস্টার্নি থেকে এই ঝিল্লিবদ্ধ দ্রব্যগুলারে পাস করে দেয় হচ্ছে মিডিয়াল সিস্টার্নির কাছে পরবর্তীতে মিডিয়াল সিস্টার্নি হচ্ছে সেই দ্রব্যগুলাকে পাস করে দেয় ট্রান্স সিস্টার্নির কাছে পরবর্তীতে ট্রান্স সিস্টার্নি থেকে সেই দ্রব্যগুলা আস্তে আস্তে তোমার এই যে কোথায় চলে যায় সেল মেম্ব্রেন ভেদ করে বাইরে চলে যায় তাহলে একবারে ইজি তাহলে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে যেই দ্রব্যগুলো উৎপন্ন হয়েছে সেটা হচ্ছে এইগুলারে ঝিল্লিবদ্ধ করে দিছে পরে সেই ঝিল্লিগুলারে গ্রহণ করা হচ্ছে সিজ সিস্টার্নি সেখান থেকে এটা মিডিয়াল সিস্টার্নিকে দিয়ে দেয় মিডিয়াল সিস্টার্নি হচ্ছে ট্রান্স সিস্টার্নিকে দিয়ে দেয় পরবর্তীতে এটা হচ্ছে আস্তে আস্তে কোষের বাইরে চলে আসে ব্যাস তাহলে গলগি বডি এইভাবে হচ্ছে তোমার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের উৎপন্ন দ্রব্যগুলারে হচ্ছে বাইরে বের করে দেয় এই জন্য গলগি বডিকে হচ্ছে কোষের কি বলা হয় এটাকে হচ্ছে তোমার কোষের ট্রাফিক পুলিশ বলা হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভের জন্য ট্রাফিক পুলিশ কেন ট্রাফিক পুলিশ কি করে বলো তো এসকোর্ট করে তাই না দেখবা রাস্তায় যদি কোনো ভিআইপি যদি যায় দেখবা যে ভিআইপির গাড়িগুলারে কিন্তু একটা ট্রাফিক পুলিশ কিন্তু সামনে পিছনে একটা গাড়ি পাঠায় কিন্তু এসকোর্ট করে মানে পৌঁছায় দেয় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছায় দেয় তাহলে গলগি বডিও তো সেম কাজ করতেছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে সেই দ্রব্যগুলারে কিন্তু নিরাপদে নিরাপদে হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছে এই জন্য গলগি বডিকে হচ্ছে কোষের ট্রাফিক পুলিশ বলা হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আবার গলগি বডিগুলা উদ্ভিদ কোষে প্রাণী কোষে না
কি বলা হয় উদ্ভিদ কোষে গলগি বডিকে হচ্ছে তোমার কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরিও বলা হয় তাহলে দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস ট্রাফিক পুলিশ কেন বলা হয় বুঝতে পারছো যে এসকোর্ট করছে নিরাপদে হচ্ছে এসকোর্ট করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দিয়ে দিচ্ছে এই জন্য ট্রাফিক পুলিশ আর উদ্ভিদ কোষে হচ্ছে গলগি বডি হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে এই কারণে উদ্ভিদ কোষে গলগি বডিকে কার্বোহাইড্রেটের ফ্যাক্টরিও বলা হয় ঠিক আছে আর আশা করি মেকানিজমটা বুঝছো হাসান স্যারের বইয়ে লেখা ছিল বাট অনেকে বুঝে না সি সিস্টার নেই কি ট্রান্স সিস্টার নেই কি কীভাবে ট্রান্সপোর্ট করে অনেকে বুঝে না আশা করি একবারে ক্লিয়ার ফিল করছে একবারে সহজ কিন্তু বায়োলজি আসলে ছবি দেখে পড়াইলে আসলে সহজ বা ভিডিও দেখে পড়াইলে একবার ইজি আসলে নিজেই বোঝা যায় ওকে তাহলে এখন আসো গলগি বডির হচ্ছে কাজ তাইলে দেখি তোমাদের কি প্রশ্ন আছেন তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে হচ্ছে যে তোমরা বলতে পারো ওকে ভাই আগের করা নোট কি সাবমিট করা যাবে একজন প্রশ্ন করছে আমি একটু অনেক অনেক কিছু পড়াইছি ট্রাফিক পুলিশ হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই তুমি আগের নোটগুলো সাবমিট করতে পারো আগের যে সাতটা ক্লাস যেখানে যার যেই ক্লাসের নোটগুলো বাকি আছে ডেডলাইন হচ্ছে আগামীকাল রাত বারোটা পর্যন্ত তো একটু কষ্ট করে হচ্ছে সাবমিট করো তাহলে তোমরা সুযোগ পাবে আর নয়তো তোমাদেরকে পরের সাত দিনের জন্য ওয়েট করতে হবে যদি তোমরা হচ্ছে যে মেন্টরিংয়ের সুযোগ চাও ঠিক আছে আর কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি আচ্ছা ভাইয়া আরেকবার হচ্ছে যে বুঝান আচ্ছা আরেকবার যেটা বলতেছে এটা খুবই সহজ আচ্ছা আমি আরেকবার বলি এটা খুবই ইজি এই ছবিটা দেখো সিস্টার্নি তো আমরা বুঝাইছি হ্যাঁ এখন সিস্টার্নির মধ্যে হচ্ছে আবার তিন ধরনের সিস্টার্নি আছে দেখো এটা হচ্ছে গলগি বডি এটা হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম যেই দিকে আছে এটা হচ্ছে কোষের ভিতরের দিক তার মানে এটা হচ্ছে কোষের ভিতরের দিক আর এই পাশে তুমি দেখতেই পাচ্ছ এখানে লেখাই আছে সেল মেমব্রেন মানে কোষ ঝিল্লি তাহলে কোষ ঝিল্লি আছে তার মানে এই পাশটা হচ্ছে বাইরের দিক ঠিক আছে তো এবার একটু খেয়াল করো তাহলে এই সিস্টার্নিগুলোর মধ্যে যেই সিস্টার্নিটা তাহলে একবারে কোষের ভিতরের দিকে থাকে এটারে বলা হয় সিজ সিস্টার্নি সিজ মানে হচ্ছে ভিতরে সিজ সিস্টার্নি আর সিস্টার্নিগুলোর মধ্যে যেটা একবারে বাইরের দিকে থাকে যেই সিস্টার্নি এটারে বলা হয় ট্রান্স সিস্টার্নি আর এই দুই সিস্টার্নির মাঝখানে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় মিডিয়াল সিস্টার্নি মিডিয়াল মানে হচ্ছে মাঝখানে তাহলে এবার ব্যাপারটা খুবই সিম্পল এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হচ্ছে বিভিন্ন দ্রব্য তৈরি করে এবং তারা সেই উৎপন্ন দ্রব্যগুলারে হচ্ছে ঝিল্লিবদ্ধ করে পাঠায় তো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হচ্ছে দ্রব্য তৈরি করে ঝিল্লিবদ্ধ করে পাঠাইলো কার কাছে পাঠাইলো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সবচেয়ে কাছে কে আছে সি সিস্টার্নি আছে তাহলে সি সিস্টার্নি হচ্ছে এই দ্রব্যগুলারে রিসিভ করছে রিসিভ করার পর সে সেই দ্রব্যগুলারে হচ্ছে মিডিয়াল সিস্টার্নির কাছে পাঠায় দিছে পরবর্তীতে সেটা মিডিয়াল সিস্টার্নি থেকে ট্রান্স সিস্টার্নির কাছে পাঠায় দিছে তারপরে ট্রান্স সিস্টার্নি থেকে সেই দ্রব্যগুলো এই যে দেখো আস্তে আস্তে কোষের বাইরে চলে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে গলগি বডির কাজ তাহলে গলগি বডি আলটিমেটলি কি করলো এই যে যেই দ্রব্যগুলো হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম উৎপন্ন করছে সেগুলোকে কিন্তু নিরাপদে এসকোর্ট করে দিছে ট্রাফিক পুলিশের মতো নিরাপদে এসকোর্ট করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠায় দিছে ঠিক যেমনটা হচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ ভিআইপিদের ক্ষেত্রে করে ভিআইপি গাড়ি রাস্তায় গেলে দেখবে যে ট্রাফিক পুলিশ কিন্তু নিরাপদে সব গাড়ি আটকায় দেওয়া হইলেও কিন্তু ওদেরকে নিরাপদে এসকোর্ট করে দেয় তাহলে এখানেও কিন্তু সেম কাজটাই করছে এই জন্য গলগি বডিকে হচ্ছে কোষের ট্রাফিক পুলিশ বলা হয় ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমরা করি আর ধরো পাঁচ সাত মিনিট একটু দেখাই তারপরে আমরা হচ্ছে শেষ করে দিই এটা ওকে তাহলে এগুলো পারবো গলগি বডির কাজ তাহলে গলগি বডির কাজগুলো আমি তোমাদেরকে একটু সিম্পলি মনে রাখার একটা টেকনিক দিই দাঁড়াও আগে সবগুলো কাজ আমি এখানে নিয়ে আসি একটু দেখাই দাঁড়াও এখানে একটু বেশি চলে গেছি দেখো গলগি বডির কাজগুলা সিম্পলি তোমরা মনে রাখবা হচ্ছে একটা জিনিস দিয়ে এ কোন অপ্রলাপ এ কোন অপ্রলাপ দিয়ে তোমরা মনে রাখতে পারো আমি বলে দিচ্ছি এতে হচ্ছে এনজাইম নির্গমন করা এতে হচ্ছে এনজাইম প্রাণ রস এবং পানি নির্গমন করা এ কোন কোন কোনের কোতে হচ্ছে কোষ প্লেট তৈরি করা কোনের কোতে হচ্ছে কোষ প্লেট তৈরি করা অর্থাৎ কোষ বিভাজনকালে কোষ প্লেট তৈরি করে অপ্রলাপ অতে হচ্ছে অপ্রোটিন জাতীয় পদার্থের সংশ্লেষণ করা অপ পথে হচ্ছে তোমার পথে আমি বলে দিচ্ছি পথে হচ্ছে তোমার প্রয়োজনীয় পদার্থ খরণ করা 
অর্থাৎ কোষ প্রাচীর গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ ক্ষরণ করা তারপর মাইটোকন্ড্রিয়ার এটিপি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ ক্ষরণ করা ওকে এবং প্রস্তুতকৃত খাদ্যসমূহ হচ্ছে প্যাকেট করা তাহলে এ কোন অপপ্রলাপ অপপ্রলাপের পথে হচ্ছে তিনটা জিনিস আমি আবার একটু মনে করা দেই পথে তিনটা জিনিস একটা হচ্ছে তোমার প্যাকেট করা আরেকটা পথে হচ্ছে তোমার এটিপি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ ক্ষরণ করা আরেকটা পথে হচ্ছে তোমার কোষ প্রাচীর গঠনের প্রয়োজনীয় পদার্থ ক্ষরণ করা তাহলে চলে আসো এ কোন অপপ্রলাপ প গেল প্রতে এই প্রতে হচ্ছে তোমার প্রোটিন হেমিসোলুলোস এবং মাইক্রোফাইব্রিল তৈরি করা ঠিক আছে তারপরে ল লাতে হচ্ছে তোমার লাইসোসম তৈরি করা এবং বাকিটা তো বুঝতেই পারতেস তাহলে মনে রাখবা কি এ কোন অপপ্রলাপ এই জিনিসটা দিয়ে মনে রাখতে পারো এতে হচ্ছে এনজাইম নির্গমন করা কোনের কোতে হচ্ছে কোষপ্রেট তৈরি করা অতে হচ্ছে অপ্রোটিন জাতীয় পদার্থের সংশ্লেষণ করা পথে হচ্ছে তিনটা কাজ প্রস্তুতকৃত দ্রব্যাদি হচ্ছে প্যাকেট করা এটিপি সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ তৈরি করা কোষ প্রাচীরের গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ তৈরি করা অপপ্রলাপ লাতে হচ্ছে লাইসোসম ও ভিটামিন তৈরি করা ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে গলগি বডির মেইন কাজ তোমাদের জন্য ইজি করে দিচ্ছে আর কি মনে রাখার জন্য হাসান স্যারের বইটা ইজি হবে তোমাদের পড়তে তাহলে এ কোন অপপ্রলাপ ওকে এবং সাথে এক্সট্রা মনে রাখবা একটু এই জিনিসটা এক্সট্রা খেয়াল রাখো শুক্রাণুর গলগি বডি হচ্ছে তোমার শুক্রাণুর অ্যাক্রোজম তৈরিত সাহায্য করে শুক্রাণুর হচ্ছে যে একটা পার্ট এটা তৈরিত সাহায্য করে এটা একটু খালি খেয়াল রাখো এবার আসো হচ্ছে লাইসোসম আর দুই চার মিনিট ঠিক আছে আর পাঁচ সাত মিনিট একটু ধৈর্য ধরা আমি শেষ করে দিচ্ছি জিনিসটা শেষ করে দিচ্ছি পাঁচ সাত মিনিট তাহলে আমাদের মোটামুটি আজকের জিনিস শেষ বাকি যা থাকবে পরের আগামী মানে পশুর ক্লাসটা আমরা দেখাবো তাহলে এবার আসো হচ্ছে লাইসোসম লাইসোসম কে নামকরণ করেন দাদুবে আমি মনে রাখতাম এমনি করে যে দাদু দাদু হচ্ছে লাইসোসম আবিষ্কার করছে মানে দাদুবে ঠিক আছে আচ্ছা লাইসোসম হচ্ছে তোমার কোথার থেকে তৈরি হয়েছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে উৎপত্তি হয়েছে এবং এটা হচ্ছে গলগি বডি কর্তৃক প্যাকেজকৃত আমরা একটু আগে পরে আসছি গলগি বডির একটা কাজ হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় সেগুলোকে প্যাকেট করা তাহলে লাইসোসম কেমনে তৈরি হয়েছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে উৎপত্তি লাভ করছে এবং গলগি বডি হচ্ছে এদেরকে প্যাকেজ করছে এখন মনে রাখবা লাইসোসমের মেন কাজকে আমরা সবাই জানি যে লাইসোসম হচ্ছে তোমার মেনলি আত্মরক্ষায় হেল্প করে আত্মরক্ষা তাহলে বলো তো আমাদের কোষের কোন জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আত্মরক্ষায় সাহায্য করে আমাদের বডির কোন জিনিসটা আত্মরক্ষায় সাহায্য করে শ্বেত রক্ত কণিকা বুঝে বুঝে পড়ো দ্যাট মিন্স শ্বেত রক্ত কণিকাতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে লাইসোসম থাকবে নর্মালি তাই না তাইলে যেহেতু আমাদের শ্বেত রক্ত কণিকা হচ্ছে আত্মরক্ষায় হেল্প করে আর লাইসোসমের কাজই হচ্ছে আত্মরক্ষা করা এই কারণে শ্বেত রক্ত কণিকাতে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে লাইসোসম থাকবে আর লোহিত রক্ত কণিকা বুঝতেই পারতো এখানে আত্মরক্ষার কোনো কাজ নাই এই জন্য লোহিত রক্ত কণিকাতে হচ্ছে কোনো ধরনের লাইসোসম পাওয়া যাবে না ঠিক আছে আবার উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে লাইসোসমের আরেকটা নাম আছে এটাকে স্ফেরিওসম বা অলিওজমও বলা হয় উদ্ভিদ কোষে যে লাইসোসম পাওয়া যায় এটাকে স্ফেরোসম বা অলিওজমও বলা হয় এর মধ্যে অলিওজমটা হচ্ছে এক স্তর বিশিষ্ট এদের ঝিল্লিটা হচ্ছে এক স্তর বিশিষ্ট আমরা বলবো এক স্তর বিশিষ্ট ঝিল্লি মানে এখানে লাইসোসমটার ঝিল্লি হচ্ছে একটা লেয়ার থাকে আচ্ছা লাইসোসমে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ধরনের হচ্ছে এনজাইম থাকে একটু মনে রাখতে পারো ওকে তাহলে এবার আসা হচ্ছে আমরা লাইসোসমের কাজগুলো একটু দেখি লাইসোসমের হচ্ছে তোমার কাজ আচ্ছা তো লাইসোসমের কাজটা হচ্ছে সহজ আগে আমি একটু তোমাদেরকে বুঝাই এর প্রথম কাজ হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় হচ্ছে তোমার জীবাণু ভক্ষণ করে আগেই বলে রাখতেছে লাইসোসমের কাজকে আত্মরক্ষা তাহলে আত্মরক্ষা মানে কি সে জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করে ফেলবে তা লাইসোসমের একটা মেন কাজ হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণুগুলোকে হচ্ছে ভক্ষণ করে ফেলে মানে সরাসরি খেয়ে ফেলা হচ্ছে এর কাজ তাহলে ফ্যাগোসাইটোসিস করা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণুগুলোকে ভক্ষণ করে তারপর লাইসোসমে হচ্ছে যে এনজাইমগুলো থাকে সে এনজাইমগুলোকে সে আবদ্ধ রেখে কোষের অন্যান্য অঙ্গাণুগুলোকে সে রক্ষা করে যেমন ধরো এটা হচ্ছে আমাদের লাইসোসম তাই লাইসোসমের ভিতরে কিন্তু প্রোটিন ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম থাকে তো এখন কোনো কারণে যদি লাইসোসম কোনো কারণে ভেঙে যায় তাহলে এখান থেকে সেই এনজাইমগুলো যদি কোনো কারণে বাইরে চলে আসে এরা কিন্তু কোষের অন্যান্য অঙ্গাণুগুলোকেই কিন্তু ধ্বংস করে ফেলবে তো এটা যাতে না হয় এই জন্য কি হয়েছে যে বিগলনকারী যে এনজাইমগুলো থাকে লাইসোসম কি করে সেই এনজাইমগুলোকে আবদ্ধ করে রেখে কোষের অন্যান্য অঙ্গাণু অঙ্গাণুগুলোকে সে রক্ষা করে তারপরে কোষের মধ্যে হচ্ছে সে পরিপাক করে বুঝতেই পারতেস পিনোসাইটোসিস কি আচ্ছা পিনোসাইটো
কোষ ঝিল্লি ভাজ হয়ে ভিতরের দিকে চলে আসে ধরো এটা হচ্ছে আমাদের কোষ ঝিল্লি কিন্তু কোনো কারণে হচ্ছে কোষ ঝিল্লির কিছু অংশ হচ্ছে একবারে ভাজ হয়ে ভিতরের দিকে বেশি চলে আসে তখন সেটাকে তোমার বলা হয় পিনোসাইটিক নালি তাহলে কোনো কারণে যদি আমাদের কোষ ঝিল্লি অতিরিক্ত ভাজ হয়ে ভিতরের দিকে চলে আসে তখন এটা একটা নালির মতো একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে এটাকে বলা হয় পিনোসাইটিক নালি এই পিনোসাইটিক নালিতে কি হয় তরল পদার্থগুলো গড়িয়ে পড়ে ধর উপর দিয়ে কোনো তরল পদার্থ যাচ্ছে তাহলে সে তরল পদার্থটা কি করবে এই পিনোসাইটিক নালির মধ্যে কিন্তু গড়িয়ে পড়বে গড়িয়ে পড়ে এই তরল পদার্থগুলো আস্তে আস্তে হচ্ছে কোষের ভিতরে ঢুকে যাবে অর্থাৎ এই এই প্রক্রিয়াতে সে তরল পদার্থ হচ্ছে শোষণ করে এটাকে তোমার নাম দেওয়া হয়েছে পিনোসাইটোসিস ক্লিয়ার তাহলে কোষ ঝিল্লি ভিতরের দিকে ভাজ হয়ে গেল এটার নাম হচ্ছে পিনোসাইটিক নালি এই পিনোসাইটিক নালিতে হচ্ছে তরল পদার্থগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে ভিতরের দিকে ঢুকে যায় এই প্রক্রিয়াটারে বলা হয় পিনোসাইটোসিস আর এই পিনোসাইটিক নালি তৈরি করতে লাইসোসম হচ্ছে হেল্প করে এই কারণে লাইসোসম হচ্ছে পিনোসাইটোসিসে হচ্ছে সাহায্য করে মানে তরল পদার্থ শোষণে সাহায্য করে ওকে সাথে হচ্ছে বিগলনকারী এনজাইম সমূহকে বলে রাখছি খাদ্য পরিপাক করে লাইসোসমের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে মনে করো কোনো কারণে কোষে হচ্ছে তোমার প্রচণ্ড খাদ্যের অভাব হয়েছে কোনো কারণে তোমার কোষে প্রচণ্ড যদি খাদ্যের অভাব হয় তাহলে কোষ কিন্তু খাদ্যের অভাবে মারা যায় কিন্তু কেমনে মারা যায় এই কাজে হচ্ছে লাইসোসম হচ্ছে হেল্প করে তাহলে কোষে যদি কোনো কারণে প্রচণ্ড খাদ্যের অভাব হয় তাহলে লাইসোসমের যে প্রাচীরটা আছে সেই প্রাচীরটা হচ্ছে ফেটে যায় আর এই প্রাচীরটা যদি একবার ফেটে যায় তাহলে লাইসোসমের ভিতরে যে বিগলনকারী যে এনজাইমগুলো আছে সেই এনজাইমগুলো চারপাশে ছড়ায় পড়ে এবং সেই চারপাশে ছড়ায় পড়ার কারণে তখন এরা কোষের অন্যান্য অঙ্গাণুগুলোকে হচ্ছে ভক্ষণ করা শুরু করে খেয়ে ফেলে এই প্রক্রিয়াটাকে তোমার বলা হয় অটো ফ্যাগি কি বলা হয় এই প্রক্রিয়াটাকে তোমার বলা হয় অটো ফ্যাগি বা স্বগ্রাস বলা হয় বাংলায় এবং কোনো কারণে এই অটো ফ্যাগি যদি চলতে থাকে একটা সময় কি হবে এরা পুরো কোষটাকেই ভক্ষণ করে ফেলবে তখন এটারে বলা হয় অটোলাইসিস তাহলে আমি আবার বলি যদি কোনো কারণে কোষে হচ্ছে প্রচণ্ড খাদ্যের অভাব হয় খাদ্য অভাব হইলে কিন্তু এখন কোষ বাঁচতে পারবে না তাহলে কোষটাকে মরতে হবে কেমনে মরবে তখন হচ্ছে লাইসোসমের যে প্রাচীর থাকে সেই প্রাচীরটা হচ্ছে ফেটে যায় ফলে ভিতরের এনজাইমগুলো বাইরে বের হয়ে আসে এসে বাইরের অঙ্গাণুগুলোকে হচ্ছে ভক্ষণ করা শুরু করে এটারে বলা হয় অটো ফ্যাগি মানে নিজেই নিজেরে খেয়ে ফেলতেছে অটো ফ্যাগি বা সগ্রাস বলা হয় আর এই অটো ফ্যাগি প্রক্রিয়াতে যদি পুরো কোষটারেই যদি খেয়ে ফেলে মানে এভাবে করতে করতে যদি পুরো কোষটাকেই খেয়ে ফেলে তখন সেটাকে বলা হয় অটোলাইসিস এটাই হচ্ছে লাইসোসমের কাজ এবং এই সেম কারণে লাইসোসমকে হচ্ছে তোমার সুইসাইডাল স্কোয়াড বলা হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট সুইসাইড মানে কি নিজেই নিজেরে শেষ করে দেওয়া একটা মেয়ের মন জয় করতে পারি নাই ভাইয়া এই জীবন রেখে লাভ কি শেষ করে দেয় তাই না এটাই হচ্ছে সুইসাইড করা তাহলে লাইসোসমকে এই কারণে হচ্ছে সুইসাইডাল স্কোয়াড বা আত্মঘাতী থলি বলা হয় কেন বলা হয় কারণ লাইসোসম চাইলে নিজেই নিজেরে শেষ করে দিতে পারে পুরো কোষটাকে শেষ করে দিতে পারে ঠিক আছে এই জন্য লাইসোসমকে হচ্ছে সুইসাইডাল স্কোয়াড বা আত্মঘাতী থলিকা বলা হয় নিজেই নিজেরে খেয়ে ফেলতেছে ওকে তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা পারবো তাহলে লাইসোসমের কাজগুলো আশা করি আমরা পারছি এবং এটা হচ্ছে এবার দেখো এটা একটা চমৎকার জিনিস এটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখা যায় এটাই হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস তোমরা অনেকে জানতে চাও যে ভাইয়া ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়াতে কেমনে লাইসোসম জীবাণুকে ধ্বংস করে ওই যে একটা ইন্টারনেট একটা ই আছে না যে খুবই লেম আছে না একটা ই ও দেখায় যে পড়াশোনা আসলে অনেক সহজ এরকম যে ফিল করো বায়োলজিটা এই যে দেখো ঠিক আছে দেখো এই যে এটাই হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস দেখো ফার্স্টে জীবাণুটাকে চেস করতেছে দেখো এই যে দেখো ফার্স্টে জীবাণুটাকে চেস করতেছে লাইসোসম চেস করতে 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 খেয়ে ফেলছে ভিতরে নিয়ে খেয়ে ফেলছে দেখো আরেকবার দেখো এই যে জীবাণুটাকে চেস করতে করতে দেখো ভিতরে নিয়ে গেছে নিয়ে খেয়ে ফেলছে এটাই হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা পারবো এটা হচ্ছে লাইসোসমের কাজ এভাবে হচ্ছে ধ্বংস করে আর লাইসোসম হচ্ছে তোমার ক্যারাটিন সৃষ্টিতে সাহায্য করে এটাও একটু ইম্পর্টেন্ট আরও অনেক কাজ আছে বাট মেন ইম্পর্টেন্ট কাজগুলো আমি বলতেছি তাহলে এটা মনে রাখবা কেমনে মনে রাখবা হচ্ছে আরও অনেক কাজ আছে এখানে একটা শুক্রাণুর একটা কাজ আছে শুক্রাণুতে যে লাইসোসম থাকে সেই লাইসোসম থেকে হায়া লিউরো নিডেস নামে একটা এনজাইম করণ হয় সেই এনজাইমটা হচ্ছে তোমার ডিম্বাণুর অংশবিশেষকে হচ্ছে ভাঙতে সাহায্য করে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট সাথে যে শুক্রাণুর যে লাইসোসম থাকে সেখান থেকে হায়া লিউরো নিডেস নামে এক ধরনের এনজাইম করণ হয় সেই এনজাইমটা নিষেক প্রক্রিয়ার সময় ডিম্বাণুর আবরণকে ভাঙতে সাহায্য করে কারণ আমরা তো সবাই জানি নিষেক প্রক্রিয়
এইজন্য শুক্রাণুর লাইসোসোম থেকে হায়ালুরোনিডেস নামক একটা এনজাইম ক্ষরণ হয়ে ডিম্বাণুর আবরণকে ভাঙতে সাহায্য করে নিষেকের সময় ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাহলে আমরা পারব খুবই সহজ ওকে ঠিক আছে তাহলে তোমাদেরকে মনে করা দিই যে আমাদের হচ্ছে ডিএমসি স্টেশনের যে ক্লাসটা তাহলে তোমরা অবশ্যই হচ্ছে যে জয়েন করো ঠিক আছে এই ক্লাসগুলো হচ্ছে তোমরা জয়েন টয়েন করো তাহলে এখানে নোট জমা দিও আর যার যত ধরনের হচ্ছে যে তোমার প্রবলেম আছে কালকের মধ্যে হচ্ছে যে শেষ করতে হবে ক্লিয়ার আর কোর্সের কথা তো বলছি তাহলে আজকের ক্লাসটা আমরা এখানেই রাখি অনেকের হচ্ছে যে কলেজ আছে অনেকক্ষণ পড়ায় ফেলছে আড়াই ঘন্টা পড়াইছি কথা বলছে হয়তো মাঝখানে সমস্যা নেই আজকের ক্লাসে আরেকটু বেশি পড়াইতে চাইছিলাম বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে ওকে ফাইন আটটার বেশি বাজে এখন আসলে আর ক্লাস দরকার নাই তোমাদের অনেকেরই হয়তো কলেজ আসতে চলে যাওয়া লাগবে অনেকে সকাল সকাল মানে অন্য অন্য জায়গায় কাজ থাকতে পারে যাও কোনো সমস্যা নেই আমি তো বলছি যে এটা দুই ক্লাসে শেষ করব তো দুই ক্লাসে যদি আলটিমেটলি এটা শেষ করতে না পারি পুরো চ্যাপ্টারটা আমরা বাকি পার্টটা হচ্ছে রেকর্ড করে অ্যাড করে একবার ইউটিউবে আপলোড দিয়ে দেব মানে সময়টা আসলে ইম্পর্টেন্ট বুঝছো আমি আসলে কিছু অংশ রেকর্ড কেন করতেছি কারণ আসলে সব কিছু লাইভ ক্লাসে পড়াইতে গেলে দেখা যায় কি যে আবার একটু সময় বেশি লাগে যেমন ছয় ঘন্টা ক্লাস লাগে এটা একা বসে দেখা যায় কিন্তু লাইভ ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে ছয় ঘন্টা বসে থাকাটা একটু কষ্ট এমনি অন্য সময় করে করে ভেঙে ভেঙে কিন্তু দেখা যায় ঠিক আছে তারপরও কিন্তু আমরা সময় কমায় নিয়ে আসছি কারণ নর্মালি হাতে লেখে পড়াইতে গেলে আমরা পাঁচ ছয় ঘন্টায় যা পড়াই দেখা যায় যে অন্য অন্য জায়গাতে হাতে লেখে পড়াইতে গেলে আসলে চোদ্দো পনেরো বিশ ঘন্টাও লাগে আমার নিজেরই লাগতো গত বছর যখন ইন্টারঅ্যাক্টিভ বোর্ড ছিল না একুশ সালে যখন পড়াইছি এইচএসসির আগে ইন্টারঅ্যাক্টিভ বোর্ড ছিল না গত বছর তো ওদেরকে আমি যখন এই ক্লাসটা নিয়েছি আমারই অনেক সময় লাগছে প্রায় পনেরো ষোলো ঘন্টা লাগছে সব পড়াইতে আর সেটা ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে মাত্র ছয় ঘন্টায় আমি শেষ করে দেবো হাইস্ট তো তাহলে তোমরা চিন্তা করো যে কী পরিমাণ আমরা হচ্ছে টাইমটা সেভ করতেছি টাইমটা ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য কিন্তু আমি অনেক খাটতেছি এখন টেকনোলজি আছে আগে ছিল না আগের জন্য পারি নাই কিন্তু এখন আমার হাতে আছে তোমাদের একটা মিনিটও যাতে সময় বাঁচানো যায় আমি কিন্তু সেই জন্য নিজেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেছি নিজে থেকে কারণ টাইম ইম্পর্টেন্ট আমি যদি ষোলো ঘন্টার পড়া ছয় ঘন্টায় পড়া দিতে পারি তাহলে বাকি দশ ঘন্টায় তুমি কিন্তু কি করতে পারবা ভাই এইটা আরেকবার পরে চ্যাপ্টারটা পুরাটা পরে রিভিশন দিয়ে নোট টোটো করে ফেলতে পারবা তাহলে তুমি কিন্তু অনেক এগিয়ে গেলা তাই না কারণ এখন তো প্রযুক্তি আসছে তাহলে কেন আমি তোমার সময়টা নষ্ট করব ঠিক আছে তো এই জিনিসটাই তো তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে হচ্ছে যে ক্লাসগুলো শেয়ার করো আমরা যখন ইউটিউবে আপলোড দিই একটু কষ্ট করে তোমরা শেয়ার করো কারণ যত বেশি শেয়ার করবা তত হচ্ছে যে এই ক্লাসগুলো ছড়াবে এবং এগুলো ছড়ানো দরকার কারণ এখন থেকে হচ্ছে যে বাংলাদেশ ফ্রিতেই পড়বে যাদের অর্থনৈতিক সমস্যা আছে তারা যাতে ফ্রিতেই পড়তে পারে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই কিন্তু আমি এত আসলে এত কষ্ট করতেছি তোমরা যদি একটু হেল্প করো কারণ আমার একার পক্ষে আসলে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় পৌঁছানো সম্ভব না আমার একার পক্ষে সম্ভব না বাট তোমরা যদি হেল্প করো যে তুমি ক্লাসটা দেখে শেয়ার করলা তাহলে তোমার শেয়ার থেকে দেখবে যে আরও পনেরো জন দেখলো ক্লাসটা কথার কথা সেখান থেকে ধরো আরও বিশ জন দেখলো আবার সেই বিশ জনের মধ্যে ধরো আরও পন বিশ জন শেয়ার করলো তাহলে সেখান থেকে আস্তে আস্তে তুমি চিন্তা করো যেটা ছড়িয়ে যাবে তখনই হচ্ছে যে সবার কাছে আসলে পৌঁছাবে ঠিক আছে তো তাহলে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো তাহলে আজকে ক্লাসটা এখানেই থাক তোমরা নোট করো আমরা হচ্ছে যে দশ তারিখে এই সেম টাইমে এরপর থেকে হচ্ছে আমরা শুরু করব আর তারপরে যদি কোনো কিছু বাদ থাকে আমরা সেটা পরবর্তীতে হচ্ছে যে রেকর্ডের মধ্যে অ্যাড করে দিব না কোনো সমস্যা নেই আমরা দুই ক্লাসেই শেষ করব এটা ঠিক আছে আর হাইড্রার ক্লাসটা হচ্ছে যে আমরা আপলোড দিব আজকে দিব ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার কিছু অংশ বাদ ছিল কারেন্ট চলে গেছিলো ক্লাসের মাঝখানে ওইটা সহ আমরা আজকে আপলোড করে দেবো ইউটিউবে ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আবার তোমাদের সাথে হচ্ছে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম